ಕಲೆಯ ಸುಂದರಾಕಾರ ಸದೇಕ ಪ್ರಿಯ ದರ್ಶನ ಜ್ಞಾನನಾಶಕ ದೇವ ಸದ್ಗುರು ಮುರಳಿ ಧರ ಮುರಳೀಮಂಡಿರಕರಕಮಲ ಮುನುಜನ ಮೋಹನ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತಪಾದ ಮನಮಾಲಾಧಾರಿಣ ಪ್ರೇಮಭಕ್ತಮಂಡಲ ನಿತ್ಯಕೀರ್ತಿ ಪ್ರೇಮಿಕವರಧಮಾಶ್ರೇಹಂ ಚತುರ್ದಸ್ಕಂದೇ ಸ್ವಾಯಂಭೂಮನೂಡಿಯ ಪೆಣ್ಗಳುಡಿಯ ವಂಶತೆ ಇಂದ ಏಳಾದ ಸ್ಕಂದ ಪರ್ಯಂತ ಏಳಾದ ಅಧ್ಯಾಯ ಪರ್ಯಂತ ಚತುರ್ಥ ಸ್ಕಂದ ತೊಡಿ ಏಳಾದ ಅಧ್ಯಾಯ ಪರ್ಯಂತ ಸೊಲ್ಲಿ ಮುಡಿಚಾರ್ ದೇವಹೂತಿ ಆಹೂತಿ ಪ್ರಸೂತಿ ಉಡಿಯ ಚರಿತ್ರಗಳು ಸೊಲ್ಲಿ ಮುಡಿಚಾರ್ ಸ್ವಾಯಂಭೂ ಮನೂಕ ರೆಂಡು ಪಿಳ್ಳೆಗಳು ಉಂಡು ಮೂತ ಪಿಳ್ಳೆಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯವ್ರತನ್ ಪೇರು ರೆಂಡಾದ ಪಿಳ್ಳೆಕ್ಕೆ ಉತ್ತಾನ ಪಾದನ್ ಪೇರು ಉತ್ತಾನ ಪಾದ ಮಹಾರಾಜ ಉಡಿಯ ವಂಶತ್ತದ ಮೊದಲೇ ಎಡಕರ ಮೂತವನ ಸೊಲ್ಲಿಟ್ಟು ತಾನೇ ರೆಂಡಾದು ಸೊಲ್ಲಣಂಗಿರ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇರದ ಪೊಳಿಲು ಕೂಡ ಧ್ರುವ ಚರಿತ್ರತ ಸೊಲ್ಲಣಂಗಿರ ಒಂದು ಆಗ್ರಹ ಅದನಾಲೇ ಉತ್ತಾನ ಪಾದನುಡಿಯ ಚರಿತ್ರತೆ ಮೊದಲೇ ಎಡತುಟಾರ ಉತ್ತಾನ ಪಾದ ನೃಪತೇರ್ ಮನು ನಂದನ ಜಾಯಭೂವ ಸುರುಚಿರ್ನಿತರಾಮ ಅಭೀಷ್ಠ ಅನ್ಯ ಸುನೀತಿರಿತಿ ಭರ್ತುರನಾಧೃತ ಸಾತ್ವಾಮೇವ ನಿತ್ಯಮಗತಿ ಶರಣ ಗತಾಭೂತ್ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟತ್ರಿ ನಾರಾಯಣೇತಲೆ ಇಪ್ಪಿ ತಾ ಆರಂಭಿಕರ ಜಾಹೇವುತ್ತಾನ ಪಾದ ಸುನೀತಿ ಸುರುಚಿಸ್ತೋ ಸುರುಚಿ ಪ್ರೇಯಸಿ ಪತ್ಯು ನೇತರಾಯುತ್ಸುತೋ ಧ್ರುವ ಉತ್ತಾನ ಪಾದ ಮಹಾರಾಜ ಅವಕ್ಕೆ ರೆಂಡು ಪತ್ನಿಗಳು ಇರಂದ ಸುನೀತಿ ಅಭಿಂಗರ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸುರುಚಿ ಅಭಿಂಗರ ಪತ್ನಿ ಜಾಯಾಬಭೂವ ಸುರುಚಿರ್ ನಿತರಾಮ್ ಅಭೀಷ್ಟ ಅಡಿನಿಂದ ಇಡತಲ ಬಟ್ಟತ್ರಿ ದಳಹ ಸೊಲ್ಲಿಂಡ ವರ ಸುರುಚಿ ರೆಂಡಾವದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಣ್ಣಿಂಡ ಧಾರ್ಮಿಕಮ ಕೈಪಿಡಿಚವಳ್ ಸುನೀತಿ ಅದಾವದು ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಡತು ಕಾಣ್ಬೇಕಿರೋದು ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮ ರೊಂಬ ಮುಖ್ಯಮಾನ ಧರ್ಮ ಆಶ್ರಮಾತ್ ಆಶ್ರಮಂ ಗಚ್ಚೇತ್ ಅಪ್ಡಿನ ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಗೃಹಸ್ಥನ್ ಅಪ್ರ ವಾನ ಪ್ರಸ್ಥಮ್ ಇಪ್ಡಿ ಆಶ್ರಮಗಳಿಂದ ವಿಕಾಸ ಏರ್ಪಡಣ ಆಶ್ರಮತ್ಲಂದು ಮೆಮ್ಮೇಲೆ ಪೋರದನಾಲೆಯೇ ಆತ್ಮ ವಿಕಾಸವೂ ಏರ್ಪಡ್ರತ್ ಅದನಾಲ ಆಶ್ರಮತ್ಲಂದು ಆಶ್ರಮ ಸೊಲ್ಲಪಡ್ರತ್ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮತ್ತ ಪೋಲು ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಇಲ್ಲೇನು ರಾಮಾಯಣ ಎಡತು ಕಾಣ್ಬೇಕಿರತ್ ಆಶ್ರಮಾಂತು ಸರ್ವೇಶಾಂ ಗಾರ್ಹಸ್ಥ್ಯಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಮಾಶ್ರಮ ಏನು ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಡಿ ಉಯರ್ಂದದ ಕಾಣ್ಬೇಕಿರೋದು ಅಪ್ಡಿ ನೋಟ ಅದು ತಾನು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಕಾಪಾತ್ರ ಆಶ್ರಮ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯ ಇರಂದಾಲು ಸರಿ ವಾನಪ್ರಸ್ಥನ ಇರಂದಾಲು ಸರಿ ಒಂದು ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಇರಂದಾಲು ಸರಿ ಗೃಹಸ್ಥನ್ನು ಒರ್ತನು ಉಂಡಾನಾಲ್ ಅವನ ಆತಲ ತಾನು ವಾಸಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಕ್ಕ ಮುಡಿಯು ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಭೋಗ್ಯರಾಗಿ ಭಾಗ್ಯವಂತವರಾಗಿ ರಾಗಿ ತಂದೀರ್ಯ ಅಪ್ಡಿಂದಾನೇ ಪುರಂದ್ರದಾಸರ್ ಪಾಡ್ರಾರ್ ಅನ್ನದಾನವ ಮಾಡುವರಾಗಿ ಅನ್ನ ಛತ್ರವನ್ನಿಟ್ಟವನಾಗಿ ಮಾತ ಪಿತ ಸೇವೆಗಳ ಮಾಡುವರಾಗಿ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಪಂಡ್ರವಣ ಭಾಗ್ಯವಾನ ಸದಾ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳ ಪಣ್ಣಿಂಡಿರ್ಕರವಣ ಹರಿಣಾಮ ಕೀರ್ತನ ಮಂಡ್ರವಣ ಎಪ್ಪೋಮೆ ಸಾಧುಕ್ಕಳ ಪೋಷಿಕ್ಕರವಣ ಇರುಕರವಣ ನೀ ಇರಂದೆಯಾನಾಲ್ ಅಪ್ಡಿ ಪುಟ್ಟ ಗೃಹಸ್ಥನ ಇರಂದ ಎನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಿಡಿ ರಾಗಿ ಪೋಡು ಅಪ್ಡಿನ ಪುರಂದ್ರದಾಸರೋಡು ಅವ್ರ ಕೀರ್ತನ ಅಮೇರ್ಚ್ ನಂಬ ಅವ್ರ ಗೃಹಸ್ಥನ ಇರಂದುಟೋಮಾನಾಲ್ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪೋಂಡೋ ರಾಮದಾಸರ ಪೋಂಡ್ರೋ ಮಹಾನ್ಗಳು ಉಂಚ ವೃತ್ತಿ ಪಣ್ಣಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಬರುವಾಳೆ ಅದಕ್ಕಾವನು ಅವ್ರ ಗೃಹ ಇರ್ಕ ವೇಂಡಮ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಗೃಹಂನ ಇರಂದಾನಾಲ್ ಒಂದು ಪೆರಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಊರ್ಲ ಇರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪೊರಪಾಡಾಯಿ ವರದನ ನಮ್ಮ ವೀಡನ್ ಇರಂದ ವಾಸಲ್ಲ ನಿಪ್ಪರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ನಾಳಿ ಬಂದು ಅದಕ್ಕಾವನು ಒಂದು ಗೃಹ ಮೇಂಡಮ್ಮ ಮನೆವೀನು ಒರ್ತಿ ಇರಂದಾಳಾನಾಲ್ ತೇಂಗಾ ಪಳಂಗಳು ಎಡತಂಡು ಪೋಯಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಉಪಕರಣ ಸಮರ್ಪಿಪ್ಪಲೆ ಸಾಧುಕಳ ನಾಲ್ ಪೇರು ಬಂದ ತೀರ್ಥಂ ಓಡುವಳೆ ಇಲ್ಲಿಯ ನಂಬ ನಂಬ ಆತಲೆ ಧರ್ಮಂ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮಂ ದಾ ಇಲ್ಲಿಯ ರಾಧಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೀತಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಮೊದಲೇ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಾತಲ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಪಣ್ಣಿಂಡಿರ್ಕೋ ಅಪ್ಡಿನೂಟ ಅದ ರೊಂಬ ನಾಳ ಪೆರಿಯ
அதனால தான் ஆண்டாள் அழகாக என் மனசில் ஆயிரம் எண்ணங்கள் இருக்கலாம் அதெல்லாம் நிறைவேற்றி விடாது என் காமங்களை நிறைவேற்ற வேண்டாம் மற்ற நம் காமங்கள் மாற்றுன்னு கேட்குற எனக்கு எதார்த்தமாக எது ஸ்ரேயஸோ அது உனக்கு தான் தெரியும் அதை பார்த்து நீ பண்ணு நீ பார்த்து பண்ணு இல்லையா நீ பார்த்து பார்த்து பண்ணுறத நான் ரசிச்சுன்னு இருக்கேன் நான் பகவானோட பகவான்ட்ட ஒப்படைச்சு விடு அப்புறம் குருநாதரோ பகவானோ நமக்கு பார்த்து பார்த்து பண்ணுறத ரசிச்சுன்னு இருக்கிறது தான் வாழ்க்கை அந்த கருணையை பார்த்து ஆனந்தப்பட்டுன்னு இருக்கிறது தான் வாழ்க்கை அவ என்ன பண்ணினாலும் கருணை அதை தவிர எனக்குன்னு ஒன்று பிடிக்கிறது அதை நான் சாதிச்சுக்கிறேன் அப்படிங்கிறதே அந்த நான் வந்துடுறது இல்லையா அந்த இடத்துல அதனாலேயே அது தரக்குறைவாக தானே இருக்குது பகவானாக பார்த்து கொடுக்கறது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்த்து 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 பண்ணுவோம் அதனால் சுநீதி சுருச்சி ஸ்ரேயஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது ப்ரேயஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது ஸ்ரேயஸ்ங்கிறது யதார்த்தமாக நமக்கு எது நல்லதோ ஆத்ம விகாசம் தான் ஸ்ரேயஸ் ஆத்ம லாபத்தை அடையிறது தான் ஸ்ரேயஸ் ஒரு ஜீவனுக்கு ஸ்ரேயஸே அது தான் ப்ரேயஸ்னா எதுனா இந்திரிய பிரீத்தி தான் ப்ரேயஸ் அதனால தான் சுருச்சி ப்ரேயஸி பத்யூ இங்கே தன்னுடைய இந்திரிய தாபங்களை சமனம் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஒரு இந்திரிய லௌல்யத்தால் கல்யாணம் பண்ணிண்டவள் சுருச்சி ஆனால் நிறைய தர்மங்களை அனுஷ்டிக்கணும்னு யதார்த்தமாக கிரகஸ்த தர்மம்னு ஒருத்தனுக்கு அமையுமே அப்படி வந்து கைப்பிடித்தவள் சுநீதி அதனால தான் ராமச்சந்திரமூர்த்திக்கு கையப்பிடிச்சு கொடுக்கறதே கூட ஜனக்கர் என்ன சொல்லி கைப்பிடிச்சு கொடுக்குறாருனா உனக்கு மங்களம் உண்டாகட்டும் அப்படின்னா பத்ரம் தே பகவானை பார்த்து சொல்கிறார் இதில் இவளால் உனக்கு எல்லா க்ஷேமங்களும் ஏற்படட்டும் ஏன்னா பதிவிரதா மகாபாகா சாயா இவ அனுகதா சதா உன் பின்னாடி உன்னை நிழல் போல் அனுசரிச்சுண்டு உன் தர்மங்களை பரிபாலிச்சுண்டு உன் பின்னாடி வருவோ அதனால் இவளால் உனக்கு எல்லா மங்களங்களும் ஏற்படட்டும் ஸ்ரீனிவாசனா நீ லோகானுகிரகம் பண்ணு அப்படின்னு இந்த இடத்துல பத்ரம் தேன்னு சீதையை கைப்பிடிச்சு கொடுக்குறார் இல்லையா யதார்த்தமாக ஒரு கிருஹிணி ஆற்றுக்கு வர்றது மகாலட்சுமி தான் அவளை கொண்டு தான் அப்புறம் அநேக தர்மங்கள் அவன் பண்ண முடியறது அவனால் இல்லையா அதனால் இந்த இடத்துல சுநீதிய கல்யாணம் பண்ணிண்டான் ராஜாவாக இருக்கிறதுனால பல தாரங்களை பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது விகிதமாக இருக்கிறதுனாலேயே இன்னொரு ஸ்திரீயும் அவளுக்கு அவனுக்கு பரிச்சயமாச்சு இந்த சுருச்சியே கல்யாணம் பண்ணிண்டான் அவளிட அவளோட கிரகஸ்த தர்மம் நடத்தின்னு இருக்கான் சுநீதியின் இடத்துல அவ்வளோ ஆதரவு இப்போ காண்பிக்கிறதில்லை காரணம் சுருச்சியை கிட்டக்க அவனுக்கு அவ்வளோ பிரியம் வந்துடுச்சோம் இது சகஜம் உலகம் உலகம்தான் ஜாயா பவுவ சுருச்சிஹி நிதராம் அபீஷ்டா அதனாலேயே அந்யா சுனீதி ரீதி பர்துஹு அனாதிருத்த பர்தாவால் ஆதரவு காண்பிக்கப்படாதவளாக அனாதரவு காண்பிக்கப்படுறவளாக பாவம் எங்கேயோ ஒரு ஓரத்தில் ஒடுங்கி முடங்கி கிடக்க ஆனா அங்கே பிதுஹு சுருச்சி புத்திரக முத்தமம் தம் திருஷ்டுவா துருவக்கில சுனீதி சுதோதிரோக்ஷன்னு ஆசிக்ஷிபே கில சிசு சுதராம் சுருச்சியா துஸ்சந்தியஜா கலு பவத் பவத் விமுகைஹி அசூய சுருச்சிக்கு சுனிதியை கண்ட ஒரு அசூய அவள் எப்படி அண்ட விடப்படாதுங்கிறதுனாலே ராஜாவை தன் கைப்பாவையா பண்ணி உட்காத்தி வச்சுட்டு இருக்கா இவள் நின்றுனா நிப்பான் இவள் உட்காருனா உட்காருவான் இவளுடைய இஷ்டப்படி தான் ராஜ்யம் நடக்கிறது இவளை பட்ட மகிழ்ச்சியாகவே சுருச்சியை தன் பக்கத்தில் உட்காத்தி வச்சுருக்கான் சுனீதிக்கு தான் துருவன் குழந்தை சுருச்சிக்கு உத்தமன் குழந்தை துருவன் அப்படிங்கிற பேரே இல்லை எல்லா பேருமே காரணத்தோடு தான் அமையிறது துருவம்னா சாஸ்வதம்னு அர்த்தம் துருவம்னா ஸ்திரமானதுன்னு அர்த்தம் இன்றைக்கும் துருவ நட்சத்திரமாக ஆகாசத்தில் பிரகாசிக்கிறான் இல்லையா அப்படி பக்தி பண்ணினா உன்னை பகவான் அங்கே கொண்டு உட்காத்தி வச்சுடுவான் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு நிரூபணம் இல்லையா இன்னைக்கு எல்லாத்துக்கும் மேலே தானே இருக்கான் விஷ்ணு பதம் துருவ பதமே ஒரு விஷ்ணு பதம்னு சாஸ்திரம் எடுத்து காண்பிக்கிறது அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தில் அதுவே ஒரு விஷ்ணு பதம்னு சொல்லப்படுறது இன்னைக்கும் கங்கை பிரவகிக்கிறா இல்லையா பிரம்மலோகத்திலேருந்து பிரவகிச்சுட்டு வரக்கூடிய கங்கை துருவ மண்டலத்திலையும் பிரவகிக்கிறா பஞ்சமஸ்கந்தம் சொல்கிறது பாகவதத்தில் மூன்று வேளையும் துருவசுவாமி கங்கையில் ஸ்நானம் பண்ணுறாராம் துருவ மண்டலத்தில் பிரவகிக்கக்கூடிய கங்கையில் அஸ்மத் குலதேவதா சரணார விந்தோதகம் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்தானமாக்கும் துருவஸ்தானம் அதுதான் போல் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்கிறான் இன்றைக்கும் நார்த் போல் சவுத் போல்னு அதை வச்சுட்டு தான் நிர்ணயம் பண்ணுறா அந்த துருவஸ்தானம்னா சாஸ்வதமான ஒரு ஸ்தானத்தை பெற்றுட்டான் இல்லையா அந்த பேரே அப்படி அமையிருச்சு சுருச்சியுடைய பிள்ளை உத்தமன் இந்த பிள்ளையை தான் இப்போ மடியில் வச்சுட்டு கொண் கொண்டாடின்னு இருக்கான் சுநீதி பார்த்தா பர்த்தா ஆனால் ஆதரவு காண்பிக்க மாட்டேங்கிறார்த்தனால எல்லாமே இருண்டு போயிடுத்துன்னு அவள் ஒன்று நினைக்கல அவள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்னா விவேக்கியா இருக்கா விவேக்கியா இந்த விவேகம் எதனால் வந்ததுன்னா நாரதரோட அடிக்கடி சத்சங்கம் அடிக்கடி நாரதர் ஆத்துக்கு வருவார் ஆத்துக்கு வந்து பாகவதம் சொல்லுவார் பகவத் குணங்கள் சொல்லுவார் பினு சத்துசங்க விவேக ந ஹோய் குரு கிருப சத்சங்கம் இதுதான் ஆஸ்வாசமே ஆயிரம் ஜனங்கள் பக்கத்தில் இருந்தாலும் கூட குரு கிருபைக்கு ஈடாக தனமும் எவ்வனமும் இல்லையா பலமும் சுற்றத்தாரும்
நம்மளை கரசேக்காமல் ஓயாஸ் குரோஹோ அனுகிரகேனைவ புமான் பூர்ணஹா பிரசாந்தை அப்படின்னு சாட்சாத் பகவான் சொல்கிறான் பாகவதத்தில் குரு கிருப்பைக்கு பாத்திரமானவன் அனுபவிக்கிற ஒரு சாந்தியும் நிம்மதியும் இன்னொரு தன் கனவுல கூட நினச்சி பார்க்க முடியாது நம்மளாம் நிழலில் உட்காண்டிருக்கிறதுனால நமக்கு வெயிலாம் என்னன்னு தெரியலை நிஜமான சம்சார தாபத்தில் தகிச்சுண்டு வரவனுக்கு இங்கே வந்து ஒரு நிமிஷம் உட்காந்துட்டு போனால் இதுவே பரமானந்தமாக இருக்கும் அவனுக்கு அவனை கேட்டு பாருங்க அவன் சொல்லுவான் அதை ஐயோ தவிச்சுண்டு வந்தேன் துடிச்சுண்டு வந்தேன் இங்கே வந்து தான் ஒரு ஆஸ்வாசம் கிடைச்சதுன்னு அவன் சொல்லுவான் நம்ம நிழல்லே இருக்கிறதுனால நமக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது அதனால சுனீதிக்கு அப்படி ஒரு ஆஸ்வாசம் சத்சங்கத்தில் நார்தர் அடிக்கடி வரா சத்சங்கம் கொடுக்கிறார் பகவத் குணங்களை எடுத்து சொல்ல 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 ஹிரதயத்தில் இருக்கக்கூடிய வேண்டாத தாபங்கள்லாம் அதுலேயே பேடுறது இல்லையா சத்சங்கம் தாபத்தை களைஞ்சிடும் வேறறுத்துடும் சர்வ சம்சார சர்வ சம்சார தாபங்களையும் வேறறுத்துடும் தாபத்திரய உன்மூலனம் சுஸ்ரூஷுபி தக்ஷணாத் அப்படின்னு தானே பாகவதமே ஆரம்பிக்கிறது இல்லையா எப்பவுமே குருநாதர் இருக்கா குருநாதர் இருக்கா சத்சங்கம் இருக்கு பாகவதம் இருக்கு ராமாயணம் இருக்கு பகவான் இருக்கா இப்படின்னே ஒரு ஆ ஒரு ஆஸ்வாசம் உள்ளிருந்து வந்துட்டே இருக்கும் சுனீதி அப்படிதான் இருக்கா விவேகியா இருக்கா குழந்தை வந்து அப்பா அப்படின்னு கேட்டா கூட பகவானை காண்பிச்சு கொடுத்துடுவா இவர் தாண்டா அப்பா அவ தான் அம்மா ஜெகத்துக்கே பிதா ஜெகத்துக்கே அம்மா உங்க அப்பா உங்க தாத்தா சுவாயம்பவமனும் உங்க கொள் தாத்தா பிரம்மா எல்லோரையும் படைச்சவரே அவர் தான் எல்லோரும் அந்தந்த ஸ்தானத்தை கொடுத்து உக்காத்தி வச்சிருக்கிறவரே அவர் தான் அவர் தான் ஜெகத்துக்கே அப்பா அம்மா அப்படின்னு காண்பிச்சு கொடுத்து அந்த குழந்தையை சமாதானப்படுத்திடும் இதுதான் சமாதானம் குழந்தைக்கு துவேஷத்தை சொல்லிக் கொடுக்கறது குழந்தைக்கு விஷம புத்தியை சொல்லிக் கொடுக்கறது அப்படின்னு இல்லாதபடி குழந்தைக்கு பக்தியை சொல்லி கொடுத்து விடணும் அம்மா தானே கைப்பிடிச்சனு கிருஷ்ணாராமா கோவிந்தான்னு கையை தட்டி நமக்கு பஜனையை சொல்லித்தரவே ஆதி குரு அம்மா தானே முதல்ல குழந்தை இப்படி விவேகியா வளர்த்துண்டு வரா குழந்தைய அப்பா கிட்ட போகாதபடி பார்த்துக்கிறா ஏன்னா அங்கே போய் ஒரு அனர்த்தம் வர வேண்டாம் அவளே சௌக்கியமாக இருக்கட்டும் அவளே பர்த்தாவை தன் வசத்தில் வச்சுன்னு இருக்கா அப்படியே இருக்கட்டுமே இது ஈஸ்வர சங்கல்பம் இருக்கட்டுமே நமக்கு சத்சங்க இருக்கு நமக்கு ஏதோ ஒரு ஜீவனாம்சம் கொடுத்துட்டு நம்ம பொழுதும் போகிறது அவா பொழுதும் போகிறது பொழுது போகிறது பகவத் ஸ்மரணத்தோடு போகிறதா குரு ஸ்மரணத்தோடு போகிறதா சத்சங்கத்தோடு போகிறதான்னு பாரு ஏன்னா நாளைக்கு இருப்போமா தெரியாது இன்றைக்கி பொழுது போகிறது இப்படி போயிடுத்துனா சந்தோஷம் ஜென்மலாபத்தை அடைஞ்சுடணும் வந்தது பகவான் அடையிறதுக்கு வேறு காரியம் பார்க்குறதுக்கு இல்லை வாழ்க்கை எப்படி வேணாலும் அமையட்டும் போக போகிற இடம் பகவச்சரணமாக இருக்குமா அடைய போகிற விஷயம் பகவச்சரணமாக இருக்குமாங்கிறது தான் விஷயம் இப்படி இருந்துட்டு இருக்கிறதே ஒரு நாள் இந்த குழந்தை என்ன பண்ணித்து விளையாடிண்டே இருந்த குழந்த அப்பா மடியில் போய் உட்காந்துக்கணும்னு ஆசை வந்திருந்த குழந்தைக்கு எதிர்ச்சையாக அந்த குழந்தை ஒரு நாள் சபைக்கு போயிடுச்சு விளையாடுற குழந்தை சபைக்கு போகுமே ஏன்னா ஆற்றுல பெரிவாழ் மத்தியில் வேணா ஏதோ சலசலப்பு இருக்கலாமே தவிர குழந்தைகள் சேர்ந்து தானே விளையாடும் துருவன் ஒரு நாள் எதிர்ச்சையாக உத்தமன் வருவானே உத்தமன் காணுமே உத்தமன் தோட்டத்துக்கு விளையாடிட்டு வருவானே தோட்டத்தில் தானே பார்த்துப்போம் இன்றைக்கி வரலையே குழந்த ஏன் வரலை தம்பி ஏன் வரலை அப்படின்னு தேடிண்டே இந்த குழந்த அப்படியே சபைக்கு போயிடுத்து சபையில் அப்பா மடியில் குழந்த உட்காண்டிருக்கான் உத்தமன் உட்காண்டிருக்கான் அங்கே பிதுகு சுருச்சி புத்திரகம் உத்தமம் தம் திருஷ்டுவா துருவக்கில சுனீதி சுதோ அதிரோக்ஷன் ஆசிக்ஷிப்பே இந்த குழந்தை என்ன பண்றது அப்பா மடியில அவன் உட்காண்டிருக்கானா நம்மளும் உட்காண்டுக்கலாமே ஒரு குழந்தைக்கு சாதாரணமா ஆசை வராதா ஒரு குழந்தை அப்பா மடியில உட்காண்டிருக்கான்னா இன்னொரு குழந்தை ஓடித்தான் வரும் எல்லோரும் சபையில பார்த்துட்டு இருக்கா மூத்தராணி பிள்ளை சபைக்கு வந்திருக்கு சுனீதி பிள்ளை வந்திருக்குன்னு எல்லோரும் பாக்குறா அப்படியே உத்தான பாதனைக்கே மெயினி சிலிர்க்கிறது ஏன்னா அந்த குழந்தை அஞ்சு மாசத்துல பகவானை பார்க்க போற குழந்தை சூரியோதயம் வரதுக்கு முன்னாடியே அருணோதயம் வருமே அந்த அருணோதயமே சொல்லிடும் சூரியோதயம் எவ்வளவு அழகா வரப்போறது எந்த அந்த வானம் செவ்வி படர்ந்துடும் இல்லையா அதுவே அடுத்து சூரியோதயம் எப்படி நடக்க போறதுங்கிறத காண்பிச்சு கொடுத்துடும் அதை போல ஞானோதயம் ஏற்பட போறது இந்த குழந்தையின் இடத்துல அந்த குழந்தை கிட்டக்க அதுக்குண்டான கிரணங்கள் இப்பவே தெரியறது அந்த முகத்துல அந்த குழந்தை அப்படி தேஜஸ்வியா இருக்கா அந்த குழந்தை கஸ்தூரி திலகமும் சுருள் சுருளான கேச பாரமும் அழகான காதுக்கு குண்டலங்கள்லாம் போட்டுண்டு ஆபரணங்கள்லாம் பூஷி சென்று அந்த குழந்தை அப்படி ஜம்மன் இருக்கான் பார்க்கறதுக்கு தேஜஸ்வியா இருக்கான் உத்தான பாதன ஆசைப்பட்டாங்கிறது விஷயம் இல்லை சுருச்சிக்கே என்னமோ பண்றது இவனை பார்த்துட்டு வியாக்கியான மன்றவா சொல்றா இவன் தனக்கு பிள்ளையா பொறக்கலேங்கிற தாபத்துல தான் இவன் கோவிச்சுக்கிறார் அதனால தான் எங்க கர்ப்பத்துல வந்து குழந்தையா போற அப்படின்னு சொல்றதுக்கு காரணம் இப்படி ஒன்று தன் வயிற்றுல பொறக்கலேங்கிற தாபம் தான் அப்படின்னு வியாக்கியானம் பண்றா யாருக்கும் அப்படிதானே இருக்கும் இப்படி ஒரு குழந்தை வராதானு பிறக்கிற குழந்தை திருவனை போல பிரகலாதனை போல என்ன பிறக்கணும் அப்படி ஓடி வருது அது லட்டு குட்டியா ஓடி வருது என்னதான் இருந்தாலும் பெத்த வந்தானே உள்ள வந்து அது இருக்காம போயிடுமா அப்படி மெயினு செ
சுருச்சி பார்த்தா இவன் பண்ணாதது நீ நான் தான் பண்ணணும் இப்போ இவன் பண்ணலை அப்படின்னு விட்டா முள்ள இங்கே ஏறி உட்காருவான் முள்ள சீட்டை பிடிச்சி விடுவான் வந்து அவ புத்தி அப்படி போறது இல்லையா ஒரு குழந்தை வாத்சல்யத்தை நாடி தான் வரதே தவிர அந்த குழந்தை ஒன்று சிம்மாசனத்தை நாடி வரலை வாத்சல்யத்தை நாடி வரது ஒரு குழந்தைகள் வந்து ஆத்தில் பெரியவா எப்படி இருப்பாளோ அதை கொண்டு தான் குழந்தைகள் வளரும் குழந்தைகள் முன்னாடி துவேஷத்தை காண்பிச்சுக்கவே வேண்டாம் நமக்கு அவகிட்ட ஏதோ ஒன்று பிடிக்கலை அவளுக்கு நம்ம கிட்டக்க ஏதோ ஒன்று பிடிக்கலை பிடிக்கலைங்கிறத கண்டும் காணாததை போல இருந்துவிடணும் உனக்கு பேசிக்க பிடிக்கலனா பேசிக்க வேண்டாம் அவளோட நிறுத்திக்கணுமே தவிர அதை ஒரு துவேஷமாக காண்பிச்சு அவாட்ட நீ பேசாத இவாட்ட அவாது நீ அவாத்துக்கே போகப்படாது அப்படின்னெல்லாம் சொல்லி அந்த குழந்த மனசுலேயே நஞ்ச கலக்கப்படாது குழந்தைகள் சுவாபாவிகமாக அன்பை காண்பிக்கிறவா தான் நம்ம தான் அவன் மனசில் நஞ்ச கலந்து விடுறோம் நமக்கு பிடிக்கலைன்னா பட்டும் படாமல் இருக்க தெரியும்
ஒரு நிரண்ட மாதிரி எப்படி முடிக்குமோ இந்த குழந்தை முடிக்கிறது இந்த குழந்தை பிரபாசனத்தை கட்டுதா சிம்மாசனத்தை கட்டுதா இல்ல ரொம்ப பெரிய வாழ்க்கை மத்தியில இருக்கக்கூடிய ஒரு பயிற்சி தப்பி குழந்தை எடுத்து பேசலாம் குழந்தைகள் என்ன கேட்டு ஆனா அந்த குழந்தைக்கு ஒண்ணு தெரியறது நம்ம அப்பா வழியானே ஆனா நம்மளை யாரும் தள்ளி விடுறாங்க நம்ம அப்பா வழியில நம்ம உட்காந்துக்க முடியல பத்தியா அந்த குழந்தைக்கு ஒரு பெரிய அட்டி போல விழ அப்ப கூட அவர் வாயில என்ன வார்த்தை வருது வாங்கோ தவசாரா புருஷம் தொசியை வாழ்கே அந்தரியான <laughs> ஒரு வழிகளை <laughs> குழந்தைக்கு <laughs> அவள்தானே பார்த்து 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 குழந்தைக்கு வெளுங்கிறத பண்ணி அவள்தான் அப்படியும் அப்புறமா இருக்கிற குழந்தை அந்த குழந்தை இப்படி வந்து அழகத பார்த்தா சாதாரணமா அழகு போல அழகு அந்த குழந்தை விளையாட்டுல நான் குழந்தை சேர்த்துக்க மாட்டேன் விட்டா விளையாட்டு சொந்தம் கொடுத்து ஒரு குழந்தை தூங்க கொடுத்துனா அதுக்கு அழகு போல இல்ல ஏதோ பெரிய துக்கத்துல அடிபட்டு அழகு போல அந்த குழந்தை அழகத பார்த்துட்டு பக்கத்துல இருக்கிற சேரி மார்க்கடை கேட்கிறா என்னைக்கு அடுத்து குழந்தைக்கு என்ன கேட்கறது ஏன் குழந்தை எப்படி அழகு வழிந்தேவான <laughs> வாங்கிடு <laughs> உனக்கு <laughs> 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 ஒரு வார்த்தை சொன்னாலும் 
அதனால உங்க சித்தி சௌக்கியமா இருக்கட்டும் நினை மாமங்களம் தாத பரேஷுமம் யாரு இப்படி சொல்லி தருவா இல்லையா ஒரு பாகவதனை பெற்ற அம்மா தானே இப்படி சொல்லி தருவா அதனால தான் நரசிம்ம மேத்தா அழகா சொன்னார் இந்த பாகவதாவில் பெற்ற அம்மாக்கள்லாமே தன்யமானவாள் ஜனனி தன்யரே அப்படின்னார் அந்த அம்மாவே தன்யமானவள் இல்லைன்னா இப்படி ஒரு சிசு வந்து வயிற்றுல பிறக்குமா எவ்வளோ அழகா சொல்லி தரா பாருங்க உங்க சித்தி சொன்னா இல்லையா நன்னா மனசுல வச்சுக்கோ அவள் இடத்துல நன்னா வஞ்சம் தீக்கணும் அப்படின்னா சொல்லி தருவா நான் கூட சொல்லி கொடுக்காதது அவள் தானே சொல்லி கொடுத்தா இதுக்கு காரணம் வேற ஒன்றும் இல்லடா துருவா உங்க அப்பாவுக்கு உங்ககிட்டையும் கோபம் இல்லை இல்லையா உங்க சித் உங்க சித்திக்கு வந்து எம்மேல கோபம் உண்மையில கோபம்னு நினைச்சுக்காது உன்னை கண்டு யாருக்கு கோபம் வரும் தப்பு உன் பேர்லையும் இல்லை உங்க அப்பா பேர்லையும் இல்லை அவள் பேர்லையும் இல்லை ஏ துர்பகையா உதரே கிருஹீத்தக என் வயிற்றுல நீ வந்து பிறந்துட்டியா அதுதான் தப்பு ஆனாலும் ஒன்றும் ஒன்றும் சோட போயிடல அவள் சொல்லிட்டாலியா தபசுக்கு கிளம்பு ஆராதய அதோக்ஷ ஜபாத பத்மம் இப்படி ஒரு அம்மா அனுப்பிச்சு கொடுப்பலா இப்படி ஒரு பிள்ளைய வந்து அனுப்பிச்சு விடுவாளா நாலு வயசு குஞ்சு அது அதுக்கு என்ன தபசுனா தெரியுமா அதுக்கு பசினா என்னன்னு தெரியுமா வனம்னா என்னன்னு தெரியுமா ஆனாலப்பட்ட சீதை வனத்துக்கு வரணும்னாலே ராமர் வேண்டாம் சீதே துக்கமதோவனம் துக்கமதோவனம் இது நாலு வயசு குழந்தை தனியா தபசுக்கு போறேங்கிறதே தபச கண்டுதா ஒருவேளை ஆகாரம் எடுத்துக்கலாம் அந்த குழந்தைக்கு வயிறு குழைஞ்சு போயிடுமே அந்த குழந்தைய வனத்துக்கு அனுப்புறாளே தசரதர் சிந்தனை பண்ணினாரா இல்லையா விஸ்வாமித்திரரோடு குருகுலவாசம் முடிஞ்சு வந்த குழந்தைய விஸ்வாமித்திரரோடு அனுப்புறதுக்கு தசரதர் எத்தனையோ ஜனம் பண்றார் ஊனசோடச வருஷோமே இது நாலு வயசு குழந்தை அங்க பதினாறு வயசு கூட பூர்த்தி ஆகலையே எம்புள்ளைய எப்படி நீங்க வனத்துக்கு கூப்பிடுவேள் அது ராத்திரியான தூங்கி போயிடுற குழந்தையாச்சே ராத்திரியில பலம் பொருத்தின ராட்சசாலோட யுத்தத்துக்கு எப்படி கூப்பிடுறேன் கைவிடது <laughs> நல்ல விரதத்தை உடையவன் பகவான் சஹசிரநாமத்தில் வரதே சுவிரத சுமுக சூக்மா அப்படின்னு வரதே சுவிரதம்னா எதுன்னா தன்னை அண்டி வந்துட்டான் அப்படின்னு விட்டா யோகக்ஷேமம் பகாம்யம் அதுதான் விரதம் அவனுக்கு ஆராதய அதோக்ஷ ஜபாத பத்ம எதி இங்க அழகா சொல்லி தராம் எதீச்சசே அத்தியாசன முத்தமோயத பகவான் கண்டிப்பா உன் தபசுக்கு பிரியமாய் பிரசன்னாய் உன் முன்னாடி ஆவிர்பவம் ஆவான் ஆனால் ஒன்று அந்த சுருச்சி சொன்ன மாதிரி சுருச்சி அம்மா வயிற்றுல போய் குழந்தையா பிறக்கணும்லாம் கேட்டுக்காதே அந்த அப்பா மடியில் உட்காந்துக்கணும்னு கேட்டுக்கோ அவர் தான் அப்பா அவள் தான் அம்மா சீதம் மாயம் ஸ்ரீராமுடும புதல்ரே வாதாத்மஜோமேத்ரி வைனதேயரி போமர்தன தாத பரதூலு சோதருளும கோமனசி தம் அப்படின்னு சொல்கிறார் இல்லையா தியாகராஜ் வாதாத்மஜ ஹனுமான் பரதலக்ஷ்மண சத்ருக்னால் தான் நம்மளுடைய சகோதரால் சீதாதான் அம்மா ஸ்ரீராமர் தான் அப்பா ராமபக்தி சாம்ராஜ்யம் என்ன குறைச்சல் இதில் ஏ மானவுல கப்பேனோ ஆ மானவுல சந்தர்ஷனோ அத்தியந்த பிரம்மானந்தமே இப்போ தான் பாடினார் ராமபக்தி சாம்ராஜ்யத்தில் எவனுக்கு இடம் கிடைச்சிடுத்தோ ஏ மானவுல கப்பேனோ ஆம் ஆமானவுல ஏ ராமபக்தி சாம்ராஜ்யத்தில் எவனுக்கு இடம் கிடைச்சிடுத்தோ அந்த மகானுபாவனுடைய தரிசனமே பிரம்மானந்தம்ங்கிறார் ராம தரிசனத்தை கூட சொல்லலை ஆமானவுல சர்ஷன அத்தியந்த பிரமானந்தமே ராம பக்தி அப்படிங்கிறார் ராமபக்தி சாம்ராஜ்ய அப்படி பரிபாலனம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அம்மாவும் அப்பாவும் இருக்கிறத நமக்கெல்லாம் என்ன குறை மாதா ச பார்வதி தேவி பிதா தேவோ மகேஸ்வர பாந்தவா சிவபக்தாச்ச ஸ்வதேஷோ புவனத்ரயம் அப்படி ஒரு அகண்ட ஜீவனா நம்ம ஜீவனம் அப்படி ஒரு அம்மா அப்படி ஒரு அப்பா அம்மையும் அப்பனும் இருக்கிறதே நமக்கு என்ன கவலை அதனால இங்க அழகா சுனீதி சொல்றா அப்படி ஒரு அம்மா இருக்கா அப்படி ஒரு அப்பா இருக்க அந்த அம்மா ஒரு பால் கொடுப்போம் சுவாமி தேசிகர் சொல்றார் அந்த அம்மா கொடுக்கற பால் பசியாத்திர பால் இல்ல சம்சாரத்தையே போக்கிற பால் சமஸ்த ஜனீம் வந்தே சைத்தன்யஸ்தன்யதாயினீம் ஸ்ரேயசிம் ஸ்ரீனிவாசிய கருணாமிவ ரூபிணி அந்த அம்மா சைத்தன்யத்தை பாலா கொடுத்துடுவாளாம் பக்தி சைத்தன்யத்தை பாலா கொடுத்துடுவாளாம் ஜீவன் கிடக்கு அப்படி ஒரு அம்மா அப்படி ஒரு அப்பா அதனால சொல்கிறா லக்ஷ்மி நாராயணால் தாண்டா அப்பா அம்மா அவா கைவிட மாட்டா கிளம்புற அந்த குழந்தை விடு 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 விடுன்னு கிளம்புறது 
தபசனா தெரியுமா அதுக்கு ஆகாரம் இல்லாமல் இருக்கிறதுனா என்னென்னு தெரியுமா மிருகங்கள்லாம் எப்படி சப்தம் கொடுக்கும் எப்பேற்பட்ட கோரமாக இருக்கும் அந்த காடு அந்த குழந்தை எதையும் சிந்தனை பண்ணலை பகவானை பார்க்கணும் பகவானை பார்க்கணும் பகவானை பார்க்கணும் கிளம்பிடுத்தோம் அப்படி ஒரு ஜீவன் கிளம்பிடுத்தானால் போதும் பகவான் அப்புறம் என்னென்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணி பகவான் அந்த ஜீவனை தங்கிட்டக்க சேர்த்துப்பான் அப்படி ஒரு ஜீவனுக்கு ஒரு ஆக்ரகம் வந்து கொடுத்தனா போதும் ஒரு குரு தானே வருவர் ஏன்னா ஒரு குருவை தேடிட்டு நம்ம போயிட முடியாது ஏன்னா அந்த குரு எப்படி இருப்பார் அப்படின்னா அந்த குருவுக்கு லட்சணங்கள் ஒரு புற லட்சணங்கள் எதுவும் சாஸ்திரம் சொல்லலை இப்படி தான் ஒரு குரு இருப்பார் இப்படிலாம் இருந்தால் அவர் ஒரு குரு அப்படின்னு புற லட்சணத்தால் இல்லை குரு அவர் சன்னிதிக்கு போன மாத்திரத்தில் நம்மளுடைய சர்வ சம்சார தாபங்களும் பயிடணும் அந்த சந்நிதி அடைஞ்ச மாத்திரத்தில் பகவான் வேணும் பகவான் அடையணும் பகவான் அடையணுங்கிற தாபம் ஏற்படணும் நம்மளறியாமே நம்ம வாழ்க்கையில் சிரவணம் கீர்த்தனம் சிந்தனம்னு அந்த வாழ்க்கை அமையணும் நம்மளறியாமே அந்த வாழ்க்கை பாரமார்த்திகமாகவே அமையணும் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற வாழ்லாம் சாதுக்களாக இருக்கணும் நமக்கு எப்போவுமே நம்ம காதில் விழுந்துட்டு இருக்கலாம் பகவன் நாமா பகவத் குணமாகவே இருக்கணும் இப்படி இருந்துதானால் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒருத்தன் குருவை அடைஞ்சுட்டான்னு அர்த்தம் இதுதான் குருவை அடைஞ்சதுக்கு பிரமாணம் அதுக்கப்புறம் பரம லௌகீகமாக அவன் நினைச்சா கூட அவனால் இருக்க முடியாது அந்த குரு கிருப்ப அவனை பிடிச்சி சென்ற பிடிச்சி எழுத்து பகவான்கிட்ட கொண்டு வைக்கும் ஒரு குருவை அடைஞ்சிருக்கேங்கிறதுக்கு இதுதான் பிரமாணம் அதனால அப்படி ஒரு ஜீவன் ஆக்ரகத்தோடு பகவான் வேணும்னு ஆக்ரகப்பட்டா போதும் குருவை பகவானே அனுப்பிச்சு வைப்பான் அதனால இந்த இடத்துல இந்த குழந்தை அப்படியே வருது இல்லையா விடு 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 விடுன்னு காட்டுக்குள்ள பிரவேசிக்கிறது அந்த குழந்தை எதையும் லட்சியம் பண்ணலை சுத்தி எவ்வளவோ மிருகங்கள் கோரமான சப்தம் கொடுக்கறது எத்தனையோ ரிஷிகள் பலவிதமான தபசு பண்றா அந்தரிக்ஷத்துல தொங்கிண்டு தபசு பண்றா பஞ்சாக்னி மத்தியில தபசு பண்ணிட்டு இருக்கா அந்த கோரமான தபசு எல்லாம் பார்த்து கூட பயந்துடல் அந்த குழந்தை ஐயோ நம்மளும் இப்படிதான் தபசு பண்ணணுமோ அந்த குழந்தை பயப்படல மிருகங்களுடைய சப்தத்தை கட்டி இதுதான் ஏதாவது நம்மளை சாப்பிட்டுடுமோனு அந்த குழந்தை நினைக்கல எத்தனையோ நாட்கள் நடந்து நடந்து காட்டுக்கு வந்திருக்கு அந்த குழந்தைக்கு பசி இல்லை தாகம் இல்லை அந்த குழந்தைக்கு ஒரே ஆக்ரகம் ஹிரதயத்துல அப்படியே ஜாஜ்வல்யமா இருக்கு பகவான பார்த்துடணும் பகவான பார்த்துடணும் தபசாராத்திய புருஷம் அந்த வாக்கு தான் காதல விழுறது அந்த குழந்தைக்கு இப்படி இருந்துட்டு இருக்கிறதே நாரதர் வந்துட்டார் பத்தேழை எப்படி வரார் பத்தேழ யாராவது லெட்டர் போட்டா வரார் யாராவது வந்து எஸ்எம்எஸ் பண்ணியா வரார் ஒரு குருவை நம்ம நம்ம என்ன தெரிஞ்சுட்டோம் ஒரு குருவை ஒரு குருவை நம்ம என்ன நம்ம என்ன தெரிஞ்சுப்போம் கருகை நகர துரோக கனமுன கோட்டச குருலேக்கு எட்டு வட்டி அவரால் தான் முடியும் நம்மளுடைய சர்வ சம்சார தாபங்களையும் போக்கி நமக்கு என்ன கொடுக்கணும்னு அவருக்கு தான் தெரியும் நம்மளை எப்படி உயர்த்தணும்னு அவருக்கு தான் தெரியும் எப்படி நம்மளை கொண்டு பகவான்கிட்ட சேர்க்கணுங்கிற ட்ரிக் குருநாதருக்கு தான் தெரியும் அவரே வருவர் தடுத்தாட்கொள்வார் வந்து துருவனை வந்து அப்படி முன்னாடி நிற்கிறார் நாரதர் அந்த குழந்தை அவரை கூட லட்சியம் இல்லை அது பாட்டுக்கு போகிறது விடு விடு விடுன்னு நடக்கிறது அது சத்திரிய சிசு இல்லையா மாணி இந்த குழந்தை ீமூலமீனூலூக்கணூக்கணூச்சிர ஒரு சரணத்தில் துருவச்சரித்திரம் சொல்லியிருக்கார் இந்த கீர்த்தனத்தில் சாபத்னி மாதையோ சூருச்சி சே சாபத்னி மாதானா சபத்னி மாதானா சித்தின்னு அர்த்தம் சுருச்சி சாபத்னி மாதையோ சுருச்சி சே கர்ணசூலமைன மாட்டலு காதலை ஈட்டி பாயிற மாதிரி அவ பேசின பேச்சு மாட்டலுனா பேச்சு வீணுல அதை கேட்டுட்டு சுருக்கன தாழக்க அது தாங்க முடியாதபடி ஸ்ரீ ஹரிணி தியானிச்சு சுக்கியம் பகலேதா அது வனத்துக்கு போய் பகவான தியானம் பண்ணி துருவஸ்தானத்தை அடைஞ்சுடலையா ஒரு சரணத்தில் துருவச்சரித்திரம் கனகண்ணர் கண கண பஞ்சரத்னத்துக்குள்ள அத்தனை விஷயம் உட்காண்டிருக்கு இது இது ஏதோ ஆராதனை காலமாக இருக்கிறதுனால சொல்கிறேன் நான் தியாகராஜ கீர்த்தனை வச்சுட்டு பாகவதம் சொல்ல முடியும் அவ்வளவும் பாகவத சாரமாக பாடி இந்த குழந்தை அப்படி கிளம்பெடுத்து இல்லையா அந்த குழந்தைக்கு தபசுனா தபசுக்கு அர்த்தம் கூட தெரியாது அந்த குழந்தைக்கு ஆனால் தபசு ஏதோ தபசுன்னு கிளம்பிடுச்சு நாரதர் பிடிச்சு கேட்குறா டே உத்தானபாதனோட பிள்ளை தானே நீ ஆமாம் எங்கே காட்டுக்கு வந்துட்டு ஏன் நீங்கள் வரலை நான் வரப்படாத ஏ காடு சொந்தம் எல்லாரும் தானே வரலாம் காட்டுக்கு அது சரி எப்படி இருக்கு பத்தியா காடு பயங்கரமாக இருக்கு பத்தியா மிருகங்கள் எப்போ வேணாலும் மேலே பாஞ்சுடும் ராட்சசாள் எப்போ வேணாலும் வந்து கட்டிச்சு சாப்பிட்டுடுவா ரிஷிகள்லாம் பத்தியா எப்படி தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு ரொம்ப கோரமான தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா எங்கேயாவது ஒரு ரிஷி மேலே இடிச்சுட்டா கூட பிடி சாபம்னு கொடுத்துடுவா இல்லையா ராமரே தண்டக்காரணத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்கிறதே பார்த்து பார்த்து நடக்கிறார் 
பிரவிஷ்யது மகாரண்யம் தண்டகாரண்யம் ஆத்மவானு இந்த வனத்துக்குள்ள ஒருத்தன் போகணும்னாலே ஆத்மவானா இருந்தாதான் போக முடியும் சரீராபிமான இருந்தா இந்த வனத்துக்குள்ள போவே முடியாதான் ஏன்னா எப்ப எந்த ஆபத்து வரும்னே தெரியாது ராட்சசால் வருவா ரிஷிகள் சவிச்சு விடுவா மிருகங்கள் சாப்பிட்டு விடு என்ன வேணாலும் நடக்கலாம் அப்படின்னு தண்டகாரண்யத்தை பத்தி வர்ணிக்கிறது இந்த வாண்டு அது பாட்டுக்கு போறது இளங்கன்று பயமறியாதுன்னு அது பாட்டுக்கு போறது நாரதர் சொல்றாரு எதுக்கு வந்த நீயே எங்க அப்பா அம்மாடியில் உட்காந்துக்க போனே எங்க சித்தி திட்டிவிட்டா எங்க சித்தி தபசு பண்ண போன எங்க சித்தி சொல்லிட்டா எங்க அம்மாவும் தபசு பண்ணுன்னு அனுப்பிச்சுட்டா வந்துட்டேன் அஞ்சு லைன்ல முடிச்சு கொடுத்துக்காது பெருசா எழுத்துண்டா சொல்ல முடியும் அந்த குழந்தைக்கு இப்ப பகவானை பார்க்கணுங்கிற ஆக்கிரகம் தான் பெருசா இருக்கு அதுவும் போற போக்குல பதில் சொல்லிட்டே போறது நின்று கூட பதில் சொல்லல நார்தர் தான் பின்னோட ஓடுறார் என்ன இப்படி ஒரு சிஷனை விட்டு விடக்கூடாது அப்படின்னு நார்தர் சொன்னார் தபச நீ ஏண்டா வாண்டு உனக்கு தபசுனா என்னன்னு தெரியுமா இந்த தாத்தால எப்படி தபசு பண்ற ஒரு தாத்தா தலைகீழா நின்னுட்டு இருக்காரு பாரு ரெண்டு யுகமா மூணு யுகமா நின்னுட்டு இருக்காருன்னு பகவான் வரல அந்த தாத்தாவை பத்தியா நிறைய நெருப்பு மூட்டினு மத்தியில நின்று தபசு பண்றாரு பாரு உடம்பு கருகினதுதான் மிச்சம் அவர் கருப்பா போனதுதான் மிச்சம் இன்னும் தெய்வம் வரல இன்னொரு தாத்தாவை பத்தியா ஜலத்து கடியில ஜலஸ்தம்பம் பண்ணிட்டு மூச்ச பிடிச்சு தபசு பண்ணிட்டு இருக்கார் அவருக்கு வந்து இன்னும் தெய்வம் சாட்சாத்காரம் கொடுக்கல இதெல்லாம் தபசெல்லாம் பண்ணவே முடியாது உனக்கு ஒரு வேளை பால் சாதம் சாப்பிடல உனக்கு தூக்கம் வருமா ஏன் ராத்திரி ஆனா அம்மா நீலாம்பரி பாடி ரீதிக உள்ள பாடி ஒன்னு அழகா ஜோ 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 அப்படின்னு தூங்க வைப்பளே ஹம்சதூலிகா மஞ்சத்துல ஜம்முன்னு சேடிகள்லாம் உனக்கு சத்திர சாமரங்கள்லாம் உபசாரங்கள் பண்ணு அப்படி ஜம்முன்னு பால் குடிச்சுட்டு அம்மா மடியில கண்ணு குட்டி மாதிரி தூங்க வேண்டிய நீ சுகமா இருக்க வேண்டிய நீ தபசுன்னு வந்துட்டிய அதெல்லாம் பண்ண முடியாத அப்பா மடியில உட்காந்துக்க முடியலன்னு எல்லாரும் சண்டை போட்டு காட்டுக்கு வந்துட்டா காடே ரொம்பி போயிடும் தெரியுமா உனக்கு சண்டை போடுற வாழ்லாம் காட்டுக்கு வந்துட்டா காடே ரொம்பி போயிடும் உனக்கு எப்படி பழகணுமுன்னு சொல்லி தரேன் தெரிஞ்சுக்கோ நம்மளை விட கொஞ்சம் பெரிய வாழா இருந்துட்டா வாட்டு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு பவ்யமா போயிடணும் நமக்கு சமமா இருக்கிற வாழோட பிரியமா பழகணும் நம்மளோட ரொம்ப கீழே இருக்கிற வாட்டு அவட்டுக்கு வந்து கிருபையோட பழகணும் இப்படி பழக தெரிஞ்சு கொடுத்தா பிரபஞ்சத்துல எல்லாத்தையும் சமாளிச்சுண்டு வந்துடலாம் எல்லா காலமும் மாறும் உங்க அம்மாக்கு ஒரு காலம் வரும் அப்ப நீ உங்க அப்பா மடியில உட்காந்துக்கலாம் இதெல்லாம் கால சக்கரம் தானடா இதுக்கெல்லாம் காட்டுக்கு வந்துருவாளான்னு அந்த குழந்தைய லோகாயத்தை சொல்லி திரும்ப திருப்ப பாக்குறார் ஒரு பரீட்சை அந்த குழந்தை அப்பவும் ஸ்திரமா நிக்கரானான்னு பாக்குறார் அந்த குழந்தை அழகா சொல்றது சோயம் சமோ பகவதா சுக துக்கம் தரிசித கிருபையா பும்சாம் துர்தர்ஷோஸ்மத் விதைஸ்தூய அதாபி மே அவினீதிய க்ஷாத்ரம் கோரமுபேயுஷா சுருச்சா துர்வசோபானை நபின்னே ஸ்ரீயதே ஹதி பதம் திரிபுவனோத்கிருஷ்டம் ஜிகீஷோ சாதுவர்மே ப்ரூஹ்யஸ்மத் பிதபிர்பிரம்மன் அந்யைரப்பியனதிஷ்டீது உங்க கிட்டக்கு எங்க அப்பா மடியில ஏத்தி வைங்கோன்னு கேப்பேன்னு நினைச்சேளா நான் எங்க அப்பா மடியில உட்காந்துக்கிறதுக்காக காட்டுக்கு வரல அந்த பகவானோட மடியில உட்காந்துக்கணும்னு வந்திருக்கேன் பதம் திரிபுவனோத்கிருஷ்டம் இந்த திரிபுவனங்களை காட்டிலும் மேலான அந்த பகவத் சரணார விந்தத்த அந்த ஹரி பதத்தை அடையறதுக்காக வந்திருக்கேன் சுவாமி எங்க தாத்தா கொள் தாத்தா அவாள்லாம் கூட அடையாத அந்த பதய பதத்தை அடையணும்னு வந்திருக்கேன் நான் அதனால நீங்க வந்து எனக்கு அத அனுகிரகம் பண்ண வேலை ஆத்துக்கு போ ஆத்துக்கு போங்கிறேன் நீங்க உலகம் முழுக்க போய் நீங்க என்ன பிரவச்சனம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க யாரிடத்துலயும் நீங்க என்ன சொல்றீங்க பக்தி பண்ணு அதுதான்டா புருஷார்த்தம் இல்லையா பகவான தரிசனம் பண்ணிவிடு ஜென்மாவுடைய பிரயோஜனம் ஹரிய தரிசனம் பண்றது தான் ஹரிதர்சனம் ஏற்பட வேண்டாமா அப்படின்னு உலகம் முழுக்க பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கேள் யாராவது ஒருத்தர் வந்தாலும் அவங்க பிரவச்சனத்தை கேட்டு நான் வந்திருக்கேன் நூனம் பகவதோ நூனம் பவான் பகவதோ யோங்கு ஜப்பரமே நடத்தே வீணாம் ஹிதார்த்தம் ஜகதோர்கவது உலகத்தையே சூரியனை போல நீங்க சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு வீணா வீணையை மீட்டுண்டு நீங்க அப்படித்தானே பிரவச்சனம் பண்றேன் இதை புரந்திரதாசர் அழகா சொல்றார் நாரதர் போட்ட வேத அதுதான் துருவன்னு முளைச்சுது அப்படின்னார் ஹரி நாராயண ஹரி நாராயண ஹரி நாராயண எனுமனவே நாராயண நிம்ப நாமத பீஜவ நாரத பீதித தரையுலகே ஏ ஹரி நாராயண ஹரி நாராயண அதுல நாரதர் என்ன பண்றாரு ஆகாசத்துல அப்படியே பெயிண்டிருக்கிறதையே நாராயண நாம பீஜத்தை அப்படி தெளிச்சுட்டு போறாராம் எங்கெங்கெல்லாம் அந்த பீஜம் விழுந்ததோ அதுதான் பாகவத விரக்ஷமா முளைக்கிறதாம் அது எப்படி முதல்ல முளைச்சதுன்னா தரள துருவ நிந்து அங்குறி சிதுவது வர பிரஹ்லாத நிந்து முளகைதூ 
அது முதல்ல எப்படி அங்குறிச்சதுன்னா துருவன்னு அங்குறிச்சது அப்புறம் பிரஹ்லாதன்னு முளவிட்டது அப்புறம் ருக்மாங்கதன்னு கொஞ்சம் இலவிட்டது அப்புறம் விஜயன சதி இந்தே அது அப்படி மொழில திரௌபதின்னு பூத்து பீஷ்ம பிதாமகர்னு கொஞ்சம் காவிட்டாக ஆகி அதுக்கப்புறம் பழுத்து அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன ஆச்சுன்னா சுகரால் அது ரசமாக ஆகி சுகர் கொத்தி அஜாமிழனுக்கு அந்த ரசம் கிடைச்சதுன்னு முடிச்சார் கடைசி அஜாமிழதாம்பு ரச சவீது அதுக்கு விதை போட்டவர் நாரதர் இப்படிப்பட்ட சிஷ்யாலெல்லாம் விட மாட்டார் ஸ்பாட் அட்மிஷன் பண்ணிவிடுவார் என்எஸ்பின்னு இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல் ஆஃப் பிஸ்னஸ்ங்கிறாலே அது மாதிரி இது நார்த ஸ்கூல் ஆஃப் பக்தி அதனால் அதுக்கு ஸ்பாட் அட்மிஷன் அங்கேயே வந்து பண்ணி பிடிச்சிட்டு போயிடுவார் இதெல்லாம் கிடைக்குமா நாரதர் ப்ராடக்ட்ஸ் இதெல்லாம் அதனால் துருவன் இப்படி அழகாக பேசுகிறான் துருவன் சொல்கிறான் என் தபசுக்கு பகவான் வருவானா வரமாட்டானோ தெரியாது ஆனால் நீங்கள் உங்கள் அமிர்த ஹஸ்தத்தை என் சிரசில் வச்சு உனக்கு ஹரி தெரியுவான் நீங்கள் அனுகிரகம் பண்ணுங்கோ உங்கள் அனுகிரகத்துக்கு சத்தியமாக எனக்கு தரிசனம் கொடுப்பான் உங்கள் அனு உங்கள் வாக்கு போய் போகாதே இப்போ இந்த குரு கிருப்பேன்னு ஒன்று இருக்குது பார்த்தேலா அது எந்த நிமிஷம் எப்படி பொங்கி வரும்னு தெரியாது ஆனால் அவர் ஒரு பெரிய கிருப்பை பண்ணிவிட்டு போயிடுவார் அதை நீ கோட்டி ஜென்மா தபசு பண்ணாலும் அடைய முடியாதது அதை தூக்கி கொடுத்துட்டு போயிடுவார் அப்படி பார்வை ஒன்றிலே கடை கண் பார்வை ஒன்றிலே விளைந்த பாகியம் இது ஆர்க்கும் இது அரிதானது பரிமள சத்குரு பதார விந்த கோபலம் ஒரு பார்வையால் கொடுத்துடுவார் அதை நீ பார்வையால் அவர் கொடுக்கறது என்ன அப்படின்னு விட்டா அதை நீ கோட்டி ஜென்மா தபசு பண்ணாலும் அடைய முடியாது அப்படி ஒரு குரு வேணும் நாரதருக்கு மெயினிசில் இருக்கிறது இந்த குழந்தையுடைய பரிபக்குவத்தை பார்த்து நாலு வயசு குழந்தை அப்படி பேசுறது என் எனக்கு சிரசில் கையை வச்சு அனுகிரகம் பண்ணுங்கோ என் தபசுக்கு வராட்டி வரா வராட்டி கூட பரவாயில்ல உங்கள் அனுகிரகத்துக்கு வருவானே நாரதர் சொன்னார் ஜனன்யாபி தப்பந்தாக சவை நிஸ்ரேய சத்தியதே பகவான் வாசுதேவஸ்தம் பஜதத் பிரவண தர்மார்த்த காம மோட்சாக்கியம் எச்சேச்சேயாத்மனா ஏகமேவ ஹரேஸ்தத்திர காரணம் பாத சேவனம் உங்க அம்மா எதை சொன்னாலும் அது நூத்துக்கு நூறு சத்தியம் நான் சும்மா உங்ககிட்ட விளையாடினே உன்னை பரீட்சை பண்ணி பார்க்கணும்னு நினைச்சேன் நீ பகவானை பார்க்கறதுல ஸ்திர புத்தியோடு இருக்கியான்னு உன்னை பரீட்சை தான் பண்ணினேன் உங்க அம்மா சொன்னதுதான் சத்தியம் தர்ம அர்த்த காம மோட்சங்கிற நான்கு புருஷார்த்தமும் வாசுதேவ சரணாரவிந்தத்த பஜனம்ன்றதுனாலே உனக்கு லபிக்கும் நாராயண பட்டத்துல அழகா நாராயணத்துல சொல்றார் குருவாயூரப்பனோட முன்னாடி போய் ஒருத்தர் நின்னுட்டானா போதுமா அது குழந்தை எல்லையோ அதுகிட்ட எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு வந்து விடலாம் ஒரு குழந்தை விளையாட்டு இருக்கு அந்த குழந்தை கிட்ட இருந்து ஒரு விளையாட்டு பொம்மையா வாங்கணும்னா நீ பிரயாசே பட வேண்டாம் கொடு அப்படின்னா கொடுத்துடுவோம் அது அதை போல குருவாயூரப்பன் குழந்தையோனோ அதனால அவன் என்ன பண்ணுவான்னா நாலு புருஷார்த்தத்தை அதுகிட்ட வச்சுன்னு இருக்கான் யாராவது கேட்டாலும் கேட்காட்டியும் பரவாயில்ல இந்தா அப்படின்னு கொடுத்துடுவோம் ஒரு சில குழந்தைகள் அப்படி கொண்டு கொடுத்துடுவோம் கையில் இந்தா அப்படின்னு கொடுத்துடுவோம் அப்படி கொடுத்துடுவானா அனபியர்த்திதான் அப்படி அர்த்தான் காமான் அஜஸ்ரம் விதரச்சு நீ பிரார்த்தனையே பண்ணிக்காட்டி கூட பரவாயில்ல பிரார்த்தனை பண்ணிக்க தெரிஞ்சுட்டாதான் நம்மளாம் நன்னா இடுவோமே நமக்கு பிரார்த்தனை பண்ணிக்க தெரியுமா என்ன அனபியர்த்தி தான் அபியர்த்தனம்னா பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறது அனபியர்த்தி தான் நான் பிரார்த்தனையே பண்ணிக்காதவாளுக்கு கூட ஐயோ என் முன்னாடி வந்து நின்னுட்டானேங்கிற ஒரு காரணத்தால் த அர்த்தான் காமான் அஜஸ்ரம் விதரத்தி மோட்சம் உள்பட அவா கேட்காதபடி அவா தலை கட்டி அனுப்புவானான் இவ வந்ததுக்கு கை நிறைய கொடுக்கணுமேன்னு இப்படிப்பட்ட ஒரு தெய்வம் உட்காண்டிருக்கிறது சக்கரவாட்டி துருமம் அபிலஷிதம் வியர்த்தம் அர்த்தி விரஜோயம் இப்படி ஒரு கல்பக விரக்ஷம் நீ கேட்காதபடி தர்ம அர்த்த காம மோட்சங்கிற சர்வ புருஷார்த்தத்தையும் உனக்கு கொடுக்க காத்துன்னு இருக்கிறதே இதை விட்டுட்டு ஏதோ இந்திரலோகத்தில் ஏதோ ஒரு காம ஒரு கல்பக விரக்ஷம் இருக்குன்னு சக்கரவாட்டி இந்திரன் தோட்டத்தில் இருக்கிற கல்பக விரக்ஷத்துக்கு ஒரு அல்பங்கள் ஒரு சிலதெல்லாம் ஆசைப்படுறதே இதை என்னன்னு சொல்லுவேன் அப்படிங்கிறார் இல்லையா அதனால தான் இந்த இடத்துல சொன்னார் ஏகமேவ ஹரே ஸ்தத்திர காரணம் அதனால தான் நாததே பாதமூலம் அப்படின்னார் ஜுதரு கிசலயம் நாததே பாதமூலம் ஜுதரு அப்படின்னு விட்டா கல்பக விரக்ஷம்னு அர்த்தம் தியூனா ஸ்வர்க்கம் அதுல இருக்கிற தருணா மரம் ஜுதருனா கல்பக விரக்ஷம் அந்த கல்பக விரக்ஷத்துடைய தளிர் போல இருக்கு குருவாயூரப்பனுடைய சரணங்கள் அந்த கல்பக விரக்ஷம் ஸ்வர்க்கத்தை தான் தரும் இது கார்த்த தர்ம அர்த்த காம மோட்சங்கிற சர்வத்தையும் கொடுத்துடும் நீ அதுக்கு மேலே நின்றுட்டு இருந்தேனா நானே வரையனேனு கூட வந்துடும் நீ வேணும்னா குருவாயிருப்பனை கூட முடிஞ்சுட்டு வந்து விடலாம் சாமர்த்தியம் வேணும் முடிஞ்சுட்டு வரத்துக்கு அப்படி ஒரு பிடிவாதம் பிடிக்க சரிதான் முடிஞ்சுட்டு வந்து விடலாம் முடிஞ்சுட்டவா தான் கோபிகைகள் ஒரு ரிஷி என்ன பண்ணினார் பரதத்துவம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு பார்த்தார் ஒரு ரிஷி பரதத்துவம்னா என்ன இந்த வேதம்லாம் பரம் பரம் பரம்னா சுப்ரீம்னு அர்த்தம் இந்த பரதத்துவம்னா எது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக எல்லா லோகத்துக்
கைலாசம் போனார் எல்லாரும் சொல்ல நாங்கள் இல்லாமல் அதைத்தான் தேடிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சா சொல்லுங்க உங்கள் ஆவாழ்லாம் ஸ்வேத தீபம் போனார் அங்கே போனார் எல்லா லோகத்துக்கும் போனார் ரிஷிகள் ஆசிரமங்களுக்கெல்லாம் கூட போய் 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 பார்த்தார் அவள்லாம் சொல்கிறார் நாங்களும் யஜ்யம் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஹோமம் பண்ணிட்டுருக்கோம் விசாரம் பண்ணிட்டுருக்கோம் யோகம் பண்ணிட்டுருக்கோம் இன்னும் பரதத்துவத்தை தேடிட்டு தான் இருக்கோம் சுவாமி சுகமாக ஒருத்தர் மட்டும் இருக்கார் பாக்கி பேர்லாம் தேடிட்டு இருக்கிறதே ஒருத்தர் மட்டும் சுகமாக இருக்கார்னா அவர் நாரதர் தான் வேறு யாரும் கிடையாது சுகி சுகியோவரோ இவரை மனசில் வச்சுட்டு தான் தியாகராஜர் பாடினார் சுகி நாரதர் தான் ஏன்னா அவர் தெரிஞ்சுட்டு விட்டார் அவர் தெரிஞ்சுன்னு விட்டார் இல்லையா அவர் 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 பார்த்த உடனே ரைபர் கேட்குறார் நான் இத்தனை வியசனை பட்டுண்டு பெயிண்டிருக்கேன் நான் பார்க்குற அசாமிகள்லாமே வியசனத்தில் தான் இருக்கா நீர் ஒருத்தர் மட்டும் சுக்கியாக இருக்கார் அது எப்படி நாரதர் சொன்னார் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் ஏன் வியசனப்படுறேன் சொல்லுங்க பரதத்துவத்தை தேடின்னு இருக்கேன் சுவாமி பரதத்துவமா அவ்வளோதானே அப்படின்னு இவர் ஒருத்தர் தான் கன்வின்சிங்காக பேசின் எங்கே சுவாமி இருக்கு இந்த பரதத்துவம் அதுவா பிருந்தாவனத்துக்கு போங்க பிருந்தாவனத்துக்கு போனேல ஆனால் இந்த பரதத்துவம் அங்கே தான் இருக்கு போய் பார்த்துடலாம் போயிடுங்க போயிடுங்க உடனே போங்க அப்படின்னு உடனே நேராக அவரும் ஓடு ஓடி வந்தார் எடச்சேரி பிருந்தாவனம் அங்கே பார்த்தா ஹாய் ஹூயின்னு சத்தம் கே ட்ரோய் 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 ட்ரோய்னு சத்தம் கேட்குறாங்க அங்கே பார்த்தா ஏதோ பிரணவம் அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு யாராவது உட்காண்டிருப்பாரோன்னு பார்க்குறாரு ஏதாவது வேதாந்த விசாரம் பண்ணிட்டு இருப்பாளா உபனிஷத் மகாவாக்கியங்களை மனன நிதி தியாசனாதிகள் பண்ணிட்டு இருப்பாளோ இல்லை யோகம் பண்ணிட்டு இருப்பாளோ அங்கே ஹோமங்கள் பண்ணிட்டு இருப்பாளோ ஏதோ சாதனங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாள்னு பார்த்தோன்னா அதெல்லாம் ஒன்றும் மாட்டு சத்தம் கேட்குறது மாட்டு கண்ணுக்குட்டி பிடிச்சி இழுத்து கட்டுறா கர சிறு சிறு எருமை சிறுவேடு மெய்வாய் பிறந்தனக்கான் மிக்குள்ள பிள்ளைகளும் போவான் போகின்றாரே இதுதான் நடக்கிறது அங்க ஏதோ வக்கப்போற பிடிக்கும் ஒருத்தி போட்டுட்டு இருக்கா ஒருத்தி பால் கறந்துட்டு இருக்கா ஒருத்தி வந்து ஏதோ தயிர் மோர் பால் எல்லாம் எடுத்து சும்மா ஆடு கட்டின்ட்டு அப்படியே விற்கிறதுக்கு எடுத்து போய் எடுத்துட்டு போயின்னு இருக்கா இங்க பார்த்தா ஒரே மாட்டு சாணி நாத்தம் மாட்டு சப்தம் அதை ஓட்டுற வாழோட ட்ரோய் ட்ரோய்னு ஒரு சப்தம் இங்கேயா போய் போய் இந்த பரதத்துவம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தார் இங்க இது நாரதர் நம்ம கிட்ட ஏதோ நல்லா விளையாடி இருக்காரு போல இருக்கு நம்மளை கண்டா அவருக்கு என்ன இழப்பமா போயிடுச்சு இங்க அனுப்பிச்சு விட்டுட்டாரு பரதத்துவம் இங்கேயா இருக்கு வாசவத்தில் இங்கே தான் இருக்குது சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் நித்தியம் அனாகாசம் பரமாகாசம் கோஷ்ட பிராங்கண ரிங்கண லோலம் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் நித்தியங்கிற பரதத்துவம் எங்கே இருக்குன்னா ஏதோ மாட்டு கொட்டகையில் இருக்குது பற்றியாங்கிறார் ஆதிசங்கரர் கோஷ்ட பிராங்கண ரிங்கணன் இப்படியே அவர் கிளம்பலாங்கிறது ஒரு கோபிக்குட்டி ஓடி வந்தாலாம் ஒரு கோபிக்குட்டி தூண்டு கொஞ்சலமாக கொஞ்சல குட்டியாக இருக்குது ஆயர் செல்வ சிறுமீர்கள்னு சொல்கிறாரு பட்டு பாவாடை கட்டிண்டு குஞ்சலம் கட்டிண்டு நீல பட்டு பாவாடை நில் யார் ராத தான் வேற யார் அவ ஓடி வந்தா தாத்தா தாத்தா எங்க போறேள் எங்க ஊருக்கு வந்துட்டு இப்படி உடனே போயிடுவாளா ஒரு ரூபா பாலானு சாப்பிட்டுட்டு போக வேண்டாம அதெல்லாம் இருக்கட்டும் டீமா எனக்கு இருக்கிற அவசரத்துக்கு பால் சாப்பிட்றதுக்குலாம் எங்க நாள்டி நான் பரதத்துவத்தை தேடிட்டு வந்தேன் நாரதர் என்னை இங்க அனுப்பிச்சு விட்டுட்டார் இங்க வந்தா ஒரே மாட்டு சப்தமும் இது கண்ணுக்குட்டி சப்தமும் இது ஏங்கிறது அது மேங்கிறது இது இது எது நான் கிளம்புறேன் மா பரதத்துவத்தை தேட பரதத்துவத்தை தேடுறேலா அப்படி சொன்னால் தானே தெரியும் என்ன மனத்தக்காளிங்க வத்தலை என்ன ஆற்றுல காய வச்சுருக்கேன் எடுத்துன்னு வந்து கொடுக்கறதுக்கு பரதத்துவத்தைனா தேடினோம் பரதத்துவமாங்கிறையே முடியும் உனக்கு காண்பிச்சிட முடியுமா நான் இருங்கோ அப்படின்னு முந்தானியாக விற்றாலாம் அது ஜொப்புடும் குதிச்சு தான் இதோ பரதத்துவம் அப்படின்னா தாவணி அப்படி அவிழ்த்தா இது நிற்கிறது வம்சி விபூஷிதகரான் நவநீரதாபாத் பீதாம்பராத் அருணபிம்ப பலாதரோஷ்டாத் பூர்ணேந்து சுந்தர முகாத் அரவிந்த நேத்ராத் கிருஷ்ணாத் பரம் கிமபி தத்துவம் அகம் நஜா இதை விட ஒரு பரதத்துவம் இருக்கிறதா எனக்கு தெரியலையேன்னு அப்பேற்பட்ட பிரகாண்ட அத்வைதி மதுசூதன சரஸ்வதி சொல்ற எதுக்கு சொல்ல வரேன் பிருந்தாவனம் தான் போக போறான் அதுக்கு சொல்ல வரேன் இல்லையா காண்பிச்சு கொடுக்கறவா அப்படி காண்பிச்சு கொடுக்கணும் அதனால இந்த இடத்துல சொல்றார் தத்தா தகச்ச பத்ரம் தே யமுனாயாஸ்தடம் சூச்சி புண்ணியம் மதுவனம் எத்த சாநித்யம் நித்தியதாக ரே பிருந்தாவனத்தை பத்தி எப்ப சொன்னாலும் பாகவதம் இப்படிதான் சொல்றது மதுரான்னு சொன்னாலே சாநித்யம் நித்தியதாக ரே சாநி ஹரி சாநித்யம் எப்பவுமே இருக்கான் அந்த இடத்துல கிருஷ்ணாவதாரத்துக்கு அப்புறம் தாங்கிறது கிடையாது எப்பவுமே அங்கே ஹரி சாநித்யம் இருந்துட்டு இருக்கு இன்னைக்கும் துருவன் தபஸ் பண்ண இடம் இருக்கு மதுரா போய் பாப் அங்க கோவில் கட்டி இருக்கா அந்த இடத்துல நாரதர் சொன்னார் கண்டிப்பாக உனக்கு பகவத் தரிசனம் ஏற்படும் தன்னுடைய அமிர்த ஹஸ்தத்தை எடுத்து துருவனுக்கு அப்படி அவன் துருவனுடைய சிலசில் வைக்கிறார் துருவனுக்கு மெயினி சிலிர்க்கிறச்சு அவனுக்கு மந்திரோபதேசம் பண்ண போகிறார் அதுக்குள்ளே துருவன் என்ன பண்ணினான் நேராக போனால் அங்கே பக்கத்தில் ஒ
நாரதருக்கு ஒரு கிருப்பை வந்துடுச்சு நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன் அந்த குரு அப்படி ஒரு கிருப்பை பண்ணிவிடுவார் அது அது வந்து டைம் வச்சுலாம் கிருப்பை பண்ண முடியாது இந்நாளைக்கு நீ ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சுக்கு வாப்பா நான் உனக்கு நான் கிருப்பை பண்ணிவிடுறேன்னுக்கிறதுக்கு டாக்டர் அப்பாயின்மெண்ட் இல்லை அது அவருக்கே அந்த கிருப்பை எப்படி வரும்னு அவருக்கே தெரியாது நம்ம கிட்டக்க இருக்கிற ஏதோ ஒரு விஷயம் அவருக்குள்ள இருக்கிற கிருப்பையை அப்படி சட்டுன்னு தூண்டி விடும் அப்போ கிருப்பா பண்ணினா பண்ணினது தான் அப்படி வாரி கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பா வா பட் ஊத்துக்காடு வெங்கட மடியில் கிருஷ்ணன் விளையாட ஆரம்பிச்சு விட்டோம் நானும் ரூகோபியாயானேனே பிருந்த நந்தவன திடை போனேனே தேனேனும் ராசத்தில் சேந்தேனே அழகாக சொல்லிட்டு வரார் உய்ந்தது உயிந்த தென்மனமே ஊமயிலதான உருமலரடியினே நினைந்து திளைத்து கலந்து என் மனமே உய்ந்தது குருநாதருடைய அப்படி ஒரு கிருப்பைக்கு நான் பாத்திரம் ஆனேன் என்ன ஒரு கோபியா பண்ணிவிட்டார் என்ன ராசத்துல கொண்டு சேர்த்துட்டார் இப்ப நான் ஒரு கோபியா ஆயிட்டேன் கண்ணன் என் கைபிடிச்சுட்டு குதிக்கிறானே இதுக்கெல்லாம் காரணம் என் குருநாதர் தானே அப்படிங்கிறார் அப்ப துருவனுக்கு அப்படியே குனிஞ்சு அனுகிரகம் பண்றதே நாரதரோட கழுத்துல இருக்கக்கூடிய துளசி மாலை அப்படி துருவனோட கழுத்துல விழர்ச்சி நாரதருக்கு மெயினி செலுக்கிறது ஏன்னா காலம்பர் வைகுண்டம் போயிட்டு தான் நாரதர் வந்திருக்கார் வைகுண்டத்துல பகவானே கொண்டு இந்த மாலையை நாரதரோட கழுத்துல போட்டானாம் போட்டுவிட்டு நாரதரை பார்த்து சொன்னானாம் இன்னைக்கு உனக்கு லாபம் அப்படின்னு ஆனா இப்ப நாரதர் கழுத்துல இருந்து அந்த மாலை துருவனுக்கு போயிருக்கு இல்லையா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு ஜீவன பகவான் எடுத்துக்கிறதா இருந்தா குருமுகேன தான் எடுத்துப்பான் ஒரு பேப்பரை அக்னி இந்த சூரிய கிரணம் நேராக அந்த பேப்பரில் பட்டுதான் அந்த பேப்பர் எரிஞ்சு போயிடாது ஆனால் இதையே ஒரு கண்ணாடியில் வச்சு அந்த சூரிய கிரணத்தை அப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ணி பாருங்க பேப்பர் பத்தின்னுடும் இப்படி தான் குரு கிருப்பேன் புரியறதா பகவான் எங்கேயும் வியாபிச்சிருக்கான் அப்படிங்கிறது வேறு விஷயம் ஆனால் கிருப்ப பண்ணணுமானால் குருமுகேன கிருப்ப பண்ணுவான் அந்த கிருப்பை தான் உன்னுடைய சர்வ சம்சார தாபங்களையும் போக்கி உன்னை பகவான்ட்ட கொண்டு சேர்க்கும் குரு கிருப்பை இல்லாமல் ஹரி கிருப்பை இல்லை அதனால் இந்த குழந்தைக்கு அப்படியே தலையில் கையை வச்சு அனுகிரகம் பண்ணுறார் அந்த குழந்தைக்கு துவாதசாட்சரிங்கிற மகா மந்திரத்தை உபதேசம் பண்ணுறார் பகவானை எப்படி தியானம் பண்ணணுங்கிறத சொல்லித்தரார் பிரசாதாபி முகம் சஸ்வதி பிரசன்னவதனே ஏ க்ஷணம் சுராசம் சுப்ரமம் சாருக போலம் சுரசுந்தரம் தருணம் ரமணியாங்கம் அருணோஷ்டே க்ஷணாதரம் பிரணதாசிரயணம் ரம்ணம் சரண்யம் கருணார்ணவம் ஸ்ரீவத்சாங்கம் கணஷியாமம் புருஷம் வனமாலினம் ஷங்கச்சக்ரகதா பத்மை அபிவக்த சதுர்பூஜம் கிரீடினம் குண்டலினம் கேயூரவலையான் வீத்தம் கௌஸ்துபாபரணக்ரீவம் பீத கௌஷேயவாசம் இப்படி ஆச்சரியமா அப்படியே வர்ணிச்சுட்டு வரார் பகவானுடைய பிரசாதாபிமுகம் எப்பவுமே பகவான நமக்கு அபிமுகமாக தான் தியானம் பண்ணணும் இப்படி தியானம் பண்ணக்கூடாது இப்படி தியானம் பண்ணணும் பகவான் நம்மளை பார்த்துட்டு இருக்கிற மாதிரி தான் தியானம் பண்ணணும் பிரசாத அபிமுகம் சஸ்வது அபிமுகமானா நம்மளை பார்த்துட்டு இருக்கிறத போல் சுனாசம் சுப்ருவம் சாருக போலம் அழகான லலாட்டம் சுருண்ட கேசங்கள் அழகான எள்ளுப்பூ போன்ற நாசி சம்பகம் இந்த கொவ்வை பழம் போன்ற அதரங்கள் கண்ணாடி போன்ற கபோலம் மகர குண்டலம் சங்கு போன்ற கழுத்து அதில் மூன்று ரேகைகள் விசாலமான வக்ஷஸ்தலம் நீலமேக ஷியாமல ரூபம் உருண்டு திரண்ட புஜங்கள் அதில் அழகான காஞ்சி அதில் வந்து அழகான கங்கணங்கள் தோல் வளைகள் ஆபரணங்கள் முத்தியால ஹாரங்கள் அதில் வந்து ஸ்ரீவத்சம் அதில் வந்து கௌஸ்துபம் வனமாலே வைஜெயந்தி அப்படியே தியானம் பண்ணிட்டு போனோம் குழஞ்ச வயிறு வலிவல்கு தலோதரம் அந்த வயிறும் அப்படி பகவான் மூச்சு விடுறதே அந்த சுவாசத்தோடு உள்ள போய் வெளியில் வரதாம் பூர ரேச்சக சம்பிக்ன வலிவல்கு தலோதரம்னு வர்ணிக்கப்படுறது இல்லையா அழகான தொடை அழகான கால்கள் முழங்கால்கள் அந்த ஜானு அப்புறம் அந்த கா முன்கால் பெண்கால் அதில் இருக்கக்கூடிய விரல்கள் இது உள்பட ஒரு மைனூட் டீட்டெயில் உள்பட விடப்படாது அப்படி தியானம் பண்ணணும் அந்த ரூபத்தை அப்படி உள் வாங்கிக்கணும் அப்புறம் பாதாதி கேசம் கேசாதி பாதம் மனசை அப்படியே ஒரு ஒரு அவயவத்தில் நிறுத்தி 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 பிராணாயாம பலத்தால் மனசை கொண்டு அதில் பூர்ணமாக நிறுத்தி அந்த அவயவத்தையே தியானம் பண்ணி அப்புறம் அடுத்த அவயவத்துக்கு போகணும் இப்படியே பூர்ணமாக அந்த தியானத்தை ஹதயத்தில் அந்த ரூபத்தில் கொண்டு வந்து மனசை அதில் அப்படியே கொண்டு நிறுத்திடணும் இதை தியானம் பண்ணுறதே தியானம் பண்ணுறவன் தியானம் பண்ணப்படுறது 
தியானம் அப்படிங்கிற திரிபுட்டியும் அடிபட்டு போய் சமாதி செஞ்சுடும் அவனுக்கு இந்த தியானமே தைலதாரையாக ஆகணும் அப்ப தியானம் பண்ணப்படுற வஸ்து தியானம் பண்றவன்கிற ரெண்டு தவிர வேற எதுவுமே இருக்கப்படாது அந்த தியானத்துக்கு அடுத்த நிலை தியானம் பண்றவன்கிற இந்த ஐடென்டிட்டியும் பண்ணப்படுற வஸ்துல போய் ஒடுங்கி போயிட்டா அதுக்குதான் சமாதின்னு பேர் திரிபுட்டி இல்லாத ஒரு நிலை அந்த சத்திய மட்டும் பிரகாஷிக்கும் குழந்தைக்கு ரூபத்தை கொடுத்தார் குழந்தைக்கு மந்திரத்தை கொடுத்தார் மதுவனத்தில் போய் யமுனா தீரத்தில் போய் தபசு பண்ணுங்கிற தபசு பண்ண வேண்டிய இடத்தையும் கொடுத்துட்டார் இந்த குழந்தையுடைய தலையில் சிரசில் கையை வச்சு அனுகிரகம் பண்ணி உனக்கு கண்டிப்பாக பகவான் தெரிவான் அனுகிரகம் பண்ணிவிட்டு பரமானுகிரகத்தை வருஷிச்சுட்டு கிளம்பிட்டார் இதுதான் குரு கிருப்பை இந்த கிருப்பையை குரு தான் பண்ண முடியுங்கிறார் தியாகராஜர் வேறு எட்டுவண்டி குணிக்கு தெளியக்க போதும் வேறு ஒருத்தருக்கும் இது எப்படின்னே தெரியாது இது நம்மளை எந்த குரு கரையேற்றுவரோ அவருக்கு தான் தெரியும் நமக்கு எப்படி தெய்வத்தை காண்பிச்சு கொடுக்கறது அப்படின்னு குழந்தைய தவசு கண்டுச்சுட்டு இவர் என்ன தெரியுமா பண்ணினார் நேராக உத்தான பாத மகாராஜாவை பார்க்கறதுக்கு போறார் மெனக்கட்டுண்டு போறார் சுதோமே பாலகோ பிரம்மன் ஸ்திரைனேன அகருணாத்மனா நிர்வாசித பஞ்சவர்ஷ சக மாத்ரா மகான் கவி அங்க உத்தான பாதா துடிச்சுன்னு இருக்கான் அந்த ராஜா ஏன்னா மனைவி முன்னாடி இந்த குழந்தையை கொஞ்சம் முடியலையே தவிர இப்ப அந்த குழந்தை இவள் பேச்சை கட்டுண்டு காட்டுக்கு போய் எடுத்துன உடனே துடிக்கிறான் குழந்தைய ஆளை விட்டு அனுப்பலாமா குழந்தைய தேடிட்டு வந்துடலாமா அவளுக்கு தெரியாமல் குழந்தைய எப்படியானும் ஆத்துக்கு அழிச்சுட்டு வந்து விடலாமோன்னு பார்த்துட்டு இருக்கான் இந்த உத்தான பாதன் இவன் இப்படி பண்ணுவான்னு அவருக்கு தெரியுமா எங்கேயாவது ஆள் அனுப்பிச்சு குழந்தையுடைய தபசை கெடுத்துவிட போறானேங்கிறதுனால அந்த குழந்தைக்கு பண்ண வேண்டிய அனுகிரகத்தை பண்ணிட்டு இவனால எந்த தொந்தரவும் அவன் தபசுக்கு வரப்படாதேங்கிறதுனால உத்தான பாதனை மெனக்கட்டு பார்த்து இங்க சொல்றார் அந்த குழந்தை பல ஸ்ரேச சம்பாதிச்சுன்னு வரப்போறான் எப்பவுமே சுருச்சி கைப்பாவியாதானே இருப்பேன் அப்படியே இருந்துடேன் இப்ப எதுக்கு புதுசா முயற்சி இல்லாம பண்ணிட்டு புதுசா எதுவும் பண்ணாது எப்போ எப்படி இருப்பியோ அப்படியே இருந்துடும் அந்த குழந்தை பெரிய ஸ்ரேச சம்பாதிச்சுன்னு வர போறான் உபகாரம் பண்றேன்னு உபத்ரவம் பண்ணிவிடாத இதுல இருந்து ஒரு சூக்மம் சொல்லுவார் நம்ம சத்குருநாதர் என்னன்னா ஒரு குரு அந்தர்முகமா வரக்கூடிய பிரதிகூலங்களை நிவர்த்தி பண்ணுவார் வெளியிலிருந்து வரக்கூடிய பிரதிகூலங்களை நிவர்த்தி பண்ணுவார் நம்ம பகவானை பார்க்கற வரைக்கும் அந்த குரு ஓய மாட்டார் இந்த கிருப்பைக்கு என்ன பண்ணிவிட முடியும் இந்த கிருப்பை இந்த கிருப்பை பண்றதுக்கு என்ன காரணம் இருக்கு காரண ரஹித கிருபா நிதிரே சத்யம் காரணம் இல்லாமல் கிருபையை வருஷிக்கிறது சத்குரு தவிர இன்னொருத்தர் கிடையாது உலகத்தில் யாரும் யார்கிட்டையும் பழகிறதுக்கு ஒரு காரணம் உண்டு எதுவுமே ஏதோ ஒரு எதிர்பார்ப்போடு தான் எந்த காரியமுமே உலகத்தில் நடக்கிறது நம்ம கிட்டக்க அந்த குரு என்ன எதிர்பார்க்கலாம்னா நம்ம அறியாமையை தான் எதிர்பார்க்கலாம் நம்ம சோம்பீர்தனத்தை எதிர்பார்க்கலாம் நம்ம லாய்க்கு இல்லாததை எதிர்பார்க்கலாம் நம்ம கிட்டக்க வேறு எதுவும் எதிர்பார்க்க தபசை எதிர்பார்க்க முடியுமா யோகத்தை எதிர்பார்க்க முடியுமா பிரம்மச்சரியத்தை எதிர்பார்க்க முடியுமா சத்தியத்தை எதிர்பார்க்க முடியுமா எதை எதிர்பார்த்து கிருப்பை பண்ணுறாருனா நமக்கு எதுவுமே வராதுங்கிறதுனால தான் அவ்வளோ கிருப்பை வருது குவாலிஃபிகேஷனே என்னென்ன எதுக்கும் லாய்க்கு இல்லாத வாங்குறதுனா குவாலிஃபிகேஷனே பரவாயில்லையே பரவாயில்லையே ஒன்றும் தெரியாத குழந்தையாக இருந்துட்டா பரவாயில்லையே ஆனால் ஒன்றும் அந்த குரு பண்ணுற கிருப்பைக்கு தட சொல்லாமல் அந்த கிருப்பையை வாங்கிண்டு அந்த கிருப்பைக்கு பாத்திரமாக இருந்துட்டா அதுவே நம்ம அவருக்கு பண்ணுற பெரிய உபகாரம் அவர் கிருப்பை பண்ணுற சமயத்தில் அதை நான் பார்த்துக்கிறேன் என் பொறுப்பு நான் பார்த்துக்கிறேன் என் பாடு நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு ஒன்று அகங்காரத்தில் தள்ளி விட்டுடாதபடி அவர் கிருப்பைக்கு அதை வாய மூடிட்டு அந்த கிருப்பையை நீ வாங்கினுட்டையானால் அதுவே அவருக்கு பண்ணுற பெரிய உபகாரம் அந்த குழந்தை போய் தபசுக்கு உட்காண்டது முதல் மாதம் அந்த குழந்தைக்கு மூணு நாள் சமாதி சித்தி சுடுத்து அந்த குழந்தை பிராணாயாமம் பிரத்யாகார தாரண தியானங்கிற அந்த படியில் அந்த குழந்தைக்கு ஏற வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏன்னா நாரத கிருப்பையால் மனசு தானே ஒடுங்கி போய் எடுத்து போய் உள்ள அந்த ஸ்வரூபம் மட்டும் சின்மயமான பகவானோட ரூபம் தானே பிரகாஷிக்கிறது மூணு நாள் கழித்து சமாதி கலைஞ்சது அந்த குழந்தை அங்கே இருக்கிற பழங்களை சாப்பிட்டது அடுத்த மாதம் அந்த குழந்தைக்கு ஆறு நாள் கண்டினியூஸாக சமாதி சித்திக்கிறது சமாதி கலைஞ்ச உடனே அந்த குழந்தை அங்கே இருக்கிற காஞ்ச சரகுகளை சாப்பிட்டது அதுக்கடுத்த மாதம் ஒம்பது நாள் அந்த குழந்தைக்கு சமாதி கை கூடுறது ஒம்பது நாள் கழித்து தான் கொஞ்சம் சமாதி கலைஞ்சது அந்த குழந்தை தீர்த்தத்தை சாப்பிட்டு திருப்பி சமாதிக்கு போயிடுச்சு நாலாவது மாதம் பன்னெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை தான் அந்த குழந்தைக்கு சமாதி கலையிறது அந்த குழந்தை வாயு பக்ஷணம் பண்ணிண்டு அப்போ அந்த குழந்தை ஒன்றுன்னா பஞ்சபூதங்களை ஜெயிக்கிறதுன்னு அர்த்தம் அதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு போகிறதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா திரிவிதாரக ஹே குரு பாய பவ சிந்து சீதாரக ஹே குரு பாய குரு 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 சமர்த்த ராமதாசோட அபங்கம் சுவாத்ம சுகாச்சே பீஜ ஹோ ஹே குரு பாய பூர்ண கிருபே சாகர் ஹே குரு பாய நயனி ரகுவீர தாவீதி ஹே குரு பாய
గురు కృపై ఇంత త్రివిధ తాపతీయం చేసి చూడాలి ఆధ్యాత్మికం ఆదిభౌతికం ఆది దైవికం గర మూడు తాపతీయం చేసి చూడాలి భగవాన్ అడిగేతుకు మూడు తాపం తడ ఇలియా నంబ మనసులందే వరకూడియ తాపంగళ్ కామక్రోధాదిగళ్ దైవానుకూలం ఇల్లామల్ వరకూడియ తాపంగళ్ ప్రపంచతల ప్రకృతిలందే ఏర్పడకూడియ తాపంగళ్ ఎర్త్ కేక్ ఎలా వరదే డిజాస్టర్స్ వరదే ఇదెలా ప్రకృతిలో ఏర్పడకూడియ తాపంగళ్ ఇంత మూడు తాపమం పోహనంనా గురు కృపయాలదా ఇంత మూడు ఏం చేయక ముడియం అంత కొండ పన్నెండు అంద అంజాదు మాసం అంత కొండకి సమాధియే కలేల అంత కొండ అప్పుడు ఏ స్థిరమా ఉకాండ్ర ప్రాణని కట్టుపడి తిడుతు పూర్ణ కుంభకమును చెల్వా అబడినా ప్రాణ సంచారమే ఇల్లాద అబడి ప్రాణన కట్టుపడి తిడుతు ప్రాణనాలే అబడి ఈ హృదయతల అంద ఎంత ఒక భగవానుడి రూపం తెలియదు అంత రూపత కట్టి ఇడుతుంది కొండ పూర్ణ కుంభక శుద్ధి చూడుతుంది కొండకి ప్రాణ సంచారం ఇందాదా మనసు కళంపు ఉన్నాయా అంత ప్రాణనే పూర్ణమా కట్టుబడి తిడుతుంది కొండ అది ప్రాణనే ఎళుంపల ప్రాణను ఒడింగి పెడుతుంది భగవాన్టపై అప్పో అంతర్యామి అదాన్ని కట్టిరికాం ప్రాణనాలే ఇంత తపసాలు ఎన్నా ఎడుతు ఎల్లా లోకంగళ్ళని ప్రాణనే ఇలామా ఎడుతాం అంతర్యామి ప్రాణనాల కట్టుటదనాలి ఆరుకుమే ప్రాణ సంచారమే ఇలామ పెడుతూ ప్రాణ నిరోధ ఏర్పడుతు ఇంత అంజు వయసు కొడందే అంజు మాసం పడిన తపస్సు ఎల్లా లోకము నడుంగరదు అంత తపస్సులే అంజు మాస తపస్సు అంజు యుగమా తపస్సు పండ్రు వాళ్ళు అనుక వాళ్ళకి భగవానుడి నఖమణి జ్యోతి కూడా ఇన్నూ పాక ముడిలే ఇదుదాం గురు కృప ఎల్లా దేవాళ్ళు భగవాన్ట ఓడినా బ్రహ్మాట ఓడినా బ్రహ్మ వాంగోడమ్మ భగవాన్ట పోవో అని కుట్టిన పోనారు క్షీరాబ్దీలు ఇరకర భగవాన్ భగవాన్ పోయి సేవికరా భగవాన్ చూడరా నీంగళ్ళామే తపస్సు ఎలా ఉండు ఉండు లేని పండు వాళ్ళే విశ్వామిత్రాదిగలు ఎలా ఆటి వచ్చే వాళ్ళాచే అంత కొండ తపస్సు ఉంగళ్ళ ఒన్నూ మన ముడియలియా అవా చూడరా నాకు ఎల్లా మన్ని పాతటం మళ్ళీ అనుచ్చాం కాత్త అనుచ్చాం ఎల్లా మన్ని పాతటం నారదరుడ కృప అంత కొండ వజ్ర కవచమా కాపాతరుదు నాకు ఎంత పండు ముడి నారద ముఖేన అంత కొండకి ఉన్న పోనది ఆరైనా భగవానే పేరు కా వాస్తవతలే గురువు ఎన్న పండువారినా నారాయణం దదాతి ఇది నారద నారదర్నాలే ఎన్న అర్థం నా నారాయణన కైల పిడిచి కొడుకరవర్న అర్థం అదనాల గురువుడి వాకుల దాని దైవం ఒకాండ్రికి గురు ప్రవచనం అంటారన్నా శుశ్రూషుభి తక్షణాతన ఎన్న అర్థం గురు ప్రవచనత్తులయే అంత దైవం వంద అంత వాకుల ఇరుంది నడివి కాదు వడియా హృదయతకుల్ల పేడదన అర్థం వాస్తవతలో ధ్రువనుకుల్ల యార్ తపస్ పండిండ్రకానా భగవాన్ తపస్ పండిండ్రకా ఇంత తపస యారాలు ఎన్న పడ ముడియం భగవాన్ చూడరా ఆడ అసడుగళ తపసు పండ్రవనే నాం దా ఉంగళాల ఎన్న పండ ముడియం అదనాల భగవాన్ చూడరా ఎనకే అవన పాకణం ఆశయా ఇరు అబ్డింగరా ఔతాన పది మయి సంగ తాత్మ అబ్డిని భగవాన్ కళంబరానం గరుడన్న ఏరింటి ఎనకే ఉత్తాన పాదనుడి పిల్లయ పాకణం ఆశయా ఇరు అడిని కళంబరతే తాయార్ భగవాన్ ట్రద్దు శంఖత్త వాంగరా ఏన్నా భక్తాల పాకరితే శంఖత ఎడుతుండు దా పోవా దుష్టాల పాకరతుకు దా చక్రత ఎడుతుండు పోవా శంఖం జ్ఞాన ప్రధానమాన పాండురంగనే కైల శంఖ వచ్చిండ్రుకాం తెలియమా ఒక కైలో ఇడుపులకి వచ్చింది కానీ ఇంత కైలో ఇప్పుడు వచ్చిండ్రు కానీ ఇంత కైల శంఖ ఇరుకు పాండురంగనకు నాద బ్రహ్మం ఇల్లయా శంఖతలందానే నాద వరదు నాద బ్రహ్మం పాండురంగన్ అది మట్టు ఇల్లే జ్ఞాన ప్రధానమాన మూర్తి పాండురంగన్ నేను నామకీర్తనం అన్నిటాలే ఉనికి భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్యత కొడుతు ఇలియా తన ఇడతల సేతుకర మూర్తి అదనాల శంఖత వచ్చిండ్రుకాం విఠలావతారతులే నిగ్రహమే కడియాదు అనుగ్రహం దాని నామకీర్తన మాత్రేణ సుప్రసన్నం కృపానిధి అదనాల శంఖత ఎడుతుండి పోరతే తాయారు సొన్న నల్ల పురుష స్వభావం తెరియరుది ఒంగ గిట్టక ఎన్నదా ఇరకట్టు ఒక అమ్మాకు దాం కొళ్ళంది ఎప్పుడు బాతుకునో తెలియదు అప్పా ఊర్లందు పుళ్ళ వందాలను కూడా ఎన్నడా అయ్యప్ప వంత ఎప్ప కళమ్మినే ఎత్తని మనకి ఫ్లైట్ ఉంది ఎత్తని మనకి ఎత్తని నిమిషం డిలే ఎత్తని అయ్యి ఒక అంటే ఒళ్ళుగా వంద సేందియా ఎలా లగేజ్ అలా ఒళ్ళుగా వంద ఉడతానికి చెప్పారు సాఫ్ట్ ఓడానా అమ్మా దాకా చెప్పు పురియరు అది పురుష స్వభావం అది విట్టు పోగాదు ఒక పొమ్మనాటికి దాకా కొ వంద ఉడనే పుళ్ళ వైర పాక తెరియం అది వైరు కొళ్ళంచురుకుమే నువ్వు అమ్మాదాం బాపు అదనాల జగన్మాత జగజ్జనని ఇల్లయా ఇంద అమ్మ అవ సొల్రాళ్ళం కొళ్ళంద అంజు మాసం ఆ షాపడామలు తవిచ్చండి తపస్ పండిండ్రుకి వెరుంగయ్యి వీసిండి పోరేళ్ళే అవి నుట్టు శంఖత వాంగి క్షీరాబ్దీలందు పాల రొప్పి కొడుకరా అది జ్ఞాన పాలాచే ఉపమన్యుంగర కొళ్ళందికి పార్కడలందు పాలు కొడుతారు పెరుమాళ్ళు అవర్ దా ఉపమన్యు ఋషియా అన్నారు ఇల్లయా అది జ్ఞాన పాల అదపోల ధ్రువనకి ఇంత పాలే రొప్పి కొడుతా అంత కొ అంత శంఖత ఎడుతుండే పెరుమాళ్ గరుడారూఢనా కళంబి ధ్రువన్ మున్నాడి నిన్నార్ అప్ప కూడా అంత కొళ్ళంది ఒకటి తపస కలెక్క ముడిలే భగవాన్ వంద ఎదుర్క నిక్కినా భగవాన్ నెనచా నా వందే ఇంత తపస కలెక్క ముడిలేనా వేరే ఎంత కొంబణాలు కలచూడ ముడి ఉంది తపస్సు అంత కొళ్ళందియుడి హృదయతలో అంత చిన్మయమాన రూపం భగవద్ రూపం ప్రకాశిక్కరదు లియా తన యోగ ప్రభావతాల భగవాన్ అది రూపత్త మరచాన్ చట్టును అంత కొళ్ళంత కన్న తరకరదు ఏనా అది రూపం మరచూడుతేన అదే రూపం హృదయ ఎదుర్క నిక్కరదు భగవాన్ వేరే ఎన్న
அப்படின்னா என்னன்னா குரு உன் ஹிரதயத்தில் எப்படி பகவானை பிரதிஷ்டை பண்ணுறாரோ அப்படி தான் பகவானுக்கே வர வேண்டியதாக போய்டுறது ஏன்னா அப்படி வேறு ரூபத்தை எடுத்துன்னு வந்துவிட்டா கூட என் குரு அப்படி சொல்லலை அதனால் நீ தெய்வம் இல்லைன்ட்டு போயிடுவாளாம் எது பிரமாணம்னா குரு வாக்கு தான் பிரமாணம் அங்கே அதுதானே பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்கு பகவானை தேடி அந்த குழந்தை ரெண்டு கையும் தூக்கிட்டு அப்படியே ஓடுற நாலு வயசு குழந்தை தானே பகவானே தூக்கி எடுத்து வச்சுண்டு கட்டிண்டு உச்சி முகர் தான் பகவானுக்கே புத்திர ஸ்பரிசம் பண்ணதை போல இருக்க பஸ்பரிஷபாலம் கிருபையாக்க போலே கண்ணத்தால் துருவனுடைய அப்படி கண்ணத்தை அந்த சங்கத்தால் அந்த கண்ணத்தை வருடி கொடுக்குறான் அந்த க்ஷீராப்தியுடைய பால் அந்த குழந்தையுடைய வாக்கில் போகிறது அந்த குழந்தைக்கு அத்புத ஞானம் வந்து கொடுத்து இன்னும் அக்ஷராபியாசம் கூட ஆரம்பிக்கல அந்த குழந்தைக்கு யோம் தவ் பிரவிஷ்ய மமவ சமிமாம் பிரசுப்தாம் சஞ்சீவயத்தியகில சக்தி தரஸ்வதாம் அந்யாம் சகஸ்த சரண ஸ்ரவணத்வகாதீன் பிராண நமோ பகவதே புருஷ யும் பக்திங்கிறதே கிருபா ஸ்மரணம் தான் குந்தி ஸ்துதி ஆரம்பிக்கிறதே நான் சொன்னேன் பக்தாள்லாம் தங்களுடைய அனுபவத்தை தான் ஸ்துதின்னு கொட்டுறா இங்கே அதுவும் விசேஷத்தக தனக்கு பகவான் பண்ண கிருப்பைய ஸ்மரித்து அழறது தான் ஸ்துதி நம்ம ஏதோ ஒரு பெரிய ஸ்தோத்திரத்தை மனப்பாடம் பண்ணிட்டு போய் தெய்வத்துக்கிட்ட ஒப்பிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை இப்படி கிருப்ப பண்ணினியே இப்படி கிருப்ப பண்ணினியே அப்படின்னு நினைச்சா அழுதா போறதோ இன்னைக்கு சத்தாத்துக்கு வந்ததே கிருப்ப இதை கேட்கறதே கிருப்ப எதுதான் கிருப்ப இல்லை சொல்லுங்க முதல்ல குறையொன்றும் இல்லைன்னு சொல்லணும் கோவிந்தன் இருக்கிறதே நமக்கு என்ன குறை அப்படிதானே நம்மளை சம்ரட்சிக்கிறான் தன் சரணத்தில் வச்சுட்டு காப்பாற்றுறான் எதையுமே கிருப்பையினு பார்க்கறது தானே பக்தி தான் ஒன்று வந்துவிடவே போடாது இல்லையா தான் வந்துட்டாலே நீ என் சாதனை அப்படின்னு நினச்சிட்டா சோதனை உண்டு எதையுமே கிருப்பை கிருப்பை கிருப்பைன்னு பார்க்குறவனுக்கு அப்புறம் கிருப்பா வருஷம்தான் வாழ்க்கையே கிருப்பா வருஷம்தான் கிருப்பையை வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் வாழ்க்கை கிருபா ஸ்மரணமேவ பக்தி அந்த குழந்தை சொல்கிறது விளையாடின்னு இருந்த எனக்கு எங்கள் அப்பா கிட்டக்க போகணும்னு ஏன் தோணிச்சு என்றைக்கும் போகாத என்றைக்கும் போகாதனா நான் ஏன் இன்றைக்கி போனேன் எப்போவும் தான் உத்தமன் அப்பா மடியில் உட்காண்டிருப்பான் கண்டும் காணாமல் போயிடுவேன் அன்றைக்கி அப்பா மடியில் உட்காண்டுக்கணுங்கிற ஆக்ரகம் எனக்கு ஏன் வந்தது நான் ஏன் கிட்டக்க போனேன் எங்கள் அப்பா மடியில் ஏறுற பரியந்து எங்கள் அப்பாவானு போட அப்புறமா பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு என்ன கொஞ்சம் தள்ளியிருந்தா கூட நான் போயிருப்பேன் எங்கள் அப்பாவும் பேசாமல் இருந்தார் எல்லாத்தையும் நீ தானே பண்ணினேன் எங்கள் சித்திக்கும் திடீர்னு ஒரு ஆற்றாமை வந்து சி போடா அப்படின்னு என்னை தள்ளி விடுறாப்பில் ஏன் நேர்ந்தது பல சந்தர்ப்பங்களில் அவள் முன்னாடியே கூட எங்கள் அப்பாட்ட நான் விளையாடியிருக்கேன் அவள் கண்டும் காணாமல் முறைச்சுட்டு போயிடுவோம் அன்றைக்கின்னு பார்த்து என்ன ஏன் தள்ளி விடணும் தள்ளி விட்டவோ சி ஏன் இருந்து கழுத்த இருக்கிற அப்படின்னு கேட்டிருக்கலாம் தபசு பண்ணப்போ அப்படின்னு ஏன் சொல்லணும் அவ வாயில் இருந்து தபசுங்கிற சப்தம் ஏன் வரணும் எதையுமே நீ டிவைன் வில்லுன்னு பார்த்துட்டியானால் ஒண்டர்ஃபுல்லாக இருக்கும் எல்லாமே இட் இஸ் ஆல் டிசைன்ட் இன் சச் அ வே இல்லையா அது எப்படி டிசைன் ஆகிருக்குன்னா பகவான் ஒருத்தரை தங்கிட்டக்க எடுத்துக்கணும்னா அதுக்கு தக்க சுச்சுவேஷன் அப்படி எப்படி கிரியேட் பண்ணிகிட்டே வருவான் அதை அப்படி பார்க்க தெரியணும் அதை அப்படி பார்க்க தெரியணும் அது கிருப்பைன்னு பார்க்க தெரியணும் அதில் போய் ஒரு வஞ்சத்தை வச்சுட்டு அதை போய் ஒரு கிளேஷத்தை வச்சுட்டு இல்லையா அதையே கருவிண்டு அப்புறம் அதை என்ன அப்படி சொல்லிட்டாலே என்ன அப்படி சொல்லிட்டா உடனே அப்படி சொன்னால் தானே உனக்கு என்றைக்காவது சமட்டியில் அடித்த மாதிரி ஒரு நாள் சொன்னால் தானே வைராக்கியம் வரும் இல்லைனா அந்த ஈகோவுக்கு எத்தனை நாள் நீ தீனி போட்டுட்டே இருப்ப யாராவது நாலு பேரும் காரி துப்பினா தானே அதையும் ஏற்றுக்கு தெரிஞ்சால் தானே கொஞ்சமான உடைய அகங்காரம் அடங்கும் எல்லாத்துலேயும் கிருப்பையை பார்க்க தெரியணும் உனக்கு நான் ஏன் எங்கள் அம்மாகிட்ட வந்து அழணும் எங்கள் அம்மாவும் காட்டுக்கு போடானு ஏன் அனுப்பணும் நாரதர் ஏன் வரணும் நாரதர் நினைக்கே அனுக்கிரகம் பண்ணணும் அஞ்சு மாதத்தில் ஒரு ஒரு தபசு சித்திச்சுடுமா இல்லையா நாரதர் உபதேசம் பண்ணினார் எங்கள் காதுக்குள்ளே நீயே பிரவேசிச்சே நீயே தபசு பண்ணினே நீயே வந்து தரிசனமும் கொடுக்குற யோன் தப் பிரவிஷ்ய இப்போ என்னுடைய வாக்கை தூண்டி என்னை ஒரு ஸ்தோத்திரம் பண்ண வச்சு இல்லையா எந்த ஸ்தோத்திரத்தை கேட்டு சபாஷ் அப்படின்னு நீயும் சொல்கிற இதில் ஒன் கிருப்பையை தவிர என் சாமர்த்தியம் என்ன இருக்கு மம வாசமிமாம் பிரசுப்தாம் சஞ்சீவயத்தியகில சக்தி தரஸ்வதாம் நான் அந்நியம்ஸ்ரவணத்வகாதி என்னுடைய இந்திரியம் என் மனசு சித்தம் எல்லாத்தையும் உள்ளே இருந்து உன்பால் இழுத்துண்ட நீயே இழுத்துண்ட உலக விஷயமாக தானே ஓடின் இருக்கும் அதுகள்லாம் எப்படி திடீர்னு உங்ககிட்ட வந்து ஒடுங்கி தண்ணா நீ இழுத்துண்ட இல்லைன்னா அதுகள் வந்து ஒடுங்கிவிடுமா நீயே இழுத்துண்ட நீயே தபசு பண்ணின நீ அதுக்கு வந்து பிரத்யமும் ஆகி சபாஷ் துருவா அப்படின்னு கை தட்டுற ஒரு அம்மாவே குழந்தைய பிடிச்சி கையை பிடிச்சி ஸ்லேட்ல எழுத வச்சுட்டு வர டென்னுக்கு டென் போட்டுடுவா வெரி குட் நல்லா எழுதிருக்கே அது மாதிரி தானே இருக்கு உன் கிருப்பை ஆனா உன் கிருப்பையையும் தள்ளிட்டு ஒரு சில பேர் என்ன பண்றா மாய வசப்பட்டு எங்க சாமர்த்தியம் நாங்க
தர்மபத விளையாட்டுலேயே பார்த்துட்டோம் பெரிய பாம்பு ஒன்று மேலே இருக்கும் அங்கே அதுதான் பெரிய மாயே இல்லையா நீ எவ்வளவு லோகங்கள் அதில் பார்த்தா ஒரு ஒரு லோகம் இருக்கும் நடுவில் பார்த்தா நடுப்புற நடுப்புற லோகங்கள் இருக்கும் ஏனிலாம் புண்ணியம் பாம்பு எல்லாம் பார்ப்போம் அதுதான் கணக்கு அங்கே பெரிய தத்துவத்தை தான் விளையாட்டாவே வச்சா அந்த நாளில் பரமபத இன்னைக்கு அந்த படம் கிடைக்க மாட்டேங்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு படமே அந்த மாதிரி ஒரு ருச்சியும் கிடையாது யாருக்கும் அவ்வளோ பெரிய தத்துவத்தை கடைசியில் வைகுண்டம் போயிட்டா நீ கீழே இறங்க வேண்டாம் ஏன்னா அங்கே நச்ச புனராவர்த்த பெரிய தத்துவம் படமா உத்தராயண மார்க்கத்தை தான் அப்படியே காண்பிச்சிருக்கோம் தப்போலோகம் ஜனலோகம் ரிஷிலோகம் அப்படியே இருக்கும் அழகா இருக்கும் அது பெரிய சாஸ்திரத்தை விளையாட்டா கொடுத்துட்டு ஏன்னா அங்கே போய் ஒரு பாம்பு இருக்கு பெரிய பாம்பு இருக்கு இல்லையோ அதை பயந்துட்டே இருப்பா எல்லாரும் அவ்வளோ தூரம் ஏறினாலும் கூட அங்கேயே ஒரு பயம் இருக்கு அதையும் தாண்டி அப்படின்னா பிரகிருத்தி பிரம்மலோக பரியந்தம் போனாலும் கூட பிரகிருத்தி இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால எப்போ வேணாலும் நீ வழுக்கி விழறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு வைகுண்டம் போனால் ஒழிய ஆத்ம ஜானத்தை அடைஞ்சால் ஒழிய நச்ச அங்கே தான் புனராவர்த்தி இல்லை அப்படிங்கிற விஷயம் தானே அவ்வளோ தூரம் போனாலும் இறங்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கே ஆனால் ஒன்று கூட்டிகிட்டு போகிறவனே பகவானாக இருந்துட்டா கூட்டின்னு போறவனே ததான தே மாதவ தாவகாச்சித்து பிரஷ்யந்தி மார்கா துவைபத்த சௌகிருதாக எல்லா விக்னங்களையும் ஒரு குட்டு குட்டி பகவான் கூட்டின்னு போயிடுவான் அவன் கிருபையை பிடிச்சிருந்த வாளுக்கு எழுதி வச்ச சொத்து அது நான் வாசுதேவ பக்தானாம் அசுபம் வித்யதே குவச்சித்து ஒரு அசுபம் வந்துடுமா விட்டுடுவனா இகத்திலையும் பரத்திலையும் காப்பாற்றி விட மாட்டானா அவையும் கொடுத்து விட மாட்டானா அதனால இந்த இடத்துல சொல்றார் நூ நம்பி முஷ்டமதயஸ்தவ மாயாதே ஏத்வம் பவாப்பிய விமோட்சணம் அந்யகேதோ அர்ச்சந்தி கல்பகதரும் குணபோப போக்கியம் இச்சந்தி எஸ் பருஷம் நிறையேபி நாம் உன்னுடைய மாயையால பீடிக்கப்பட்டு ஒரு சில பேர் என்ன உன் கிருப்பைய கூட மறந்துட்டு ஏதோ நம்மளே கரையேறி விடலாம்னு பார்க்கற ஆனால் பரம சாதுக்களாக இருக்கிற பரம பாகவதால் உண்டே உன் கிருப்பையை மட்டுமே தான் பிடிச்சுக்கிறாவ உன் கிருப்பையை விட எதையுமே அவள் பெருசுன்னு நினைக்கிறது கிடையாது உன் கிருப்பையே கொண்டாடின் இருக்கா கிருபாலோ கிருபாலோ இப்போ சவுக்கடி கொடுக்குறார் ராமதாசருக்கு அப்போ கூட ஜெயிலில் போய் தீனதயாளோன்னு பாடுறாரு அவர் அப்போ கூட ஏடன் உன்னாடோ ஏடன் உன்னாடோ நீங்கள் போயிட்டடா ராமா நீ எங்கடா போயிட்டேங்கிறார் பத்ராசர ராமதாசருடைய சொந்த மாமாவே அந்த ராஜ்யத்தில் திவானாக இருக்கார் அக்கண்ணான்னு பேர் அவருக்கு மாமாட்ட போய் ராஜாக்கு நான் கொடுக்க வேண்டியது நீங்க கொடுத்துருங்க மாமா நான் கொடுத்துட போறாரு மருமான காப்பாற்ற மாட்டாரா அப்படி போய் ஒருத்தரை கேட்டுருவாளா பன்னெண்டு வருஷம் ஆனால் நீ வா நீ வா நீ வரணும் நீ வேடோ நீ எங்க போயிட்ட நீ எங்க போயிட்ட என் விஷயத்துல மட்டும் மறந்து போயிட்டியா என்ன மறந்து போயிட்டியா ராமதாசன் ஒருத்தன் கதர்றாங்கிறது ஞாபகம் இல்லாம போயிடுத்தா நீ தீனதயாளும் இல்லையான்னு அத்தனை பாட்டும் ஜெயில போய் தான் பாடினா ஏன்னா எதையும் கிருப்பைன்னு பாக்குறாவா அப்ப கூட நீ வந்து என்ன ரட்சின் தான் சொல்றாளே தவிர ஐயோ நான் இத்தனை சிரமப்படுறேன்னு சொல்லல சிரமம் எத்தனை வேணா சிரமப்படுறேன் ஆனா நீ ஓடி வரணும் என் விஷயத்துல நீ ஓடி வா அந்த ரட்சணத்தை பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டுன்னு கூப்பிடுறாவ என் விஷயத்துல நீ பறிஞ்சுட்டு வரத பார்க்கணும்னு எனக்கு ஆசை அப்படின்னு சாதுக்கள் இருக்காளே அந்த கஷ்டத்தை கூட ஒரு காரணமா வச்சுட்டு பக்தி பண்றாளே வாழலாம் அப்படிப்பட்ட பக்தாள் மத்தியில என்ன வச்சுடுங்கிறா பக்தி முகு பிரபகதாம் துவயமே பிரசங்கோ பூயாதனந்த மகதாம் அமல சயானாம் ஏனா சோல்பன உரு வியசனம் பபாத்யோனேஷ்யவத்குணகதாமத உலகத்தை மறக்கிறதுக்கு ஒரு சில பேர் போதை எடுத்துக்கிறா அதை உலக வலி ஞாபகம் வரத்தான் வரும் போத தெளிஞ்சு கொடுத்தனா உலக வலி ஞாபகம் வரும் ஆனா என்னைக்கும் தெளியாத ஒரு போத உண்டு கதாமிருத்த பானம் ராம கதா சுதா ரசபோக ராஜமோ ஜெயே கதா சுதாங்கிற அர்த்தி ஆகராஜா இது அமிர்தம் கதா சுதா இது ஒரு பெரிய அமிர்தம் அமிர்தம்னா என்ன ஒன்னும் மரணம் இல்லாமல் பண்ணிடுவது பட்டந்தோ நாமானி பிரமதபர சிந்தவு அப்படின்னு சொல்றாரே அது பிரமதபரன்னா அமிர்தம்னு அர்த்தம் அமிர்த சாகரத்துல மொழிகினா உயிரா போயிடும் உப்பு சாகரத்துல மொழிகினா உயிர் போயிடும் அமிர்த சாகரத்துல மொழிகினா அமிர்தமா ஆயிடலாம் அப்படிப்பட்ட கதாமிருத பானம் பண்ணி என்னைக்கும் உலகத்தை மறந்தே இருந்துட உலகம் இருந்துட்டு போறது நமக்கு என்ன உலகம் தெரிஞ்சுதா உலகம் தெரியறதா இப்போ இந்த ஆலங்குடிக்கு உள்ள வந்ததுக்கு உலகம் தெரிஞ்சுதா உலகத்துக்கு தான் நம்ம தெரிஞ்சுன்னு இருக்கோம் உலகத்து உலகத்துக்கு நம்ம உலகத்துக்கு நம்ம தெரியுமே தவிர நமக்கு எந்த உலகமும் தெரியவே இல்லை யூடியூப்ல வேணா உலகத்துக்கு நம்ம தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் இப்படி கூட சுகியா இருக்க முடியுமோன்னு ஒரு சில பேர் பாவம் பார்த்துட்டு இருக்கா இங்கேயோ காண்டு அவளும் சுகியா தான் இருக்கா இல்லையா இல்லையா 
நம்மளை பார்த்து வேணா யாரும் பெருமூச்சு விடலாமே தவிர நமக்கு ஒரு குறை கிடையாது இங்க இருக்கிறவாள சொல்லல பாகவதம் படிக்கிறவாளையே சொல்றேன்னா குரு கிருபைக்கு பாத்திரமாறவாள சொல்றேன் அது பிரத்யேகமா குரு சரணத்திலேயே உட்காண்டிருக்கோம் பாருங்கோ இந்த ஊர் அதை நிரூபணம் பண்றாப்புல ஆறது இந்த சமயம் இந்த சொல்ல வரேன் தட்சிணாமூர்த்தி தானே உட்காண்டிருக்கார் அவர் சரணத்துல தானே உட்காண்டிருக்கோம் எப்படி நிச்சிந்தையா வச்சுட்டு இருக்கார் பத்தேல இதுதானே குரோகோ அனுகிரகேனைவ புமான் பூர்ணா பிரசாந்த் நிச்சிந்தையா வச்சுட்டு நம்மள ஏதோ ஒரு அலௌகீக ரசத்துல தழைக்க விட்டுட்டு இருக்கார் இந்த எந்த உலகம் நமக்கு தெரியறது நீ பாகவதத்தையே வச்சுட்டு இருந்தா எந்த உலகம் தெரிய போகுது அப்பனே மந்திரமே பேட்ட பேட்டுக்கரு கீதா பாகவத வாச்சோங்கின்னு இருந்தா சத்சங்கம் பாகவதத்தோடயே இருக்கு வெளியில சத்சங்கம் நடக்கிறதாக்கும் போயிட்டு அப்புறம் அங்கே ஏதாவது வம்ப சம்பாச்சனு வரதுக்கு பதிலா குந்தி வாச்ச பீஷ்ம உவாச்ச கோப்ய ஊச்சோ அப்படின்னா இவாள்லாம் வேற ஏதாவது பேச போறாளோ இவாள்லாம் பகவத் விஷயத்தையே தான் கொட்ட போறா அப்படிப்பட்ட மகான்கள் வாக்குல இருந்து தேனா பிரவகிக்கிற மதுர மதுரமான பகவத் குணங்களை கேட்டே உலகத்தை மறந்து நிச்சிந்தையா இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத ஆச்சரியமா கேட்டுண்டா அந்தருவன் உடனே பகவான் பார்த்தார் நீ இப்படிதான் கேட்டுப்பே ஆனா எனக்கு குறைச்சலா கொடுத்து பழக்கமே கிடையாது பூரி கருணாயே பகவானுக்கு குறைச்சலா கொடுக்கவே தெரியாது கல்யாணத்திலேயே பூரி தட்சிணேன்னு ஒண்ணு கொடுப்பா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்படி எடுத்து அப்படி கொடுக்கணும் அதுல என்ன இருக்குன்னே தெரியப்படாது அது ஐநூறா நூறா ஆயிரமா எல்லாம் தெரியப்படாது இப்படி எடுத்து அப்படி கொடுக்கணும் இதுக்குதான் பூரி தட்சிணேனே பேர் பகவானுக்கு குறைச்சலாவே கொடுக்க தெரியாதான் துருவனுக்கு பகவான் சொன்னால் முப்பத்தாறாயிரம் வருஷம் ராஜ்யத்தை கொடுத்தேன் முப்பத்தாறாயிரம் வருஷம் ராஜ்யத்தை நீ பூர்த்தி பண்ணுற சமயத்திலேயே வைகுண்டத்துலேருந்து விமானம் வரும் உனக்குன்னு ஒரு பதம் ஏற்படுத்தி இருக்கேன் அதுக்கு துருவ பதம்னு பேர் அது ஒரு விஷ்ணு பதம் அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தில் அது ஒரு ஸ்தானம் அந்த துருவ பதத்தில் உனக்கு ஒரு ஸ்தானம் சப்தரிஷி மண்டலத்துக்கு மத்தியில் ஏன்னா நீ கேட்டுட்டியே பக்தி முகு பிரபகதாம் துய்மே பிரசங்கோ பூஜாதனந்த மகதாம் அமலாசயானம் அமலாசயர்கள்னா அமலமான கதையமுடைய சாதுக்கள் சப்த ரிஷிகளும் உன்னை சுற்றி எப்போவுமே பகவத் குணம் சொல்லிகிட்டே இருப்பா நீ சத்சங்கம் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் ஏன் இவாளுக்கெல்லாம் உடனே மோட்சம் வேண்டாமா மோட்சம் ஏன்னா இவாளுக்கெல்லாம் கொடுக்கப்படாதானா ஏன் கொடுக்கப்படாது தாராளமாக கொடுக்கலாம் உடனே மோட்சத்துக்கு போயிடலாம் பிரகிருத்தியை தாண்டி உடனே வைகுண்டம் போயிடலாம் ஆனால் இவா ஆசைப்படுறது இல்லையா ஏன்னா நமக்கே இப்படி போகிறோம் நம்மளே இப்படி போகிறோம் ஒன்றும் இப்படி போயின்னு இருக்கிறது பிருந்தாவனம் பிருந்தாவனம் போகிறோம் பிருந்தாவனம் போகிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஒன்று தோன்றுறது பிருந்தாவனம் போய் சேரணும் பிருந்தாவனத்துக்கு போகிறதுக்கு இன்னொரு இருபது நாள் கழிச்சு தான் அங்கே ஒரு சப்தாகம் ஆரம்பிக்க போகிறது நம்ம நினைக்கிறோம்னா பிருந்தாவனம் போகிற வழியிலேயே போகிற வழி தானே நமக்கு இது போகிற வழியிலேயே வரக்கூடிய ஒரு ஸ்டேஷனில் இட்டார்சிலே யாரோ தெரிஞ்சவா இருக்கா ஒரு சப்தாக நடக்கிறான் அங்கேயும் போயிட்டு போயிடலாமே இல்லை போகிற வழி தானே சார் நமக்கு வந்து நர்மதாவையும் பார்த்துட்டோ முடிஞ்சால் வந்து அப்படியே துவாரக்காயவும் பார்த்துட்டோ மீரா அவதாரம் பண்ணின ராஜஸ்தானியும் பார்த்துட்டோ இந்த வழியாக அப்படி ஒரு யாத்திரையை வச்சுட்டோமானால் அப்படியே இதெல்லாம் பார்த்துட்டும் பிருந்தாவனம் போயிடலாம் இல்லையா போக போகிறதுனா பிருந்தாவனம் தான் அதுக்குன்னு போகிற வழியில் இத்தனை கஷேத்திரங்கள் இருக்கு எதையும் பார்த்துட்டு போகலாம்னு நமக்கு எப்படி தோன்றதோ ஏன்னா எங்கேயும் பகவத் அனுபவம் தான் முக்கியம் பிருந்தாவனம் போனாலும் அதை தானே பண்ணிட்டு இருக்க போகிறோம் இல்லையா வைகுண்டத்தில் என்ன பண்ணிட்டு இருக்க போறான்னா பகவானை அனுபவிச்சுட்டு இருக்க போறா அப்போ இங்க என்ன குறைச்சல் இப்பவே இந்த அனுபவம் தானே இருக்கு நமக்கு இச்சுவை தவிர யான் போய் இந்திர லோகமாலும் அச்சுவை பெறணும் வேண்டேங்கிறார் தொண்டனை படியாழ்வார் எங்க ஸ்ரீரங்க என்ன சேல அப்படின்னு கேட்கிறார் வைகுண்டத்துக்கு எங்க ஸ்ரீரங்க என்ன சேல எங்க வை ஸ்ரீரங்க என்னைக்கு புளிச்சு போறதோ நான் வைகுண்ட வரேன் அப்படிங்கிறார் எதுக்காக இவாள்லாம் இந்த அர்ச்சிராதி மார்க்கத்துல ஒரு ஒரு லோகத்துல இருக்கானா இது ஒரு விஷ்ணு பதம்னு சொல்லப்படுறது இல்லையா துவலோகம் ஒன்னு இருக்கு இல்லையா இத போல மகர்லோகம் ஜனலோகம் தபோலோகம்னு இருக்கு ஒரு சில மகான்கள்லாம் என்ன பண்றா இவ்வளோ லோகங்கள்லையும் அங்கங்க இருந்துட்டு பிரம்மலோகத்திலையும் போய் பிரம்மாவோடையும் கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு இங்கே எல்லாம் பகவத் அனுபவம் பண்ணின்னு இருந்துட்டு அப்புறம் பகவான் அடையணும்னு பார்க்கற பண்டிகையிலேயே அது ஒரு சம்பிரதாயம் சந்திரபாகால ஸ்நானம் பண்ணணும் அப்புறம் அந்த வாழு வண்டிங்கிற மணல் திடல்ல அத்தனை சாதுக்களுடைய பாத தூள் இருக்கிறதுனால அதில் உருளணும் அப்புறம் அத்தனை சாதுக்களோட போய் ரங்கசிலா மண்டபத்தில் கீர்த்தனம் பண்ணணும் அப்புறம் தான் பாண்டுருங்கண தரிசனம் பண்ணணும் ஏன்னா அந்த பஜனானந்தத்தோட போய் பாண்டுருங்கண பார்க்கணும் அத்தனை நாம சொல்லி குதிச்சு ஆடி பாடி அந்த ஆனந்தத்தோட போய் பாண்டவங்கன பார்த்தா ரூப பாகதாம் லோச்சனி சுகசாலே ஹோ இல்லைன்னா முதல்ல போய் கண்ணத்தில் போட்டுட்டேன்னா அது ஒரு சம்பிரதாயமாக தான் இருக்குமே தவிர அத்தனை பிரேமை இருக்காது கோடத்துஜ ரூப கோடத்துஜ நாம தெய்மசா பிரேம அப்படின்னு ஆடி பாடி குதிச்சுட்டு பாண்டவங்கன போய் பார்க்கறதே தான் அருமையே தெரியும் இல்லையா அதை போல் எடுத்த உடனே வைகுண்டம் போகணும்னு ஆசை இல்லையா மகர்லோகத்தில் இருக்கிற வாழ்வோடையெல்லாம் கொஞ்ச நாள் பஜனை ப
அதை அவனுக்கு கொடுத்துட்டார் துரோமண்டலத்தை கொடுத்து ஆனால் ராஜ்யத்தை கொடுத்து அதனால் தர்மா அர்த்தத்தையும் கொடுத்து அவனுடைய காமனையாக இருக்கக்கூடிய ஆசையை சத்சங்கம் தானே அவனோட ஆசை அதனால் துரோமண்டலத்தையும் கொடுத்து அவன் கேட்காதபடியே அவனுக்கு கிரமமுக்திங்கிற மோட்சத்தையும் கொடுத்துட்டார் இதுதான் அர்த்தான் காமான் அஜஸ்ரம் விதரத்தி அனபியர்த்திதான் அபி அதுக்கு தான் இதுதான் பிரமாணம் அவன் கேட்கல ஆனாலும் கொடுத்துட்டான் பகவான் பகவான் சட்டன் அந்தர்தானம் ஆனான் குகன் இந்த துருவன் ஆத்துக்கு வரா துருவன் வரச்சே நினைச்சுட்டே வரானா பகவானும் ஏதோ டாட்டா காமிச்சுட்டு போயிட்டா நானும் பேசாம வந்துட்டேனே இப்படி அவனோட மாய ரொம்ப பொல்லாததா இருக்கே தரிசனம் பண்ணிட்டு நான் பாட்டுக்கு நானும் ஆந்தான் பெருசுன்னு கிளம்பி வந்துட்டேன் அவனும் கிளம்பி போயிட்டானே என்னோட என்ன உன்னோட கூட்டின்னு போன சொல்ல தெரியலையே எனக்கு அப்படின்னு நினைச்சுட்டு வரானா குழந்த உத்தானபாத மகாராஜாவுக்கு விஷயம் வந்து எடுத்து உடனே ஊரையே அலங்காரம் பண்ணி பெரிய முத்து சிவிகை எல்லாம் வச்சுட்டு கூட்டின்னு போற ஞான சமுதிரம் கூட்டின்னு போறது போல ஞான சமுதிரம் போல தானே இருக்கு இத்தோண்டு முத்து சிவிகை வச்சு ஞான சமுதிரம் அழிச்சுட்டு போனான் இருக்கே அதை போல பெரிய பல்லக்கெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்திருக்கான் ராஜா பெரிய வாத்தியங்கள்லாம் முழங்குறது புஷ்ப விஷம் பண்றா முதல்ல வந்து ஹாரத்தை எடுத்தவளே சுருச்சி தான் முதல்ல வந்து ஏன்னா இப்படி ஒருத்தி நடந்துட்டாதான் இந்த இந்த மாதிரி குழந்தைகளுடைய பிர லோகம் அறியா இந்த குழந்தைகளுடைய புகழ் அப்படி கை கை நடந்துக்கலன்னா இன்னைக்கு ராமருடைய புகழ் உலகம் முழுக்க தெரிஞ்சிருக்குமோ அதனால தான் பரதன் ஆன மட்டும் லக்ஷ்மணன் கூடவே வந்துட்டு இருக்கானோனோ கைகை அம்மாவை திட்டினாலே இப்போ சாமரு அப்படின்றுவார் நான் எனக்கு தான் கைகை அம்மாவை தெரியும் உனக்கு தெரியாதுன்றுவார் அது இருக்கட்டும் இந்த குழந்தைக்கு வந்து ஹாரத்தை எடுக்கிறாளே முதல்ல வந்து கட்டிண்டு உச்சி முகர்றா சுருச்சி அந்த குழந்தைய யதார்த்தமான பிரேமம் வந்து கொடுத்து அவளுக்கு துருவன் கிட்டக்க துருவனும் கட்டிண்டா அம்மானு கட்டிண்டா இது எப்படி அப்படின்னா சுகர் இந்த இடத்துல அழகா ஒரு விஷயம் சொல்றார் விஸ்வக்சேனாங்கிரி சம்ஸ்பர்ஷ ஹதேஷாகபந்தனோ அதாஜிக்ரன் முகுர்மூத்னி சீதைர் நயனவாரிபிஹி ஸ்னாபயாமாசதனையம் ஜாத்தோத்தாம மனோ மனோரதக எப்போ சாட்சாத் பகவான் அந்தர்யாமி உன் இடத்துல பிரீத்தி அடைஞ்சுடுறானோ அப்ப பிரபஞ்சமே நம்ம கிட்டக்க பிரீத்தி அடைஞ்சுடுறது ஏன்னா அந்தர்யாமி அவ்வளோ பேருக்கு உள்ள இருந்து பிரியத்தை தூண்டி விடுவானா பகவான் ஒருத்தன் இடத்துல சுமுகமாக இருந்துட்டா பிரபஞ்சமே சுமுகமாக ஆகிடும் பகவான் ஒருத்தன் இடத்துல விமுகமாக ஆகிட்டா அப்புறம் நீ எங்கே போனாலும் உன்னை எல்லாரும் கைவிட்டுடுவா ஆஞ்சநேயர் ராவணனை பார்த்து சொல்கிறார் நீ சாட்சாத் பரமாத்மா கிட்டக்க துவேஷம் பாராட்டுறே உன்னை ருத்ரனாலையும் காப்பாற்ற முடியாது உன்னை இந்திரனாலையும் காப்பாற்ற முடியாது உன்னை பிரம்மாவாலையும் காப்பாற்ற முடியாது இல்லையா கிம் அலபியம் பகவதி பிரசன்னே ஸ்ரீனிகேதன் பகவான் உன் இடத்துல பிரசன்னம் ஆகிட்டா உனக்கு இந்த பிரபஞ்சத்தில் இல்லை எந்த லோகத்தில் எதுவும் லபிக்கும் இல்லையா அப்படி அழகாக சொல்லி முடியறது பின்னாடி துருவனும் அழகாக அவனுடைய பிராரப்த காலம் முடியறதையே விமானம் வந்து துருவனை கூட்டின்னு போகிறது துருவன் கேட்குறான் எனக்கு ஸ்தானம் கிடச்சி கொடுத்து எங்கள் அம்மாவுக்கு சத்கதி உண்டானா உனக்கு முன்னாடி எங்கள் அம்மா விமானத்தில் போகிறாப்பார் அப்படிங்கே சுனீதியும் பெயிண்டிருக்கா அங்கே துருவனுடைய மோட்சத்தை சொன்னார் துருவனுடைய வம்சத்தில் தான் பிருது சக்கரவர்த்தின்னு சாட்சாத் பகவானே அவதாரம் பண்ணுறான் இந்த வம்சத்தில் பகவானுக்கே புறக்கணும்னு ஆசை வந்துடுச்சு பாகவதாள் வந்த வம்சமாச்சு பிருது ராஜ்யம் பண்ணதுனால தான் பூமிக்கு பிருத்திவின்னு பேர் வந்தது பிருதுவுக்கு முன்னாடி வேனன் ஒருத்தன் கொடுங்கோல் ராஜ்யம் பண்ணிட்டு இருந்தால் சர்வ தர்மங்களையும் முடக்கினான் அவன் அந்த வேனன ரிஷிகள்லாம் எவ்வளோ நல்ல புத்தி சொல்லி பார்த்தா அவன் கேட்கவே இல்லை தர்மத்தை முடக்காதடா தர்மத்தை முடக்கப்படாது ராஜாங்கிறவன் தர்மத்தை தழைக்க பண்ணுறவனாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா கேட்கல சபிச்சூட்டாக அவன் மறிச்சு போயிட்டான் அவனுடைய கையை கடைஞ்சா அந்த சமயத்தில் அந்த வலது கைய அவ மந்திரங்களை சொல்லி கடையறத்தே அதிலிருந்து சாட்சாத் பகவானே பிருதுங்கிற ரூபத்தில் வந்தார் சாட்சாத் தாயார் வந்து அர்ச்சிஸ்ங்கிற ரூபத்தை எடுத்துன்னு வந்து பகவானும் பிராட்டியுமே வந்திருக்கா பிருது சக்கரவர்த்தி வந்து சிம்மாசனத்தில் உட்காண்டார் பூ பரிபாலனம் பண்ணுறார் இல்லையா பிருத்திவின்னு அதனால தானே பேர் எல்லா லோகாதிபதிகர்களும் வந்து இந்திரன் வருணன் அக்னி மித்ரன் சோமன் எல்லோரும் வந்து சமர்ப்பணம் பண்ணுறா நிறையா காணிக்கைகள்லாம் சமர்ப்பணம் பண்ணி சத்திரங்கள் கொடுத்து சாமரம் கொடுத்து தண்டம் கொடுத்து இல்லையா பெரிய வெண்கொற்ற குடை கொடுத்து இப்படிலாம் சமர்ப்பணம் பண்ணி எல்லோரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணிவிட்டு போகிறா வந்திகள் காயக்கர்கள்னு ஒரு சில பேர் இருப்பா இல்லையா ராஜாங்கிறவர் பதவிக்கு வந்துட்டாலே இவாள்லாம் வந்து ஜெயா விஜய் பவா அப்படின்னு ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும் பிருத்துவ எல்லோரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணினா நீ ராஜாதிராஜன் நீ தேவாதி தேவன் நீ சார்வபோமன் நீ சக்கரவர்த்தி நீ பராக்கிரமசாலி நீ வந்து அஜாத சத்ரு அப்படின்லாம் வந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறா பிருத்து அழகாக சொன்னார் இப்போ தானே வந்திருக்கேன் இப்போ தானே தோன்றினேன் இப்போ தானே வந்து சிம்மாசனத்தில் உட்காண்டிருக்கேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணிவிட்டேன்னு என்ன ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறேன் இல்லைங்க இல்லையா எப்போவுமே யாராவது இந்த மாதிரி வந்துட்டானா உடனே அவரை போல் இல்லை அவரை போல் இல்லைன்னு ஒருத்தர் ஒரு கோட்டி
ஸ்தோத்திரங்கள்லாம் பகவானைத்தான் பண்ணணும் ஸ்துதிங்கிறதே பகவானுக்கு உரியது புண்ணிய ஸ்லோகன் அப்படிங்கிற பேரை பகவானை தவிர இன்னொருத்தனுக்கு சொல்லிட முடியுமோ வேதங்கள்லாம் வேதங்கள்லேயும் சரி இதிகாச புராணங்கள்லேயும் சரி வேதே ராமாயணே சைவ பாரதே ச புராணக்கே ஆதோ அந்தேச்ச மத்தியேச்ச ஹரி சர்வத்திர கீயத்தே நீ வேதத்தை எடுத்துப்பார் இதிகாச புராணங்கள் எடுத்துப்பார் எங்கேயும் புரட்டிப்பார் அது எல்லாம் பகவானோட பெருமையை தான் பேசுறது அந் பரமாத்மாவோட பிர புகழை தான் பேசுறது புண்ணிய ஸ்லோகன் அப்படின்னா அப்பழுக்கில்லாத ஒரு புகழ் அவனுடைய புகழ் தான் வாரியா பாக்கி யார பத்தி நீ பேசினாலும் கூட ஒருத்தனுடைய புகழை இன்னொருத்தனுக்கு கேட்க சகிக்கவே சகிக்காது மமதா பந்தன யுத நரஸ்தூதி சுகம சுமதி தியாகராஜ பஜன சுக ரச சுகம நிதி ச சரபோஜி ராஜாங்கிற ராஜா தியாகராஜரை என்ன பத்தி பாடுன்னு சபைக்கு கூப்பிட்டான் தியாகராஜர் சொன்னார் துர்மார்க்க சர அதமூலனு துரணீவன ஜாலரா துர்மார்க்கத்தில் போய் இருக்கிற ஒரு அதமனை போய் இந்த வாயால துரைன்னு பாடிடுவேன தர்மாத்மக தனதானியமுதேவமுனி வையுள்ளக தூர்மார்க்கச்சர தமூல துரணீவன ஜாலர அழகழக ரத்ன ரத்னமான கீர்த்தனம் ஒன்னொன்னு ரத்னமான கீர்த்தனம் இப்படி இப்படி சொல்றார் தனதானியம் கொடுப்பாங்கிறதுனால ஒருத்தனை போய் துறைன்னு பாடிடுவேன இந்த வாயால் தர்மாத்மா சத்திய சந்தஷ்ட ராமோதா சரித்திரத்தின்னு பாராயண மணின்னு எந்த வாயாலையா இன்னொருத்தனை போய் பாடிடுவேன் அதனால பிருத்து சொல்ற அவரே பகவான் ஆனா பிருத்து சொல்றார் வாசுதேவனை பாடுங்க என்ன படாதீங்க நான் அல்பன் நான் என்னத்தை பண்ணிவிட்டேன் நாளைக்கு நான் நீங்கள் பாடினபடி நடந்துக்கலைனா ஐயையோ இவனை போய் பாடிட்டோமே நீங்களே வருத்தப்படுறாப்பிலையும் ஆகிடும் அதுக்கு ஒரு அவகாசம் கொடுக்கவே கூடாது பாடுறது ஆனால் எண்ணங்கள்லாம் ஒரு ஒரு எண்ணமும் ஒரு புஷ்பம் அந்த எண்ணங்களை இவனை பற்றி நினைக்கிறதும் அவனை பற்றி நினைக்கிறதும் இப்படி பேசுறதும் அப்படி பேசுறதும் நீ குணத்தையும் சொல்ல வேண்டாம் நீ தோஷத்தையும் சொல்ல வேண்டாம் ஒரு ஒரு எண்ணம் உள்ளேருந்து எழும்புறதுல எண்ணமே வராமல் கோமால போயிட்டா என்ன பண்ணுறது அன்னைக்கு நீ என்ன அன்னைக்கு சங்கல்பிச்சுன்னு நினைக்கணும்னால நினைக்க முடியாது இன்னைக்கு ஒரு ஒரு எண்ணம் ஹிரதயத்திலேருந்து வரைச்சி குந்தி கேட்டுக்கிறா அந்த எண்ணம்லாம் ஒன்னை பற்றியே இருக்கட்டுமே துவயிமே அனன்ய விஷயா மதிர் மதுபதே அசகிருத்து அதிமுத்வகதா தத்தா கங்கே ஊக முதன்பதி ஒரு ஒரு எண்ணமும் அருமை அதை வந்து அனாவசியத்தை பற்றி நினச்சி அந்த எண்ணங்களை பால் பண்ணிக்கப்படாது ஒரு ஒரு எண்ணமும் அவன் சரணத்தில் சமர்ப்பிக்கிற புஷ்பமாக இருக்கணும் ஒரு ஒரு எண்ணமும் இது ஏன் அப்படி இருக்குது அது ஏன் அப்படி இருக்குது ஏன் தாழ்ச்சி கொட்டலை எதுக்கு கருவேப்பில் போடலை அப்படிங்கிறதெல்லாம் யோசனையே பண்ணப்படாது இதெல்லாம் ஒரு எண்ணமாக உன் இருப்புக்கு இதுவா அர்த்தம் இருக்கோங்கிறதுக்கு ஒரு அர்த்தம் தெய்வ ஸ்மரணத்தோட இருக்கிறது அதை விட்டுட்டு இதை பத்தி நினைச்சேன் அதை பத்தி நினைச்சேன் இது ஒரு ஒரு எண்ணமும் எண்ணத்தையும் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோமே நம்ம எண்ணங்களுக்கு பிரயோஜனமே அது அவனை பத்தி இருக்க வேண்டாமா ஒரு ஒரு எண்ணமும் ஒரு குசுமமா இருக்கணும் அதனால இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டு வரார் உடனே அப்பதான் வாழ நன்னா பாடினாலும் இப்பதான் உங்களை நன்னா பாடணும்னு தோன்றுச்சு ரிஷிகள்லாம் எழுந்துட்டு சொன்னால் இவர் என்னென்னலாம் பண்ண போகிறாருங்கிறத சொல்கிறோம் அப்போ பாடுங்க என்ன ஒன்றுமே பண்ணலேன்னு தானே சொன்னார் இவர் எதெல்லாம் சாதிக்க போகிறாருன்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் அதை பாடிடுங்க அப்போ கூட பொறுத்து சொன்னார் அப்போ கூட என் புகழாக ஏற்றுக்க மாட்டேன் உங்கள் ஆசீர்வாதமாக ஏற்றுப்பேன் அவ்வளோ அப்படி இருக்கார் தெய்வத்துக்கு தான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப பவ்யம் அதுன்னா தெய்வந்தான் இல்லையா அப்படி ஒரு பக்தி பண்றதுனால அந்த குணம் பக்தனுக்கு வரதுனால தான் பக்தாள்லாம் பவ்யமா இருக்கா புரியறதா பவ்ய குணலே பவதுக்ககர பத்ராத்ரிவாச இல்லையா ராஜ கோபால ரமணிய வேஷ ராதாவல்லப கோபால கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா எத்தனை கீர்த்தனத்தில் பாருங்கோ பவ்ய குணாலய பவ்ய குணாலய பவ்ய குணத்துக்கு ஆலயம் அவன் தான் இவ்வளவு சிருஷ்டி பண்ணிவிட்டு எங்கேயாவது நான் தாண்டா பண்ணினேன்னு சொல்கிறானோ வந்து இல்லையா ஒரு ஸ்லோகம் சொம்மனு ஏதோ ஒரு ராகத்தில் சொல்ல வந்துடுத்துனா என் கரகத்திரி அப்படி இருந்தது கேட்டியா அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லையா அல்பம் அல்பம் தான் மகத்து மகத்து தான் இல்லையா அப்படி கேட்கறதுனாலே நம்ம அல்பத்தனத்தை தானே காமிச்சுக்கிறோம் இல்லையா நீ நம்ம வாடினது நம்ம ஆத்ம லாபத்துக்காகன்னு இருக்கணும் இல்லையா எதுக்கு சொல்ல வரையே தெய்வம் அப்படி மறைஞ்சு தானே இருக்கு இல்லையா அதனால இங்கேயும் அப்படித்தான் இருக்கார் பிருத்து பகவான் பகவான் தான் பிருத்து அந்த சமயத்தில் பிருத்து மகராஜர் 
பூமியில் எந்த அபிவிருத்தியும் இல்லாமல் இருந்தது ஏன்னா பூமி தங்கிட்டக்க இருக்கிற எல்லாத்தையும் ஒடுக்கி வச்சுருந்தா ஏன்னா பூர்வ ராஜ்யம் அப்படி இருந்துதான் ராஜ்யம் அப்படி இருந்ததானால் அதர்ம ராஜ்யம் இருந்ததானால் பூமி ஒரு கஷேமத்தை வெளிப்படுத்த மாட்டேன் இப்போ இங்கே ஏதோ விளையிற பயிர் பச்சை தான் பூமியோடையதுன்னு நினச்சிக்க வேண்டாம் இப்போ இங்கே பண்ணுற புண்ணியந்தான் அந்தந்த லோகத்தில் அததுவாக கிடைக்கிறது புரியறதோ இப்போ நான் இங்கே பண்ணுற புண்ணியந்தான் சொர்க்கத்தில் அமிர்தமாக பட்டுவாடா ஆறுது நான் இங்கே பண்ணுற பாபம் தான் நரகத்தில் தண்டனையாக பட்டுவாடா ஆறுது நான் இங்கே பண்ணுற புண்ணியம் தான் பித்ருலோகத்தில் கவ்யம் அப்படின்னு பட்டுவாடா ஆறுது அப்போ இதை இங்கே பண்ணுற ஒன்னொன்றா அந்தந்த லோகத்தில் அது அதுவாக டெலிவர் பண்ணுற வேலை இவள் தான் பூமி தான் இங்கே பண்ணுறதுக்கு தான் இப்போ இங்கே மா இங்கே நீ ருபிங்கிறது தானே அப்புறம் அந்தந்த ஊரில் அந்தந்த கரன்சியாக மாற்றிக்கிற இங்கே சம்பாதிக்கலன்னா கிடைக்குமோ அங்கே இல்லையா அந்த ஊருக்கு போகிறத போனாலே உங்களுக்கு ஆயிரம் டாலர் கொடுத்துருவாளே யாராவது அப்படின்னா தேவையில் எல்லாரும் போயிடுவாளே இல்லையா அதுக்கு மாற்றிக்கலாம் வேண்டாமே நீங்கள் எங்கள் ஊருக்கு வந்திருக்காள் ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படிங்கும் ஐம்பதாயிரம் டாலர் வச்சுக்கோங்க கொடுப்பாள் இங்கே நீ எதை கொடுத்தியோ அதுதானே அங்கே போய் மாறுறது அப்படிங்கிறத இங்கே என்ன புண்ணியம் பண்ணினியோ அது கந்தர லோகத்தில் யக்ஷ லோகத்தில் ஸ்வர்க்கத்தில் பித்ரு லோகத்தில் அது அதுவாக கிடைக்கிறதுன்னா இங்கே பண்ணினத்தான் அங்கே அது அதுவாக பட்டுவாடா பண்ணுறவளே இவள் தான் இந்த பூமி தான் இவள் தான் எல்லாத்தையும் கொடுக்குறவளே அதனால் பூமியை எல்லா வளத்தையும் கொடுக்கும்படியான பசுவா சர்வ சௌக்கியத்தையும் கொடுக்குற காமதேனுவா பண்ணினார் பொறுத்து பூமி எல்லாத்தையும் வெளிப்படுத்தினா ஏன்னா சாட்சாத் பகவானே ராஜ்யம் என்றாருங்கிறதுனால பூமி சர்வத்தையும் சர்வ வளங்களையும் வெளிப்படுத்தினா அசுரலோகத்தில் கந்தர்வ லோகத்தில் தேவ லோகத்தில் யக்ஷ லோகத்தில் எல்லோரும் வந்து பூமி கிட்ட இருந்து எல்லாத்தையும் வேணுங்கிறத அந்தந்த லோகத்தில் சேர்ந்த சிரேஷ்டமான ஒருத்தரை கண்ணுக்குட்டியாக வச்சுண்டு அததுக்கு உண்டான ஒரு பாத்திரத்தை வச்சுட்டு பூமி கிட்டக்க அவாவா லோகத்துக்கு வேணுங்கிற உயர்ந்த வஸ்துக்களை எடுத்துட்டு போனா அப்படின்னு அப்படி பூமியை சர்வ பாகியங்களையும் விதரணம் பண்ணக்கூடிய விழா பண்ணினவரே ஜனனி பிருத்வி காமதுகாஸ்தே மகாபரிவாழ்தின கீர்த்தனம் ஜனகோ தேவகாசகலதயாளு மைத்ரீம் பஜத் அகிலகு ஜேத்ரீம் யூ யுனைடெட் நேஷன்ஸில் விதுஷேம சுப்லக்ஷ்மி போய் பாடுறதே பெரியவா எழுதி கொடுத்த கீர்த்தனை இது பாகவதத்தோட அப்படியே சாரம் ஜனனி பிருத்வி காமதுகாஸ்தே காமதுகா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் வேணுங்கிற கரக்கரவள்னு அர்த்தம் பிருத்வி எப்பவுமே பசு ரூபத்தில் தான் சொல்லப்படுறது பூமி வேணுங்கிற கரக்கரை வேணுங்கிறத கறந்து கொடுக்கறவளா இந்த பூமி இருக்கிறத பரமாத்மா அப்படி ஒரு அப்பா பிருத்து சரித்திரத்தை மனசில் வச்சுட்டு பெரியவா எழுதின விஷயம் அது பரமாத்மாவே பிருத்துவா வந்தார் பூமி எல்லாத்தையும் கறந்து கொடுத்துட்டார் அப்படி ஒரு அப்பா இப்படி ஒரு அம்மா இருக்கிறத நம்ம அவ்வளோ பேரும் அந்த அப்பா அம்மா பெற்ற குழந்தைகள் இல்லையா அதனால் மைத்ரீம் பஜத்தை உலகத்தில் ஒன்றுபடுறதுக்கு ஒரு காரணம் போதும் அத்தனை பேரும் இந்த பூமி மாதாவும் அந்த பரமாத்மாவும் பெத்தெடுத்த குழந்தைகள்ங்கிற ஒன்று போராதோ அப்படின்னு சொல்றது சாட்சாத் பிருத்துவுடைய ஆத்ம குணங்களை பார்த்து பகவானே ஒரு சமயம் பிருத்து பண்ணுற யஜ்ஞ மகோத்சவத்தில் பகவான் பிரத்யக்ஷமாயிட்டு அதாவது மூல ரூபம் பிரத்யக்ஷமாயிடுச்சு ராமரே ரங்கநாதரை பூஜை பண்ணலையே ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்கிற ரங்கநாதனை இக்ஷ்வா குக்குலத்தில் வந்து அவ்வளோ பேரும் பூஜை பண்ணினா ராமர் ரங்கநாதனை பூஜை பண்ணுறது எப்படின்னா தன்னுடைய மூல ரூபத்தை தானே பூஜை பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம் கிருஷ்ணனே பிருந்தாவனத்திலையும் கிருஷ்ணனே மதுராலும் ஒரு ஆதிகேசவ மூர்த்தி ஆதிகேசவன் தான் குருவாயிருப்பன் புரியறத கிருஷ்ணனுடைய பரிவாரத்தில் வசுதேவ தேவிக்கு இல்லாமே பூஜை பண்ணிட்டு இருந்த மூர்த்தி தான் அந்த குருவாயிருப்ப மூர்த்தி துவாரகையில் அப்புறம் உத்தவன் பூஜை பண்ணிட்டு இருந்தான் அந்த மூர்த்தியை மதுரால் அவ்வளோ பேருக்கும் குலதெய்வம் அந்த மூர்த்தி அதுதான் குருவாயூரில் இருக்கு கிருஷ்ணாவதார காலத்துக்கு முன்னாடியில இருந்து அந்த மூர்த்தி இருக்கு இன்ஃபேக்ட் அவனை பூஜை பண்ணி தான் தேவைக்கே பிள்ளையாண்டா அதனால தான் இல்லையா அந்த ஆதிகேசவன் தான் கண்ணனாவே பிறந்தான் அப்படின்னு விட்டா கிருஷ்ணாவதாரத்தோட சம்பந்தம் இருக்கு அப்போ கண்ணனே போய் அந்த ஒரு சுவாமி சேவிச்சிருப்பாரோ இல்லையோ அப்படின்னா என்ன தன் மூல ரூபத்தை சேவிக்கிறதுன்னு அர்த்தம் அதை போல யஜ்ஞ குண்டத்தில் சாட்சாத் நாராயணன் ஆவிர்பவமாக பிருத்துவே சேவிச்சார் பிருத்து பகவானை பார்த்து கேட்குறார் நமக்கு எப்படி கேட்கணும்னு சொல்லித்தரார் பிருத்து உன் கதையை கேட்கறதுக்கு இந்த ரெண்டு காது போகிறதுல ஒரு பத்தாயிரம் காதை கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு இந்த இடத்துல அழகாக பிருத்து பிரார்த்தனை படிக்கிறார் ச உத்தம ஸ்லோக மகன்முகச்சுதோவோ பவத் பதாம்போஜ சுதாகனா நிலஹா ஸ்மிருதிம் புனர் விஸ்மிருத தத்வ வர்த்மனாம் குயோகினாம் நோ விதரத்யலம்பரை விதத்ஸ்வ கர்ணாயுதமேஷமேவர ஒரு பத்தாயிரம் காத கொடுத்துடு இது ஒரு பிரார்த்தனை இன்னொரு பிரார்த்தனை என்னென்னா யாராவது நம்ம கிட்டக்க வந்து பேச உட்கார்ற அவ என் எதுக்கு வந்தான்னு நமக்கு தெரியவே தெரியாது ஒரு
நமக்கு பிடிக்காதவா வரானாலே நம்ம பார்த்துட்டு இப்படி திருப்பி தான் போவான்னு தெரியும் அதை நம்ம நன்னா எதிர்பார்க்கலாம் ஆனால் ஒரு சில பேர் எப்படி இருக்கே அப்படின்னு கேட்டு உள்ள வருவா எதுக்கு வரானே தெரியாது யூ கான் கெஸ் எனி திங் அன்னைக்குன்னு அத்திபூத்தாப்பில் நம்மளும் பாகவதத்தை வச்சுன்னு உட்காண்டிருப்போம் அன்னைக்கு ஏதோ ஒழிஞ்சு ஓஞ்சு ஒழிஞ்சு அன்னைக்கு ஒரு சர்க்கம் படிக்கலாமோன்னு உட்காண்டிருக்கிறது அன்னைக்குன்னு வருவா உபத்ருதா ரொம்ப நாளாக நினச்சின்னு இருந்தேன் உங்களை பார்க்கணும்னு இன்னைக்கு தான் அவளுக்கு விடிஞ்சு தான் அதாவது அவளுக்கு மூக்கு வெறுத்துருக்கு நம்ம பாகவதம் எடுத்துருக்கோம் மூலியம் மூக்கு வெறுத்துருக்குங்க அவள் வந்து பக்கத்தில் உட்காண்டி எல்லா நல்லா உண்டோ எல்லாத்தையும் பேசிவிட்டு உன பாகவதத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் படிக்க விடாமல் பண்ணுறதே அவளுடைய லட்சியமாக வந்திருக்கா அவளும் சங்கல்பிச்சுட்டு வரலை ஆனால் அப்படி நேர்ந்துவிடும் இங்கே சொல்கிறார் அப்படிப்பட்ட வாட்டர் இருந்து எனக்கு அப்பாத்திடும் ஏன்னா எனக்கும் தெரியாது அவளுக்கும் தெரியாது அவளையும் குத்தம் சொல்லலை அவா ஏதோ காரணத்துக்காக வரான் நான் ஏதோ அன்னைக்கு தான் அத்திபூத்தாப்பில் பாகவதம் வச்சுட்டு இருக்கேன் என் சத்சங்கத்துக்கோ என் பகவத் பக்திக்கோ யாராவது ஒருத்தர் அப்படி இடைஞ்சலாக இருப்பாளானால் அவளை வந்து நீயே வேற விதமாக திருப்பி விட்டுடும் என்னிடத்துல அவா வர வேண்டாம் அவளுக்கு அன்னைக்கு வர வேண்டாங்கிற சங்கல்பம் அவளுக்கு வந்து விடட்டும் அப்படிப்பட்ட குயோகிகள் கிட்ட இருந்து என்னை காப்பாத்து அப்படின்னு ஒரு பிரார்த்தனை நிறையா காது அப்படின்னு விட்டால் நிறையா காதுன்னு அர்த்தம் இல்லை எத்தனை கேட்டும் போரலையேன்னு அர்த்தம் அப்படி சத்சங்கம் கொடு எனக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்படி அழகாக பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு தன்னுடைய ஜனங்களுக்கும் பாகவத தர்மத்தை எடுத்து சொல்லி அத்தனை ஜனங்களையும் பாகவத தர்மத்தில் இருக்கும்படியாக பண்ணினாரோ அப்படி ஒரு ராஜா வேணுமே பிரஜைகளுக்கு பாகவத தர்மத்தை உபதேசம் பண்ணுற ஒரு ராஜா வேண்டாமா அவளை பார்த்து சொல்கிறாரா நீங்கள் வந்து எனக்கு சம்மதமாக இல்லாட்டி கூட பரவாயில்ல நீங்கள்லாம் பகவானுக்கு சம்மதமாக வாழுங்கோலே அப்படின்னு பிரஜைகளை பார்த்து சொன்னார் பிருதுவும் யோகாக்னியால் தன் சரீரத்தை பஸ்மம் பண்ணிட்டு அவரும் தன்னுடைய மூல ரூபத்தில் கலக்கிறார் அதே அக்னியில் அர்ச்சிஸும் பிரவேசித்து அவளும் பகவான கலக்கிறாங்கிற விஷயங்கள்லாம் சதுர்த்த ஸ்கந்தத்தில் சொல்லப்படுறது மேலே சாட்சாத் பரமேஸ்வரனே வந்து பிரஜேத சர்கள்ங்கிற பத்து பேருக்கு இந்த வம்சத்திலே வர பத்து பேருக்கு பகவானை எப்படி உபாசிக்கணும் எந்த எப்படி வந்து பகவான ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும் பகவான்கிட்ட என்ன கேட்டு வாங்கிக்கணும் அப்படிங்கிறத உபதேசம் பண்ணினார் இந்த ருத்ர கீதம்னு பேர் இந்த ஸ்தோத்திரத்துக்கு சாட்சாத் மம்மியூர் பரமேஸ்வரன் தான் அதை உபதேசம் பண்ணுற இது நடக்கிற இடமும் குருவாயுருடைய நாராயண சரஸ் தீர்த்த கரையிலேயே நடக்கிறது இதை பட்டத்திரி வேற அழகாக சொல்கிறார் உன்னுடைய தீர்த்த நாபி நாபி மகாராஜாவுக்கு ரொம்ப நாளாக குழந்தை இல்லாதபடி ஒரு புத்திர காமேஷ்டி யஜ்யம் பண்ணுறார் அந்த புத்திர காமேஷ்டி யஜ்யத்தை நடத்தி கொடுக்கக்கூடிய ரித்விக்குகள்லாம் புத்திர காமேஷ்டி யஜ்யம் பண்ணுறதையே பகவத் தியானத்தோடையே அந்த யஜ்யத்தை பண்ணுறார் அவளுடைய மனசு அந்த அளவுக்கு பகவத் பகவத் தியானத்தில் லக்னமானதுனாலே எந்த புத்திர காமேஷ்டிலையும் பகவான் வந்துடுவான்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா இந்த புத்திர காமேஷ்டி யஜ்யத்தில் பகவான் ஆவிர்பவம் ஆகிட்டான் அது அழகாக வர்ணிக்கிறது அதக தமாபிஷ்கிருத உஜயுகளத்வயம் ஹிரண்மயம் புருஷ விசேஷம் கபிஷ கௌஷேயாம்பர தரமுரசி விலசீவத்சலாமம் தரவர வனருக வனமாலாச்சூரிய மிருதமணி கதாதிவி உபலட்சிதம் ஸ்புட கிரண பிரவர முகுட குண்டல கடுக கடிசூத்திரஹார கேயூர நூபுராஜங்கபூஷண விபூஷித மிருத்துக சதய கிரகபதோ ஆதனா இவோத்தம தனம் உபலப்ய ச பகுமானம் அர்ஹணேனாவனத் சிருஷானௌபதஸ்து ஆச்சரியமா பகவான் அப்படியே பாதாதி ாமேஷ்டிபிரார்த்தனைக்கிறோமேயோ <laughs> பகவான் வந்திருக்கான் இல்லையா தங்களை மறந்த ஒரு ஆர்த்தி அதிசயத்தால் ஒரு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறார் தாங்களாக பண்ணிட்ட பிரார்த்தனை அதாவது தங்களை மறந்து வர பிரார்த்தனை வாசவத்தில் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும்னா நாபிக்கு பிள்ளைய கொடுங்கிறது தான் பிரார்த்தனை அதுக்கு தான் எக்யமே நடக்கிறது ஆனால் வராதவன் வந்துட்டான் இல்லையா புத்திரகாமிஷ்டியில் பகவான் வந்துடுவானா அதனால் இவ்வாள் அறியாத ஒரு பிரார்த்தனை வருது கடைசி காலம் எப்படி இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது 
அந்த சமயத்தில் ஜுவர மரண தசை வந்துடும் இல்லையா இன்றைக்கி எவ்வளோ நன்னா கையும் காலையும் ஆட்டின்னு நடக்கிறோமே தவிர எல்லா அங்கங்களும் செயல் இழந்துடும் எல்லா இந்திரியங்களும் பலம் இழந்துடும் அப்படி ஒரு காலம் எல்லாருக்கும் உண்டு இல்லையா எல்லாரையும் பார்த்தா தன்னுடைய எவ்வளோமான ஃபோட்டோவையும் பார்க்கணும் தன் சதாபிஷேக ஃபோட்டோவையும் பார்த்துக்கணும் அப்போவே சேஞ்ச் தெரியறதே உனக்கு இல்லையா யாரும் ஆசையோட சதாபிஷேக ஃபோட்டோவையாக பார்ப்பேன் கல்யாண ஃபோட்டோவை தான் தனியாக வச்சு பார்த்துட்டுருப்பேன் பிள்ளைகள் வேணால் சதாபிஷேகம் பண்ணிவிட்டு ஃபோட்டோ பெருசாக மாட்டி வச்சுடுவா ஏன்னா அவளுக்கு அது ஒரு பெரிய அக்காம்ப்ளிஷ்மெண்ட் எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு சதாபிஷேகம் பண்ணிடும் சதாபிஷேகம் பண்ணும் அந்த மாமியும் மாமாவும் ரகசியமாக கல்யாண ஃபோட்டோவை தான் பார்த்துட்டுருப்பேன் புரியறதா ஏன்னா அதுதானே நல்லா இருக்குது இது டொக்கு விழுந்து போயிடுச்சு இல்லையா ஏதோ சாஸ்திரதாரத்தில் ஜலத்தை கொட்டி அப்படியே ஒரு 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 ஏதோ அப்படி ஒரு அலங்கார மணி உக்காத்தி வச்சுடுவா பெரியவான்னு கண்ணத்தில் போட்டுக்கலாம் இல்லையா எல்லாரும் நமஸ்காரம் வர பண்ணிட்டு போயிடுவா ஸ்தானத்தில் பெருசாக இருக்கும் என்ன தெரியறதே எப்போ நீ ஒன்று பிறக்கறையோ அப்போவே ஒரு நாள் வந்து அது பெ அது வந்து அது அது வந்து மாற்றத்துக்கு உட்பட்ட அது தானே அது ஒரு நாள் பெருக்கும் ஒரு நாள் கருக்கும் ஒரு நாள் வெளுக்கும் ஒரு நாள் சுருங்கும் ஒரு நாள் காணாமையே போயிடும் இதுதானே உலகம் அன்னைக்கு அதுவும் அந்த கடைசி காலம் எப்படி இருக்கும் நான் வந்து ஸ்மரணத்தோடு இருந்தாலே பிரஜையோடு இருந்தாலே உன்னை ஸ்மரிப்பேனான்னு தெரியாது ஒரு சில பேர் வெஜிடபிளாக போய்டுறா கோமாவில் போய்டுறா அவளால் ஸ்மரிக்க முடியுமா அவளால் நாமா சொல்ல முடியுமா இல்லையா ஒரு சில பேருக்கு வாக்குசக்தியே இல்லை பேச முடியல கண்ணு தெரியல காது கேட்கல கண்ணு இருந்தால் தானே பாகவதம் அடிக்க முடியும் காது இருந்தால் தானே பாகவதத்தை கேட்கவானு முடியும் இல்லையா நாக்கு இழுத்து நுடுத்துனா என்ன பண்ணுறது ஜுவர மரண திசையில் அன்னி அப்பா மரண சமயத்தில் ஆயிரம் தேள் ஒன்றா கொட்டுற வழி வழி வேற இருக்குங்கிற அந்த சமயத்தில் ஸ்மரிச்சுக்க முடியுமா அதனால் இந்த இடத்துல பெரியாழ்வார் சொல்கிறார் அப்போதைக்கு இப்போதே சொல்லி வைத்தேன் அப்படிங்கிறார் அப்போ நான் சொல்லுவேனான்னு தெரியாது அந்த சமயத்தில் இன்றைக்கி சொன்னதெல்லாம் நான் அன்றைக்கி சொன்னதாக எடுத்துண்டு எனக்கு அறியத்திடும் கிருஷ்ணத்வதிய பதபஞ்சர பிஞ்சராந்தம் அத்தியவமே வி விஷது ரா மானச ராஜஹம்சா அப்படிங்கிறார் குலசேகர ஆழ்வாருடைய முகுந்த மாலையில் குலசேகர ஆழ்வார் சொல்கிறார் பிராணப்பிரயாண சமயே கபவாத பித்தைகி கண்டாவரோதன விதவு ஸ்மரணம் குதஸ்தே அந்த சமயத்தில் தொண்டையில் கர்கரகரன் கபம் கட்டினுடுமே அந்த சமயத்தில் மரண வேதனை இருக்குமே அந்த சமயத்தில் நினச்சிருந்தா கூட உன்னை நான் வந்து உன் நாமத்தை கூப்பிட்டு முடியுமா அன்னைக்கு வந்து எங்களுடைய ஸ்மரணத்தில் உன்னுடைய நாமம் இருக்கணும் உன் ரூபம் இருக்கணும் உன் குணங்கள் எங்கள் சித்தத்தில் இருக்கணும் அப்படி எங்களுக்கு அனுகிரகம் பண்ணு தவ குணகிருத்த நாமதேயானி வச்சன கோச்சராணி பவந்து அப்படி ஒரு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டா தங்களை மறந்து ஒரு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டா அப்போ தான் பகவான் சொல்கிறான் இருங்கோ இருங்கோ இது புத்திர காமேஷ்டி நீங்கள் கூப்பிட்டது புத்திர காமேஷ்டியில் ஞாபகம் இருக்கட்டும் அங்கே நாபி நின்றுட்டு இருக்காருன்னு பகவான் ஞாபகப்படுத்தினான் அந்த பரவசத்துலேயே அவள் சொன்னால் ஒன்ன மாதிரி ஒரு பிள்ளையை கொடுத்துட்டு வருக்கு அப்படின்னு கேட்டேன் பகவான் சொன்னால் என்ன மாதிரி நான் ஒருத்தன் தான் இருக்கேன் நானே வந்து பிறந்து விட்டுருக்கேன் சாட்சாத் நாபி மகாராஜாவுக்கு பகவானே ரிஷபதேவரை அவதாரம் பண்ணிர் ரிஷபம்னு ஏன் பேர் அப்படின்னு விட்டு அவருடைய வீரியம் தேஜஸ்ஸு ஓஜஸ்ஸு அவருடைய காம்பீரியம் இதெல்லாம் பார்த்துட்டா ஆயிரம் பேர் இருந்தாலும் அவர் தனியாக தெரியவராம் ஆயிரம் பசு மாடு இருந்தாலும் ஒரு காலை தனியாக தெரியும் அதனால் எதுலேயும் சிரேஷ்டமாக இருக்கிறவராக இருக்கிறதுனாலே ரிஷபர்னு பேர் வச்சார் சாட்சாத் இந்திரனே வந்து ஜெயந்திங்கிற தன்னுடைய பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தான் ரிஷபருக்கு நூறு பிள்ளைகள் பிறந்தார் அதில் நூறில் மூத்தவர் தான் பரதர் ஜடபரதர் அதன் பின்னாடி பிறக்கக்கூடிய ஒன்பது பேர்களும் பரதரை அனுசரித்தே பூமி பரிபாலனம் பண்ணினா அதில் ஒரு எண்பத்தோரு பேர்கள் இவாள்லாம் கஷத்திரியாள் பூபரிபாலனம் பண்ணுறதுனால கஷத்திரியாள் ஆனால் அவள்லாம் தபசால பிராமணாளாக போயிட்டா அவள்லாம் அதில் மிச்சப்பட்ட இன்னொரு ஒம்பது பேர் இருக்கா அவள்லாம் நித்திய சித்தர்களாக நவயோகிகள்னு பேர் கவி ஹரி அந்தரிக்ஷர் பிரபுத்தர் பிப்பலாயனர் துமிழர் சமசர் ஆவிர்கோத்திரர் கரபாஜனர்கிற ஒன்பது பேர்களும் நவயோகிகளாக சித்த சரீரத்தில் சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு லோகத்துக்கு பாகவத தர்மத்தை உபதேசம் பண்ணிட்டு இருக்கா அவள் பண்ணுற உபதேசங்கள்லாம் பதினோராவது ஸ்கந்தத்தில் வரப்போறது ரிஷபதேவர் இப்படியே தன்னுடைய மூத்த ரா தன்னுடைய மூத்த பிள்ளைக்கு ராஜ்யத்தை கொடுத்துட்டு அவதூத்தராக கிளம்பி விட்டார் ஏன்னா லோகத்துக்கு அவதூத்த தர்மத்தை காண்பிக்கிறதுக்காகவே பரமஹம்ச தர்மத்தை காண்பிக்கிறதுக்காகவே வந்தார் இல்லைன்னா அப்படி ஒரு தர்மம் அப்படி ஒரு நிலை இருக்குன்னே தெரியாமல் போயிடும் அதனால் பூர்ண ஜீவன் முக்தி இல்லையா சாட்சாத் பகவான் அவரே ஆத்மாராமர் இல்லையா அதனாலேயே சம்சாரத்தில் இருக்கிற பற்றெல்லாம் சட்டுன்னு தூக்கி எரிஞ்சார் சரீர பிரஜை கூட இல்லாமல் ஆத்மாலேயே ரமிச்சுன்ற அப்படியே சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருந்தார் எந்த துவந்தமும் அவருக்கு தெரியல சீத்த முஷ்டம் சுகம் துக்கம் மானம் அவமானம் எதுவுமே தெரியாதபடி இப்படியே சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு தன்னுடைய பிள்ளைகளை ஏதோ ஒரு இடத்துல பார்த்தார் எதிர்ச்சையா பார்த்தார் அவர்களுக்கு ஆத்ம தத்துவத்தை உபதேசம் பண
விஸ்வரூபனுடைய பெண்ணான பஞ்சசனிங்கிறவர் பரதர் கல்யாணம் பண்ணிண்டார் இவர் தான் ஜடபரதர்னு பிரசித்தி அவனிதல பரிபாலனாய பூமியையே பரிபாலனம் பண்ணுற ஐஸ்வர்யம் அவர்கிட்ட இருந்தது ஆனாலும் அவர் என்ன பண்ணிட்டு தர்மத்தை பண்ணுற ஆசையால் சதா யாகயஜங்கள் பண்ணிகிட்டே இருக்கார் அந்த யஜ்ஞங்களால் வாசுதேவனை ஆராதனை பண்ணிகிட்டே இருந்தார் எப்போவுமே தர்மத்தை பண்ண பண்ண சித்த சுத்தி வந்துடும் இவர் பண்ணுற ஆர இது வந்து தர்மத்தை ஏதோ ஒரு க கர்மாவாக பண்ணாதபடி அதையே ஒரு தியானமாக பண்ணினார் ஏன்னா இந்திரா எஸ்வாகா வருணா எஸ்வாகா அப்படின்னு ஒரு ஒரு தேவதையை குறித்து பண்ணினா அது அந்த தேவத்தையை குறித்து பண்ணுற யஜ்ஞமாக அரைச்சு அதை குறித்து அந்த தேவதையை குறித்து கொடுக்கற ஹவிர்பாகமாக ஆறுது ஆனால் இந்திரன்னா பகவானுடைய புஜம் அக்னி பகவானுடைய முகம் வருணன் பகவானுட நாக்கு இல்லையா இது வந்து அஸ்வினி குமாரால் பகவானுடைய ரெண்டு நாசிகள் சோமன்கிற சந்திரன் பகவானுடைய மனசு சந்திரமா மனசோ ஜாதா இப்படின்னு தேவதைகள் எல்லாத்தையும் பகவானுடைய அவயவங்களாவே தியானம் பண்ணி அந்த தேவதைகளுக்கும் அந்தரியாமையாக இருக்கிற வாசுதேவனே இந்த யஜ்ஞங்களால் ஆராதனை பண்ணிட்டு வந்ததுனாலேயே அவருக்கு ரொம்ப சீக்கிரத்தில் பக்தி ஞான வைராக்கியம் சிந்திச்சு கொடுத்தும் அதனாலேயே ராஜ்யத்தை துச்சம்னு தூக்கி எரிஞ்சுட்டு சாலக்கிராம கஷேத்திரத்துக்கு வந்துட்டார் அங்கே வந்து அந்த கண்டகி நதி ஓடின்னு இருக்கு இல்லையா அதனுடைய தீரத்தில் ஒரு ஆசிரமம் அமைச்சுட்டார் ஒரு சால கிராமத்தை வச்சுட்டு ஏகாந்தத்தில் ஆராதனை பண்ணிண்டு யமனிமாதி அஷ்டாங்க யோகங்கள் பண்ணிண்டு பகவத் தியான நிமக்கனராக இருந்துன்னு இருக்கார் அவருக்கு எப்படி தியானம் சித்திச்சிருந்ததுங்கிறத பாகவதம் சொல்கிறது ஒரு துளசி எடுத்துட்டு சால கிராமத்துக்கு முன்னாடி இப்படி உட்காந்துட்டார் ஆனால் ஏதாவது ஒரு நாமத்தை சொல்லி அர்ச்சனை பண்ணுறது ஏதோ ஒரு பகவத் நாமத்தில் மனசு லயிச்சு போயிடவருக்கு அப்போ மெயினி செலுத்து ஆனந்த பாஷ்பம் வந்து நெஞ்செல்லாம் செவந்து போய் அப்படியே பாவ லட்சணங்கள் ஹிரதயத்தில் ஏற் அந்த சரீரத்தில் ஏற்படுமா ஏன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்தி செத்து சுடுத்தானால் பிரேம பாவங்கள் சரீரத்தில் வெளிப்படும் மேனி செலுக்கிறதோ கண்கள் ஆனந்த பாஷ்பம் வர்றதோ உடம்பு வெளிரி போயிடுறதோ வைவர்ணியம் ஏற்படுறதோ தொண்டையில் கத்கதம் ஏற்படுறதோ ஸ்வரபேதம் ஏற்படுறதோ இதெல்லாம் வந்து பாவ லட்சணங்கள்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இதெல்லாம் அவர் இடத்துல பூர்ணமாக வெளிப்பட்டு எத்தனை நாள் அப்படி இருப்பார்னு தெரியாது அத்தனை நாள் மாசக்கணக்கு கூட அந்த துளசி இதெல்லாம் அப்படி இருக்கும் அப்படியே இருப்பாராம் இப்படி ஒரு தியானம் சுதிச்சிருக்கவருக்கு அது அழகாக சொல்லிட்டு வர்றது பிரகர்ஷவேகேனாத்மனி உத்வித்தியமான ரோம புலக குலக அவுட்கண்ட்ய பிரவர்த்த பிரணய பாஷ்மணிருத்தாவலோகனைன ஏவம் நிஜ ரமணாருண சரணார விந்தானுத்தியான பரிச்சித பக்தி யோகேன பரிப்ளுத பரமாஹ்லாத கம்பீர ஹிரதய ஹிரதாவகாட திஷணஸ்தாமபி கிரியமானாம் பகவத் சபர்யாம் நசஸ்மாரு அப்புறம் பிரபஞ்ச என்ன எப்படின்னே தெரியாத அவருக்கு வெளி ஞாபகமே இல்லாமல் அப்படி ஒரு பகவத் சரணார் விந்த தியானத்தாலே அப்படி நிமக்னராய் அவருடைய அவருடைய மனசு இந்திரியம் சித்தவர்த்திகள் எல்லாம் போய் பகவத் சரணத்தை ஒடுங்கி போயிட பிரபஞ்ச ஸ்மரணமே இல்லாமல் அப்படி கிடப்பாராம் பல நாட்கள் பல மாதங்கள் இப்படிப்பட்ட பரதர் ஒரு நாள் காலம்புற பிராத காலத்தில் நதி ஸ்நானம் பண்ணிட்டு இருக்கார் காலம்புற எழுந்துண்டு சரஸ்ராவர்த்தி காயத்ரி ஜபம் உண்டு இல்லையா அனுஷ்டானத்தில் அதனால் சவித்ர மண்டல மத்தியவர்த்தியாக இருக்கக்கூடிய சூரிய மண்டல மத்தியவர்த்தியாக இருக்கிற பரமாத்ம சொரூபத்தை தியானம் பண்ணி அவர் வந்து காயத்ரி ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கார் அந்த சமயமாக கர்ப்பிணியான ஒரு மான் வந்து ஜலம் குடிக்க வந்தது ஒரு சிம்மத்தோட துவனி கேட்டது அந்த மான் மிரண்டு போயிடுச்சு மிரண்டதுனாலேயே கர்ப்பம் நழுவிடுத்து அந்த மான் சிம்மம் தன் பின்னாடி வரதோன்னு நினைச்சிருந்த ஜலத்தை தாவி குதிக்கிறது நதியை தாவி அக்கறைக்கு குதிக்கிறதையே கர்ப்பம் நழுவி நதியில் விழுந்துடுச்சு அந்த மான் அந்தண்ட போய் பிரசவித்த வேதனை சிம்மம் வந்துடுமோங்கிற பயம் இந்த கேதங்கள்லாம் சேர்ந்து அந்த அந்த பெண் மான் உயிரை விட்டுடுத்து இது ஆண் மான் பிறந்தது ஆண் மான் அந்த கர்ப்பம் நழிவித்து ஜலத்தில் விழுந்துடுத்து இல்லையா அது சக்கித்தா சக்கித்தா அப்படியே கையை காலையும் அடிச்சுட்டு அப்படியே வருது அப்போ தான் பிறந்திருக்கு நல்ல செல்லிப்பு வேறு நான் சொல்கிறது சால கிராம கஷேத்திரம் எப்படி இருக்கும் அது வந்து ரா ஜர பரதர் மேலே அப்படி வந்து மோதிச்சு ராஜ ரிஷிர் பரத ஆதாய மிருதமா தரமித்யாசிரம பதம் அனையது தசக ஏன குணக்க உச்சேரே தஸ்மின் கிருதநிஜாபிமான சியாகரகஸ்தத் போஷண பாலன லாலன பிரீனானு தியானினாத் பனியமாக சகயமாக புருஷ பரிசர்யாதைய ஏகேகசா கதிபயேனாகர்கணேன வியுஜ்யமானாக கில சர்வ ஏவோ தவசன் ஆசிரமத்துக்கு கொண்டு வந்தார் அந்த மானுக்கு ஒரு அக்னி மூட்டி அந்த மானுக்கு ஒரு வெப்பத்தை கொடுத்தார் அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய கஷடுகளை எல்லாம் அலம்பி விட்டார் அதுக்கு புல் கொடுத்தார் அதுக்கு போத்தி விட்டார் அதை பார்த்து பார்த்து பிரீனல லாலனம் நாம் பண்ணினார் பண்ணணும் கண்டிப்பாக பண்ணணும் ஜீவகாரூண்யம் வேணும் ஒரு நாள் பண்ணணும் ரெண்டு நாள் பண்ணணும் மூணு நாள் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அந்த மானுக்கு இந்த வாதாவரணம் பழகி எடுத்து அந்த மானுக்கு இப்போ சுதந்திரமாக சஞ்சாரம் பண்ண முடியறதுங்கிறதே மான் கூட்டத்தில் கொண்டு அந்த மானை விட்டுடணும் எல்லா மான்களும் எப்படி ஜீவிக்கிறதோ அப்படி தான் இந்த மானும் ஜீவிக்க போகிறது உலகத்தில் மானையெல்லாம் நீ அங்கே பார்த்தரு எது எதுக்கு எப்படி எப்படிங்கிறது தெய்வம் வச்சுருக
அதுக்கும் உனக்கு என்ன சம்மந்தம் நீ அவ்வளோ ஒட்டிண்டா பிறந்த நீ பண்ணுறதுக்காக உனக்கு தான் தனியாக வைகுண்டம் கிடைக்கும் அவள் பண்ணுறதுக்காக அவளுக்கு தான் வைகுண்டம் கிடைக்கும் போகிறதையும் கைகூத்துண்டு போயிடுவியா நீ அவாவா ஃபேட்டை வாழறதுக்கு அவாவா வந்திருக்கா நீ என்ன பண்ணுறியோ நீ பண்ணி கரையிற வழியை பார் அவா இல்லாமல் நான் வரதே இல்லை அது என்னதான் இருந்தாலும் என்னமோ அவா இல்லாமல் என்னமோ அப்படி இதெல்லாம் அசட்டுத்தனம் அப்படி எங்கேயும் ஒட்டிக்கப்படாது எல்லாட்டையும் பிரியமா இருக்கு எல்லாரும் வேணும் எல்லாரும் நன்னா இருக்கணும் எல்லாருக்கும் என்ன பண்ணணுமோ பண்ணணும் எல்லாட்டையும் பிரியத்தை கொட்டணும் ஆனால் ஒரு இடத்துல மாட்டிக்கப்படாது இந்த மானை வச்சுன்றதுனால அவருடைய யோகம் அப்படியே ஒரு ஒரு நாள் அன்னைக்கு தியானம் பண்ண வேண்டியது தியானம் பண்ணலை அன்னைக்கு யோகம் அன்னைக்கு உட்காந்து ஜபம் பண்ணணும் ஜபம் பண்ணலை அன்னைக்கு பூஜை பண்ண வேண்டிய டைம்ல பூஜை பண்ணலை ஏன்னா மான் 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 இப்படியே போறது ஒன்னு ஒன்னா விட்டார் இப்ப அந்த மானே பார்த்துட்டு இருக்கார் இந்த மான் வந்து மேல முட்டும் மோதும் உரசும் அந்த மானை கட்டிப்பார் அப்புறம் அந்த மான் பின்னோடியே ஓடுவார் அந்த மான் இப்பெல்லாம் கொஞ்சம் வெளியில போக ஆரம்பிச்சு எடுத்தோம் அது போயிட்டு மேஞ்சுட்டு வர வரையிலேருந்து வாசலில் நின்று பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு பார் சம்போ மகாதேவ சம்போ அது மார்க்க பந்து ஸ்லோகம்னு பேர் இருக்கு தேவே சம்போ சம்போ மகாதேவ தேவா நீ வழி முழுக்க அந்த மானை காப்பாற்றணும் எந்த சென்னாய் கரடி அந்த மானை அடிக்கப்படாது அந்த மான ஆற்றுக்கு வர்றதுக்கு டைமாக எடுத்துன்னா இவருக்கு விரகம் வந்துடும் கதி தசமையே அப்படின்னு பாட ஆரம்பிச்சு விடுவார் இவர் பாட ஆரம்பிச்சு விடுவார் ஹரி இல்லையா ஹரிணராஜகுமாரகான்னு சொல்லப்படுறது வாசலில் நின்று பார்ப்பார் பிரார்த்தனையெல்லாம் பண்ணிப்பார் இப்படிலாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒரு நாள் அந்த மான் திரும்பி வரவே இல்லை இவர் படுத்த படுக்கையாக போயிட்டார் அப்போ தான் அவர் நினச்சிருந்தார் எத்தனை பூஜை பண்ணிட்டு இருந்தேன் எத்தனை ஜபம் பண்ணுவேன் எத்தனை தியானம் பண்ணுவேன் எனக்கு தியானம் மாசக்கணக்கில் சித்திச்சிருந்தது அப்படிலாம் இருந்த ஒரு ஸ்திதியிலிருந்து விழுந்துட்டேனே ஒரு மான் கிட்டக்கு போய் இத்தனை பற்று வச்சுட்டேனே அப்படின்னு அஹோ கஷ்டம்னு நினைச்சார் அன்னைக்கு அந்த மான் வந்து தான் மரணப்படுக்கையில் விழுந்து கிடக்கார் இன்னைக்கான பகவத் ஸ்மரணம் பண்ணியிருக்கலாம் இன்னைக்கு வருது பத்து ஏழாந்த அம்மா இதுக்கு தான் பிரத்து சொன்னார் இ வாட்டருந்து என்னை காப்பாத்திடு அப்படின்னார் அந்த மான் வந்தது மேலே உரசித்து வந்துட்டியா வந்துட்டியா அப்படின்னா போயிட்டார் சரீரத்தை விட்டார் மான் ஸ்மரணத்தோடு நீ எந்த ஸ்மரணத்தோடு பிராணனை விடுவியோ அப்படிதானே அடுத்த ஜென்மம் அமையும் இல்லையா ரூடமாக இந்த ஸ்மரணம் இருக்கிறதுனால அடுத்த சரீரம் மான் சரீரமாக வந்தது மானாக இருந்தாலும் கிருஷ்ணாராதனம் பண்ணினது வீண் போகவே போக ஒருத்தன் ஒரு ஜென்மால நிறைய ஜபம் பண்ணினான் தபசு பண்ணினான் பாராயணம் பண்ணினான் பகவத் உபாசனம் பண்ணிட்டு இருந்தான் ஆனா அந்த ஜென்மால அவனுக்கு அந்த உபாசனத்தோட பூர்த்தி ஏற்படல இன்னொரு ஜென்மா வந்து கொடுத்து கர்மசேஷத்தால நாளும் கூட அடுத்த ஜென்மா எப்படி அமையும்னா விட்ட இடத்துல இருந்து தொடர்ற மாதிரி அமையும் கிருஷ்ணார்ச்சன பிரபாவம் நோஜகாதி நகி கல்யாண கிரு கஷ்டித்து துர்கத்தின் தாத கச்சதி பகவான் சொல்கிறான் நீ என்ன அடையிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரயாசப்பட்டிருந்தாலும் அந்த பிரயாசம் வீண் போகாதுங்கிறான் அதோட தொடர்ச்சியாக அடுத்த ஜென்மம் அமையும் விட்ட இடத்துலேருந்து நீ தொடர்ற மாதிரி தான் பகவான் அதை உண்டு பண்ணுவான் அதனால் இந்த இடத்துல அந்த மானுக்கு பகவான் உபாசனம் பண்ணினதுனாலேயே மான் சரீரத்துக்குள்ளே இருக்கிற ஜீவனுக்கு பூர்வ ஜென்ம ஸ்மரணம் இருக்குது அதுக்கு தெரியறது தான் ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணினதுனால தான் இந்த மான் சரீரம் வந்துடுத்தும்னு தெரியறது அந்த ஜென்மாவே அந்த ரிஷிகளுடைய ஆசிரமத்துக்கு பக்கத்திலேயே இருந்து அந்த ஜென்மாவை முடிச்சுண்டு அடுத்த ஜென்மா எப்படின்னா அங்கிரச கோத்திர பிராமணத்தில் பிராமணனுடைய குடும்பத்தில் அந்த ஒரு பிராமணனுக்கு குழந்தையாக பிறக்கிறார் ஒரு ஆங்கிரச கோத்திர பிராமணன் அவனுக்கு ரெண்டு பத்னிகள் அதில் ரெண்டாவது பத்தியுடைய பிள்ளையாக பிறக்கிறார் பிறந்ததுல இருந்து அந்த குழந்தை எப்படி இருக்குன்னா இட்டது இட்டபடி இருக்கு ஏன்னா அந்த ஜீவனுக்கு அத்தனை பரிபக்குவம் இருக்கிறதுனால பிறக்கிறதே சமாதியோடைய தான் பிறக்கிறது ஏன்னா தியானத்துல தானே முடிச்சிருந்தார் அந்த ஜென்மாவை அவருக்கு மேல கை கூடி இருந்ததுன்னா சமாதி கை கூடி இருக்கும் இப்ப அடுத்த ஜென்மால சமாதி அனுபவத்தோடைய தான் பிறக்கிறார் சர்வ இந்திரியங்களையும் சித்தத்தையும் பிடிச்சு உள்ள ஒடுக்கிவிட்டார் அவர் பிரத்யகாத்ம சுரூபமா உள்ள பிரகாசிக்கிற வாசுதேவன் இடத்துல கொண்டு எல்லாத்தையும் ஒடுக்கிவிட்டார் சமாதி அனுபவத்திலேயே இருக்கு அந்த குழந்தை ஆனா பாக்கிறவாளுக்கு எப்படி தெரியும்னா அபஸ்மாரம் பூத பிரேத பைசாச சேஷ்ட பாலார் இஷ்டம்னு தான் தோணும் பிறந்த குழந்தை இக்கு இஞ்சு பேசல மழலை பேசல பால் குடிக்கல இட்டது இட்டபடி இருக்குன்னா அப்படிதானே நினைப்பேன் ஆனா குழந்தை வளர்றது குழந்தை வளர்றது பகவான் தான் தாரக ஒன்னும் உணவு பருகும் நீர் எல்லாம் கண்ணன் பகவான் தாரக போஷகமா இருக்கான் அப்பா அம்மாவும் இந்த குழந்தையுடைய நிலையை நினைச்சு வருத்தப்பட்டுண்டே உயிரை விட்டுட்டா குழந்தைக்கு புனல் போட்டு வச்சார் அப்பா வேதம் சொல்லி கொடுத்து பார்த்தார் அந்த குழந்தை ஒன்றும் சொல்கிறதா இல்லை அந்த குழந்தை இப்படியோ காண்டிருக்கு ஏன்னா நீ வேதத்தை படித்தோ அது அனுஷ்டானம் பண்ணியோ யாகியாதிகள் பண்ணியோ சித்த சுத்தியை சம்பாதித்து அதுக்கப்புறம் மேலே வேதாந்த விசாரங்கள்லாம் சிரவணம் பண்ணி நிதித்தியாசனம் பண்ணி மனநம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஆத்ம விசாரம் லபித்து அப்புறம் அதில் போய் மனச
உடனே ஆச்சாரியால் பார்த்தார் இது எனக்குன்னு பிறந்த குழந்தை எங்கிட்ட கொடுத்துருங்க கூட்டிட்டு போயிட்டார் ஏன்னா ஞானம் உள்ளங்கை நெல்லிக்கனியா இருந்தது அந்த குழந்தைக்கு அதனால தான் ஹஸ்த ஆமலக்கம் உள்ளங்கை நெல்லிக்க அதனால ஹஸ்த ஆமலக்கர்னு பேர் இந்த குழந்தை நாலொரு மேனையும் பொழுதொரு வண்ணமும் வளர்ந்துன்னு இருக்கு நன்னா குதிரு மாதிரி வளர்ந்துட்டார் பீனகா சம்மணனாங்கா அப்படின்னே சொல்றது ஸ்தண்டில சம்வேஷனா நுண்மத்தனா மத் ஜனரசா மகாமணிவ அனபிவக்த பிரம்மவர்ச்சா கொபடாவிரத கட்டிகி உபவீதேன உருமஷினா திஜாதிருத்தி பிரம்ம பந்துருத்தி சஞ்சயா அதக்ஜனாவ மதோவிச்சாரு நன்ன கரி அழுக்கு சேர்ந்திருக்கான் பூனல்ல உருமஷினா ஏ தன்னை கவனிச்சுக்கிறதே கிடையாது தான் இந்த சரீரம்ங்கிற எண்ணமும் கிடையாது என்னைக்கோ போட்டு விட்ட பூனல் ஒரு அப்புறம் ஒரு எக்யோபி விதம் பிரமம் வைத்திரம்னு அதுக்கப்புறம் மாத்தின்றாரான்னு தெரியல ஆனா நன்ன பரங்கி பழம் போல இருப்பார் பீனகா சம்மானனாங்கா ஆத்துல இருக்கிற வாழ்லாம் கேட்கிறா நன்னா வளர்ந்துருக்கியே எதுக்கு பிரயோஜனம் வயல்வெளியில போய் சோழக்காட்டு பொம்மையா உட்காரு அப்படின்னு உட்காத்தி வச்சா அப்படி உட்காந்துருப்பார் பத்து நாள் பழச கொண்டு கொடுப்பா இல்லையா கண கணபின்யாக பலீகரண குல்மாஷ ஸ்தாலி புரீஷாதீன்யபி அமிர்தவது அவ்வியவகரத்தி புழு நின்ற பழச பத்து நாள் பழச கொடுத்தாலும் அமிர்தமாக சாப்பிட்டுட்டு போயிடுவார் இது வேணும் அது வேண்டாங்கிறது யோனகட்டி நத்வேட்டி நகாங்ஷதி சுப அசுப பரித்யா இவாள வச்சுன்னு தான் சொல்லிச்சு ஒரு நாள் இப்படியே உட்காண்டிருந்தார் அந்த வயல் வழியில் காப்பாளிக்கால் கூட்டத்துடைய தலைவன் ஒருத்தனுக்கு குழந்தை இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு புருஷ பசுவை பலி கொடுக்கணும்னு இருக்கு இவர் தான் உட்காண்டே இருக்காரு வரீரானா வந்துட்டார் இவர் பாட்டுக்கு காப்பாளிக்கால் கூட்டின்னு போயிட்டு ஆச்சாரியால் சரித்திரத்தில் அப்படி ஒன்று நடந்தது இல்லையா பத்மபாதர்ட்ட நரசிம்மாவிர்பவம் ஆகி ஆச்சாரியாவில் காப்பாத்தினாருங்கிற சரித்திரம் உண்டே அதை போல காப்பாளிக்கால் கூட்டத்தில் கொண்டு போய் இவரை பலிபீடத்தில் உட்காத்தி வச்சுட்டா பெரிய உடுக்கையெல்லாம் அடிச்சுட்டு கையில் ஒரு பெரிய அருவாள் எடுத்துனு ஒருத்தன் வெட்டுறதுக்கு வரான் அவர் பிரசன்னமாக உட்காந்துருக்கார் ஏன்னா சரீரம் இல்லை தான் மனசு இல்லை தான் இந்திரியங்கள் இல்லை தான் இந்த சித்தவிற்த்தி இல்லை தான் இந்த எந்த உபாதியும் இல்லை இதெல்லாம் தாண்டின பிரத்யகாத்ம ஸ்வரூபமான சுத்த ஆத்மா அப்படிங்கிற ஞானம் உள்ள பிரகாசிக்கிறது இதுதானே உபனிஷதெல்லாம் தலைமையில் வச்சுட்டு கொண்டாடுறது இந்த நிலையை தானே வெட்ட வந்தான் இல்லையா மகா காளி பார்த்துட்டு இருக்காளே அவன் நினைக்கிறா என் பேரும் சொல்லிட்டு ஒரு ஞானி கிட்ட அபசாரப்பட பார்க்கறா இவா அபசாரப்பட்டாலும் பரவாயில்ல நானும் அபசாரப்பட்டு விடுவேன் இதில் காளிக்கு ஒரு ஞானி பலியானான்னு இது விடலாமா அந்த பிரம்ம தேஜச கண்டா அம்பாளுக்கே முடியல அம்பாளே வெளிப்பட்டால் தன் பரிவார தேவதைகளோட இவ்வளோ பேருடைய கழுத்தையும் வெட்டி பந்தாடிட்டு ரத்தத்தை பானம் பண்ணிட்டு சட்டனும் அறைஞ்சு போனாள் இதை கண்டு ஒரு ஆச்சரியமும் அவருக்கு ஏற்படலை ஏன்னா இல்லையா எல்லாமும் ஸ்வரூபம் ஒரு பிரம்மன் தான் இருக்கு அந்த பிரம்மானுபவத்தை தவிர இன்னொரு அனுபவம் இல்லை அவ அவளுடைய மனசுக்கு தக்க பிரபஞ்சம் அவ அவளுக்கு ராக் பிரபஞ்சமயமாக அந்த மனசு இருக்கிறதுனால மனசால பிரபஞ்ச அனுபவம் ஏற்படும் அவளுக்கு மனசுங்கிறது பூர்ணமாக பிரம்மத்தில் ஒடுங்கி விட்டதுனால அவளுக்கு சர்வம் பிரம்மமயம் இதில் ஆச்சரியப்படுறதுக்கும் ஒன்றும் இல்லை துக்கப்படுறதுக்கும் அவளுக்கு ஒன்றும் இல்லை அவ அந்த சத்தியத்திலேயே பிரதிஷ்டிதமாக இருக்கா இப்படியே வந்து ஒரு இடத்துல உட்காட்டா ரகுகணன்கிற ஒரு ராஜா கபில வாசுதேவ பகவானை தேடிண்டு போறான் வேதாந்த உபதேசம் வாங்கிக்கிறதுக்காக வேதாந்த சிரவணம் பண்ணுறதுக்காக ஞானத்தை தேடி பயின்றிருக்கான் அவன் போகிற வழியில் பல்லக்கில் போகிறான் அவன் ராஜாவாக இருக்கிறதுனால பல்லக்கில் போகிறான் போகிற ஊரில் எல்லாம் ஆளை சேர்த்துப்பான் பல்லக்கு தூக்கிறதுக்கு இந்த ஊருக்கு வந்து பார்த்தா இவர் உட்காண்டிருக்கார் வரீரான்னு கேட்டான் வந்துட்டார் அவர் பேர்பட்ட ஞானி பல்லக்கு தூக்கிறார் ஒரு பல்லக்கு தூக்கி ஏன்னா யா தாங்கிறதே இல்லையே அவளுக்கு ஆனால் எரும்புகள் சாரி சாரியாக போகிறது இல்லையா அந்த எறும்புகளை மிதிக்க முடியல அவரால் அஹிம்சை இருக்கிறதுனால மகான்கள்கிட்ட சுவாபாவிகமாக அஹிம்சை இருக்கும் அதனால் தாண்டி தாண்டி போகிறார் இவாளெலாம் ஒழுங்காக தூக்கிட்டு போகிறது இவர் மட்டும் குதிச்சா என்ன ஆகும் ராஜா தலை டொங்குன்னு இடிக்கிறது ராஜா கோவிச்சுட்டான் எவண்டாமா எல்லோரும் சொன்னால் இவர் தான் இந்த ஊரில் ஒரு பிரகஸ்பதி வந்திருக்காரு அவர் தான் குதிச்சுட்டு குதிச்சுட்டு போகிறார் நீ இருக்கியா போயிட்டியா அழகாக பரதர் இன்றைக்கி தான் பேசினார் பிறந்ததுலேருந்து இன்னைக்கு தான் பேசினார் அஸ்தாமலகர் பேசினதை போல் நீ யாரை கேட்குற என்னை கேட்டையா என் சரீரத்தை கேட்டையா அப்படின்னா அவனுக்கு தூக்கி வாரி போட்டது இந்த ஞானத்தை கேட்கறதுக்கு தான் பெயின் இருக்காமோ கபில வாசுதேவரை தேடிண்டு அவர் சொன்னார் ஸ்தௌல்யம் கார்ஷியம் யாதய ஆதயஸ்ட சுத்ருபயம் கலிரிச்சா ஜராஜ நீ எதெல்லாம் சொல்கிறியோ மூப்பு மரணம் இல்லையா ஸ்தௌல்யம் கார்ஷியம் பெருக்கிறது இழைக்கிறது இருக்கிறது இல்லாமல் போகிறது ஜனனம் மரணம் விகாரம் இதெல்லாம் சரீரத்துக்கு தான் ஆத்மாவுக்கு கிடையாது எனக்கு கிடையாது இதெல்லாம் சரீரத்துக்கு தானே நார் உடனே புதையல்னு கீழே குதிச்சா அவர் சரணத்தை கட்டின்டான் பிரபோ நீங்கள் யாருன்னு தெரியலையே நீங்கள் கூடமாக சஞ்சாரம் பண்ணுற என் குருவே தானா கபில வாசுதேவரே தானா மாறு வேஷத்தில் வந்திருக்கேளா என்னை பரீட்சை பண்ணுறதுக்காக வந்த நீங்கள் பேசுறது சர்வசாஸ்திர ச
இல்லையா நிறைய புஸ்தகம் படிச்சு விடுறதுனால அனுபூத்தியெல்லாம் சித்திக்கவே ஆத்மா வேற சரீரம் வேற ஆத்மா வேற சரீரம் வேறேன்னு பத்து தடவை நீ சொல்லிட்டதுனால ஞானம் சித்தி சொல்லுமா என்ன ரமணர் இடத்துல குஞ்சு சுவாமிகள்னு ஒருத்தர் இருந்தார் இந்த குஞ்சு சுவாமிகள் ஒரு சமயம் ரமணர் இடத்துல போய் கேட்டார் நான் வேணா நிறைய நிறைய எவ்வளோ வேதாந்த கிரந்தங்கள்லாம் சொல்லித்தர இடங்கள்லாம் நிறையா இருக்குது நான் வேணா ஒரு சில வேதா அத்வைத கிரந்தங்கள் வேதாந்த கிரந்தங்கள்லாம் படிச்சு விட்டு வரட்டான்னு கேட்டார் இப்போ ரமணர் சொன்னார் ஆல்ரெடி வந்து ஒரு ஆத்த ஒருத்தன் பெருக்கின்னு இருக்கான் நீ என்ன சொல்கிறேன்னா இரு இரு நான் வெளியிலேருந்து கொண்டு வந்து நிறையா குப்பையை போடுறேன் அதையும் சேர்த்து பெருக்குன்னு சொல்கிறேன் இல்லையா உன் புத்தியில் இத்தனையை நீ தேக்கி வச்சுட்டே ஆனால் அதுவே உன்னுடைய ஞானத்தை அடையிறதுக்கு தடையாக போயிடும் ஆயிரம் விஷயத்தை நீ படித்தாலும் குருவுடைய ஒரு கிருப்பை போதும் அவரோட கிருப்பை தீர்க்கமாக உன் இடத்துல விழுந்துடுத்துனா உன் மனசு போய் ஆத்மாவில் ஒடுங்கி போயிடும் வேறு ஒன்றுமே வேண்டாம் அதனால் இங்கே சொன்னால் ரகுகணை தத்தபசானையாதி நச்சே ஜெயா நிர்வபனாத் கிரகாத்வ நச்சந்தசா நைவ ஜலாக்னி சூயைகி வினா மகத் பாத ரஜோபிஷேகம் இந்த மகத்துக்களுடைய பாத தூளியில் உருள்றதை தவிர வேறு வழியே கிடையாது அப்படின்னு இந்த இடத்துல சொல்லி இதுதான் ஞானத்தை அடையிறதுக்கு வழியினார் நீ வந்து ஆயிரம் யஜ்ஞம் பண்ணினாலும் ஆயிரம் தவசம் பண்ணினாலும் ஆயிரம் வேதாத்தியனம் பண்ணினாலும் மகான்களுடைய பாத தூளியில் புரண்டு உருண்டால் ஒழிய ஞானம் சித்திக்காத் அவா கிருபைக்கு பாத்திரமானால் ஒழி வேற எங்கேயோ தடிண்டு போக வேண்டாமே எங்கேயே இருக்காரு பிரத்யமா ரகுகணனும் பரதருடைய பாத தூளியில் புரண்டு உருண்டான் அதனாலேயே ஞானம் சித்திக்க பெற்றான் அப்படின்னு ஜனபரதருடைய ஒரு சரித்திரம் ஆச்சரியமாக இங்கே சொல்லப்படுறது பஞ்சமஸ்கந்தத்தில் மேலே ஒரு சில விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லி பஞ்சமஸ்கந்தம் பூர்த்தியார் ஒரு சில லோகாலோக வர்ணனங்கள் பூகோள ககோல வர்ணனங்கள் இதெல்லாம் சொல்லி நரக வர்ணனத்தையும் சொல்லி பஞ்சமஸ்கந்தம் பூர்த்தியாகுது நரக வர்ணத்தை கேட்டு தான் பரீட்சத்துக்கு பயம் வருது இதுக்கெல்லாம் பிராய்ச்சித்தம் இல்லையான்னு கேட்குறச்சே தான் சர்வ பிராய்ச்சித்தமும் பகவன்னாம கீர்த்தனம் தான் அப்படின்னு ஆரம்பித்து அஜாமிள சரித்திரத்தை எடுத்து ஆரம்பிக்க போகிறார் இது மேலே நாளைக்கு பார்க்கலாம் கோபிகா ஜீவன ஸ்மரணம் சத்குரு மகராஜ் கி ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரி ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரி ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ராதே கிருஷ்ணா ஒரு ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனே வந்த மாதிரி இருக்குது உங்களுக்கு இருக்கான்னு தெரியல எனக்கு இருக்குது ஆக்சுவலாக ஒரு ஒரு பெரிய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்த மாதிரி இருக்குது துருவ சரித்திரம் கேட்டோன்னே ரெண்டாவது வந்து இந்த வெப்காஸ்ட்டை வந்து ஐநூறு பேர் பார்த்துட்டு இருக்கா அப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பீப்புள் ஆர் வாட்சிங் இட் அவளுக்கும் இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மெயினாக எல்லாம் இந்த இந்த மூணு நாளில் எல்லாம் பார்த்ததில் என்ன எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு என்ன நினைக்கிறேன்னு சொன்னால் ஒரு செல்ஃப் ரியலைசேஷன் அதுதான் அல்டிமேட் எய்மாக இருக்கணுங்கிறது தான் தோன்றுறது ஆக்சுவலாக நம்ம உள்ளல பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் ஃபஸ்ட்டு டே அது மாதிரி வந்து செல்ஃப் ரியலைசேஷன் தான் இருக்கணும்னு சொன்னார் இதை சொல்லும்பொழுது முன்னாடி வந்து பொலிட்டிக்கல் ப்ராப்ளம்லாம் இருந்தப்போ ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து 
அப்போ ஒரு ஒரு ப்ரெஸ்காரை இன்டர்வியூ பண்ணான் உங்களோட கோல் என்ன அப்படின்னா நான் வந்து இது மாதிரி இது மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குது நான் இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னா அதே ப்ரெஸ் ப்ரெஸ் பர்சன் வந்து திரும்பவும் வந்து கேட்டால் அவர் ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஆனோன்னு கேட்டால் நீங்கள் ஹாவ் யூ அச்சீவ்ட் யுவர் கோல் அப்படின்னா அவர் சொன்னார் நாட் எட் நான் இன்னும் அச்சீவ் பண்ணலை ஆக்சுவலாக பிகாஸ் எனக்கு செல்ஃப் ரியலைசேஷன் இன்னும் வரல அப்படின்னார் இது பொலிட்டிக்கலாக தான் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கேன் என்ன நான் அச்சீவ் பண்ணணும்னா செல்ஃப் ரியலைசேஷன் வரணும் அப்படின்னார் ஆக்சுவலாக ஸோ அவர் அந்த ப்ரைம் மினிஸ்டர் வந்து முரார்ஜி தேசாய் ஜி ஆக்சுவலாக இது இது நடந்தது இது வந்து இது மாதிரி ஒரு இன்றைக்கி ஒரு ஒரு பெரிய ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடந்த மாதிரி தான் எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது துருவச்சரித்திரம் பார்த்தோன்னே எல்லாம் பார்த்துன்னு இருக்கிறவாளுக்கு இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா வெரி இது எங்களுக்கு ரொம்ப ஃபீலிங்காக இருந்தது ஏன்னா நார்மலாக ரொம்ப பக்காவாக பிளான் பண்ணுவோம் இந்த ட்ரிப்பு சிலது பண்ண முடியாதனால இந்த பவர் கட்டை நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலை கேட்டோம் ஈபியில் பட் இல்லைன்னு சொன்னால் இப்போ இருக்குது நாளைக்கு சரியாயிடும் அது ஸோ வெப் வியூவர்ஸ் வந்து கைண்ட்லி பேர் வித் அஸ் ஆன் திஸ் நாளைக்கு ஃபோர்த் பிப்ரவரி ஆஸ் யூஷுவல் டைமிங் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாருக்கும் கஜேந்திர மோக்ஷம் அமிர்த மதனம் வாமன அவதாரம் மஷ்ய அவதாரம் சூரியசோம யதுவம்சம் கிருஷ்ண அவதாரம் நாளைக்கு அதனால் வந்து திரும்பவும் லெட்டஸ் ஆல் ஜாயின் டுகெதர் இந்த ஒரு 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 மாதிரி பிளிஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இன்றைக்கி இந்த இந்த ஸ்பீச்சஸ் இந்த பிரவச்சனம் எல்லாமே எகன் அண்ட் அகைன் வந்து நம்ம நம்ம எல் எதுவுமே எதுவில் ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்கான்னு பார்த்துட்டே வருவோம் லைஃப்பில் நல்லா காலேஜ் முடிக்கும் பொழுது காலேஜ் முடித்தாச்சு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இந்த லாஸ்ட் டே சர்டிஃபிகேட் வாங்கும் போது நினைப்போம் ஆனால் வாங்கும்போது எம்டியாக தான் இருக்கும் ஆக்சுவலாக அந்த எம்டினஸ்லாம் போய் இதில் என்னென்ன இது முடிஞ்சோன்னே ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்குது லெட்டஸ் சி நான் இந்த ஏழு நாளும் லெட்டஸ் கண்டினியூ டு பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் ராதாகிருஷ்ணா